Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Lisa Mwala na kusimuliwa kwako nami msimulizi Anko J. Hmm. Kwa majina mimi naitwa Inaya. Naitwa Inaya Huseni na ni mzaliwa wa Pemba. Baba yangu akiwa ni Mswahili mzaramu halisi kabisa. Lakini mamangu ni Mwarabu wa Pemba. Kwetu tulizaliwa hao watatu. Mimi nikiwa wa mwisho wa mwisho kabisa. Maana nilikuwa nina kaka zangu wawili, two brothers. Kakaangu wa kwanza alikuwa anaitwa Ian ambaye ndiye mkubwa na Asif ndiye alikuwa anafuata. Familia yetu ilikuwa na uwezo mwanzoni lakini baba alikuja kupata matatizo ambayo sikuwahi kuyajua alifilisika hivyo tulikuwa tunaishi kwa nguvu ya kimgahawa kidogo cha baba pamoja na mama wanachouza sana wanauza sana kahawa wanauza vitafunwa pia walikuwa wanauza na chakula kaka yangu mkubwa Ian alizamia meli akapotelea Ulaya huko bila mawasiliano yoyote alisema ya kwamba maisha ya Zenj yamemshinda na ni magumu sana kakaangu Asif yeye alikuwa ni mvuvi tu mdogo mdogo amejipangia kwake mwenyewe na anajitegemea mimi sasa nilikuwa nasoma kipindi hiko babangu alikuwa ananihimiza sana kusoma nikiwa kama binti pekee ambaye alikuwa ananipenda ili nije kuwa na kazi nzuri babangu alikuwa na ndoto nzuri sana juu yangu mie pia nilikuwa natia juhudi sana katika masomo yangu kwa maisha ya nyumbani yalivyokuwa nilikuwa sipati mahitaji muhimu kwangu kama ilivyopaswa niweze kupata maana kila nikiomba nyumbani kitu sipewi kitu ambacho kilikuwa kinaniuma sana maana wenzangu walikuwa wanapewa vitu walivyokuwa nataka huko makwao kiukweli nilijitahidi sana kusoma kwa bidii mpaka kidato cha tatu yani form 3 mwisho na mwisho wakati karibu naingia kidato cha nne form 4 siku moja nilikuwa natoka school narudi zangu home nikakutana na kaka mmoja hivi alikuwa katika gari akaniita mimi kusema kweli sikusimama nikaendelea kwenda mbele akasisitiza kuniita ikabidi nisimame kumsikiliza anataka nini huyu alikuwa ni mkaka mweusi hivi sio mzuri yani sio mzuri wa sura hata kidogo <laughs> kwa hiyo sasa akajitambulisha kwa jina kwamba anaitwa Louis nikaambia una shida gani na mie mimi nataka kuwa nyumbani Luisa kanaambia ah na muongezi nyeti eti eti ana muongezi nyeti na mimi. Nikasema muongezi gani yao nyeti? Akasema naomba unipe muda ili tuweze kuzungumza. Nikaambia mie muda huo weka kama mimi sina. Sawa? Huo muda mimi sina mbona? Akasema naomba sana. Ni mazungumzo mazuri tu na eti hana nia mbaya na mimi. Ah, Nikamcheki alionyesha si wazenji huyo maana lafudhi yake ni kama watu wa bara. Nilianza kuondoka nikiwa sijamjibu kitu lakini alizidi kunifuata. Nilivona na karibia nyumbani. Na yeye pia uh, bado akawa ananifuata. Nikamwambia bwana kesho saa moja nitamkuta, nilipomkuta leo akasema poa ila naomba niambie jina lako. Nikamwambia mimi naitwa Inaya. Akasema najua jina lako niliuliza makusudi tu nikajua labda utanidanganya sasa sikia inaya usipokuja nitakuja mpaka kwenu <laughs> kwanza nikamshangaa uje mpaka kwetu ha hu huichi hum from where <laughs> basi yule kaka akanisema hivi chukua hii na uli sitaki upate shida akasema he unjua nilishangaa alinipa noti noti za shilingi 1000 zikiwa hizo mbili it means kwamba ilikuwa ni shilingi 2020 mimi nikapokea huko moyoni nikifurahia mwenyewe nishapata pesa ya mahitaji madogo madogo. Yule kaka Luis aligeuza gari yake kisha mimi nikaenda mpaka nyumbani. Kusema kweli nilimtafakari sana huyu kaka. Kuniona tu eti ananipa pesa. Hmm. Hmm. Na umaskini wetu. Hmm. <laughs> Kesho yake ilikuwa ni siku kuu kusema kweli sikwenda shule na wazazi wangu walikuwa busy sana na shughuli zao. Mimi nikasaidia saidia pale kazi nyumbani kisha saa moja nikavaa nikapikia ijebu yangu swafi kabisa nikaenda eneo la tukio 
Nilipofika tu pale nilikuta Luis ashafika kitambo sana na nisubiri. Alivoniona akasema panda kwenye gari twende tukatembee. Nikapanda. Akasema nimefurahi sana inaya leo uko na mimi maana nimemaliza sana mafuta sababu yako. Nikasema mm. Kwa nini waishi wapi kaka? Akasema mimi nimetokea Dar es Salaam. Na nipo hapa kwa ndugu yangu Zanzibar. Nimekuja kutembea. Nikasema ah, sawa. Msikilizaji, siku zote hizo nilikuwa napata sana shida kuzongozongo na wanaume wakinitaka kimapenzi. Nilikuwa najitahidi sana kukataa, lakini Luis nilimkubali hadi kuingia garini. Si ana pesa. Chezi ya pesa wewe. <laughs> Luis alinizungusha sehemu mbalimbali. Huko akinisifia kwamba mimi ni mzuri sana, anatamani siku anione, nikiwa sijavaa hijabu maana hata shule nilikuwa navaa ushungi wangu maridadi sana. Nikamwambia uwezi kuniona Luis maana najistiri sababu atakaye kuja kunioa aje afaidi uzuri wangu Luis. Luis akasema ah mimi ndo nitakaye kukuoa kwa ni hujui mpaka leo inaya. Ulivo mzuri hivyo mimi naoa. Nataka nikoe twende zetu tukaishi Dar es Salaam nikupe raha za dunia. Mm. Da kweli. Nilipomuliza hivyo akasema ndio na kupeleka Dar es Salaam. Mimi nina kwangu kule. Maana nafanya kazi kiwanda cha bia na sijaoa nimekupenda sana tokea siku ya kwanza na kuona inaya. Naomba unipe nafasi ni kuoa inaya. Nikasema mm, kazi yako kwenye bia huko. <laughs> Sizani kama wazazi wangu watakubali kabisa. Mimi kuolewa na mtu ambaye anafanya kazi katika kampuni ya bia. Sisi ni Waislamu swafi kabisa Waislamu Muslim sie. Luis hilo jambo haliwezekani. Luis akaniambia inaya Niangalie mimi na unisikilize mimi. Mapenzi ni ya watu wawili. Inaya. Tukikubaliana sisi wawili mimi na wewe wazazi tunawaelekeza tu. Naomba unikubali inaya. Nitakupa dunia my love. Ona ninavyokupenda na sitaki kukuchezea mpenzi wangu. Ukinikubali nitakupa kiasi chochote cha pesa unachokitaka. Ah, pesa tena. Nikamwangalia Luis nikasema naomba nipe muda nifikirie kisha nitakupa jibu. Luis akasema sawa mpenzi. Basi siku hiyo tulitembea nilikunywa soda, nilikula ice cream na chips mishikaki ili mradi tu raha. Nikarudishwa nyumbani mida ya saa mbili hivi za usiku. Hapo nipo na daftari nimetoka kusoma najifanya hivi na hivi yani nimejifanya kama nimetoka kusoma. Kabla sijashuka Luis alinipiga bonge la kesi dunia yote raha niliona alinipa na 10000 nilikafurahi mwenyewe <laughs> niliendelea kuonana na Luis huku nikiwa najua yeye ndiye mume wangu eti ananipa pesa kama 5000 mara 10000 basi mimi naridhika kumoyo siku moja nilidanganya nyumbani naenda kusoma Jumamosi ilikuwa ni asubuhi nikaenda zangu kwa Luis akanizungusha maeneo kisha kanipeleka geto kwa rafiki yake. Muda tunafika nilimkuta rafiki yake pale, lakini baada ya muda alitoka nikabaki na Luis wangu. Luis alinishawishi kwa kunishikashika, kuninyonya nyonya baadhi ya maeneo ya mwili wangu. Huko ananiambia maneno matamu. Alinichombeza huko ananichezechezea chuchu. Huko ananinyonya nyonya masikio yangu yote. Nye, siku hii mikufanyiwa hivyo eh, alikuwa ananitekenya na kunitoa nguo zangu nilizokuwa nimejistiri. Mimi nimetulia tu tuli sasa nafanya nini? Yaani kama anaingiza password katika simu ili nifunguke. Nilinogewa, nikafunguka mwatu, nikamwachia mwili wote Luis. Akanitoa nguo zote nikabaki mtupo. Luis akajipatia utamu. Huko mimi nikiondo kwanza naanza mapenzi. Nilitiwa mno. <laughs> Nilitoa mno hiyo siku. Yaani mpaka niliona dunia chungu sasa maumivu maana hata hakujali. Kama ndo najifunza yani hakujali kama mimi mwenzie ni mgeni. Akakazana kusema bibi utazoea tu vumilia. Na ukweli hatukutumia kondo mwili siku. Kuanzia siku hiyo ndo ulikuwa mwanzo wa mimi na Luis sasa kuzaa mapenzini. Nilimpenda mno maana alionyesha kujali na kunipenda sana. Penzi la mimi na Luis likaendelea kwa siri mno. Sikuwe kumwambia hata shoga yangu feti 
hiyo kwamba nimeshabanduliwa mwanzo wako nimetolewa usichana wangu basi ilipita miezi miwili ndo nimeingia kidato cha nne tu nilianza kupata vichefu chefu kuchoka sana viji homa vya hapo na hapo sikuo na siku zangu pia nilijawa na mawazo mengi sana siku moja nilishindwa kwenda shule kabisa homa kali imenikamata baba akamwambia mama mama nipeleke hospitali nilipelekwa mimi nikiwa nimejawa na hofu maana sijaona siku zangu basi nikapelekwa kwa daktari daktari akanichukua vipimo hadi cha mkojo majibu yalipotoka alipewa mama peke yake mimi sikupewa nilishangaa tu mama akasema twende nyumbani mbo wa wewe hey. nikajua basi kisha nuka nafanyaje mzee ataniua he mama alinikamata mpaka nyumbani akamuita baba akasema majibu ya mwanao ni haya hapa siku nyingi nakwambia mwanao kabadilika huyu anatiwa unamtetea haya mimba hii hapa aliongea mama sijui kama mnajua wapemba matusi ya melala vinywani mwawe kuyetamka sio kazi alimtia mitusi baba akashika ile karatasi kisha kaniambia inaya nini ninachokiona hapa ushati wa mimba eh? kusema kweli mimi nikakaa kimya mama akasema jibu uko mtoto mdogo unapenda mibolo isha kutokea puani shenzi wewe baba na mama wakanikamata wakaanza kunipiga huko akinitaka nitaje mwenye mimba eti ili wamfunge we na nikasema yani mumfunge luis wangu ha sitaji mniue mniue tu nilikataa kata kata nilipigwa mno nilikazana kusema simjui ni baharia baba alinifukuza nitoke nyumbani kwake maana nilikuwa nimwatia aibu nilifungashiwa nguo katika mfuko wa rambo enzi hizo nikafukuzwa niende kwa huyo aliyenipa mimba nilitoka moja kwa moja mpaka geto alilokuwa ananipeleka Luis lakini sikumkuta sikumkuta Luis nilimkuta rafiki yake akanuliza nini ni shida nikamsimulia yote nilivomjinga nikamsimulia yote yule kaka kaniambia pole shem ngoja nimpigie sim Shemu alitoka nje kuongea na simu. Mie nikaenda kujibana dirishani nikawa nasikia. Akawa anamwambia huyo rafiki yake, "Oya kimenuka huku, kimenuka huku." Huku jamaa yangu huku ni noma. Wewe mwanangu ukomi tu. Kwa nini utumii kinga wewe kwa hao wanafunzi wa shule? Dau likimbia kwa sababu ya mimba ya mwanafunzi. Huku tayari mwanangu umeweka tena mimba. Una feel wapi wewe? Hapana hapana, sio feti. Njinga wewe. Mwenye mimba ni yule shombe shombe wako yule. Sepa mwanangu sirudi. Yupo hapa. Kwao wamemtimua kimenuka mwanangu anakutafuta ile mbaya. Usikutu ameshakufuatilia. Ah. Niliposikia hayo maneno nikatoka nje kwa hasira. Nilisikia yote aliyosema. Yeni na maana Luis alikuja zenji sababu kampa mimba mwanafunzi huko da na akawa amekimbia eh. Na hapa hapa zenji kumbe kuna mwanamke anaitwa Fete anatembea naye. Eh eh. Sikuamini lakini ndo huo ndo ukawa ukweli. Nilimfuata Abdul ambaye ndiye shemeji. Nikamnyang'anya simu. Nikaanza kuongea na Luis. Nikamwambia Luis, naomba unifuate tuondoke. Sija kutaja baby. Luis akasema, "Nasikia una mimba wewe." Nikamwambia, "Ndio." Akasema, "Ya nani?" Ha! Nikamwambia swali gani hilo Luis? Wakati unajua mimi na wewe ndo tumetiana. Oh, sikia wewe malaya unikome katafute baba huyo mwanaharamu wako mtumboni sawa hiyo mimba miso yangu ni kome kabisa mchezi mkubwa wewe unataka nifungu mimi akakata simu kaambia Abdul wewe rafiki yako kunifanya hivi mimi kweli Abdul Abdul huyu rafiki yako huyu Luis wa kunikataa mimi Abdul akasema sikio dem so ulisheni tosa mimi Eh, ukaangaika na jamaa sasa unalia nini Sulipanua wewe mwenyewe tena ulivyomshenzi ulikuwa unakuja kutombwa hapa kwangu 
tena kitandani kwangu mtu umjui eh unampanulia tu sisi tunaojua ulitona kama sisi yani kama malaya hivi eh lakini sasa ndio tunajua ukweli yule ndo malaya sasa wewe na mwenzio feti wote mnashia sehemu moja anakuja hapa mnagongwa na mwenzako naye anakuja na gongo hapa utajuta malaya wewe surijiona mzuri si ndio kiko wapi sasa na nitatangaza uumbe wote watajua umepewa mimba <tos> msikilizaji nilisahau kukuambia Abdul alishia kunitakaga nilimkataga nikamwambia unakosea sana Abdul haya ni maisha tu Abdul hebu toka huko kwangu usinijazie enzi una jipya wewe labda kama unataka na mimi nikutie tena si unanyega wewe Nitaalika washikaji wa kutie mande mara ya mkubwa toka kwangu bwana. <clears throat> Kweli nilitoka huko nikilia. Maana maneno yake ni ya kishetani sana. Nilitembea nikiwa sina mwelekeo kabisa. Usiku ulinikuta nililala barazani kwa mtu. Mvua ilinyesha nilikuwa nimejikaza tu. Hapo nimeshatoka mtaa wa home kabisa kabisa. Nikiwa bari barazani nilishtuka na mliko usoni. Alikuwa baba mtu mzima hivi akasema binti, wafanya nini hapa? Kiukweli nilianza kulia, akaninyamazisha vile ni mtu mzima, nikamsimulia, nikajua atanionea huruma. Ni kweli yule baba alinionea huruma, akaniingiza ndani akasema nikaoge, alinionesha bafu. Nikaenda kuoga alikuwa na nyumba kubwa tu. Chumba kimoja wapo akanipatia. Nikiwa na nikiwa sasa nishaoge sasa navaa sikufunga mlango ili baba aliingia akakuta nipo utupu nilishtuka nikakaa kwenye ficha akasema usiwe na wasiwasi mimi sio mtu mbaya yule baba kanisogelea akaanza kunishikashika huko anasema ana hamu anaumba nimpe hmm. hapo nimeshamwambia mimi ni mjamzito lakini anataka niampe hakuniacha yule baba alinilazimisha kavaa kinga huko akisema unaweza kuwa mgonjwa wa mtoto Sijuka ni bure na vaa kondo mbili. Alivaa kondo mbili kweli. Alinifanya alivotaka, akanibaka, alivomaliza akasema, "Kubali baki na mimi, sijaoa ushi hapa." Nikaambia sawa. Huku ni yangu moyoni. Nilikuwa na yangu, yani nabaki pale lakini moyoni huku nilikuwa na yangu moyoni. Huyu baba alikuwa anaitwa Hamidu. Alinifungia wiki kwake. Ananibaka tu. Maana nilikuwa si enjoy ndio maana nasema ananibaka. Aliogopa kuniachia kwamba nitatoroka. Wiki ya pili nipo kwa huyo baba huyo Hamidu. Ilifika mimi na bakwa tu. Wiki mbili kila siku siku moja moja baada kubakwa sana mara nikaona damu. Nikamwambia Hamidu, Hamidu akasema tuende hospitalini. Tukatoka tukaenda tulivofika tu kitendo cha kushuka tu garini tu. Niliumwa kiuno nikainama kujishikilia mara damu zilinitoka hatari kama bomba nilipelekwa emergency huku akiambia na vya kufanya manesi na madaktari nilitoka mabonge ya mabonge huku maumivu makali ya kiuno nilizimishwa nikaja kwa mka naambiwa mimba imetoka sikujua yani sikujua nilie au nicheke ni furai ama ni uzunike lakini siku zote uchungo wa mwanamke upo pale pale Nilihuzunika kusema kweli msikilizaji. Nilijikuta naumia kupoteza katoto. Nilikaa siku tatu hospitalini nikiwa na Hamidu. Kisha nikatoka na kurudi kwa Hamidu. Sikumpenda Hamidu hata kidogo. Nilikuwa natamani kuondoka. Maana nimechoka pemba. Nilianza kutafuta pesa. Niondoke toka utumwani mwa Hamidu. Hamidu mangono naweza nikamuita hivyo. Baada wiki tatu nilimwibia pesa ya shilingi kama laki moja yule Hamidu. Kipindi hiko ananiachia hanifungi yani ile kusema kwamba labda alikuwa na ofia nitatoroka. Basi nilipomwibia ile pesa nikapanda boti mpaka Dar es Salaam. Hapo simjui mtu na sipajui vizuri da. Nilipanga kutafuta kazi yoyote ile nikifika da. Nilifika mapema nikauliza Mbezi Bichi niliambiwa ndio kwa matajiri. Nikafika nikaanza kugonga nyumba kwa nyumba kutafuta kazi za ndani. Kila nyumba nilikataliwa wengine walinisema vibaya walinisema kwa kashfa sana 
eti ni kwamba nataka waume zao. Kiukweli nilichanganyikiwa. Giza linaingia. Nitalala wapi? Pesa hii itanitosha. Nilitoka Mbezi Beach nikaenda Sinza. Nilingia katika mgao mmoja viwa binafu. Nikaagiza chakula, nilianza kula wali nyama pale. Nikala mara kuna dada mmoja hivi bonge mweupe uupe wake wa kujichubua. Aliingia akasalimia muuzaji kwa mbwembwe kweli kweli na kelele nyingi. Ilionesha wanafahamiana sana. Wakaongea maneno yao huko na cheka sana. Aliponiona akasema he, uwe binti, mbona sura nzuri hivyo ka? Kama jini. Miki kweli nikacheka kwa aibu. Hapo siku na ijabu tena. Baba alinivua eti na dhalilisha dini. Hivyo sikuvaa tena hijabu. Mimi sikumjibu kitu yule mama. Nilicheka, akasema, "We mama pi, umemwona huyu mteja wako? Kazuri." Mama pi akasema, "Nimekaona kweli kweli kako bomba. Ningekuwa na mtoto wa kiume, angemoa." Yule mama mweupe bonge akasema, "Mpe baba pi, kanafaa kuwa bimdogo kuliko hilo." Migume gume anayoanga ikanayo. Mama pi ni huyu muuza mgawa. Akasema anamonia huruma mtoto mdogo kama huyo. Lile jipu uchungu litamua bure. Basi tukao tunacheka pale. Yule bonge akagiza chakula akasema nipe kama kawaida. Nina haraka na wai. Na wai kutoka leo pesa kesho. Mama pi kweli akampakulia chakula wali nyama yule bonge pamoja na maharage. Yule mama bonge mweupe akala pale haraka haraka akasema mama pi bai na wai kazini. Akanigeukia akasema mtoto mzuri nimekupenda kweli kweli bai. Nikamwambia nimekupenda pia dada mzuri mzuri. Basi yule mama bonge bonge yule akaondoka haraka haraka. Nikabaki mimi na yule mama muuza chakula, yani mama pi. Nikamuuliza nika, nika kuhusu dada bonge yule. Akasema yule anaishi nyuma tu hapo. Ni mtu poa sana mnye kiusa wa watu. Nikasema ah kumbe ni jirani yako eh. Mama pi akanaambia ndio. Tukio tunaongeongea maana nilikuwa nakula taratibu. Dada bonge ali, 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 aliita. Mama pi naenda zangu mie kesho. Mama pi akasema sawa kwa heri. Basi mimi nikatoka haraka nje kumwangalia. Alikuwa amevaa top lakini chini alikuwa na mtandio na kipochi. Sikujua anaenda kazini sehemu gani. Nilitamani sana kumwambia shida yangu lakini kusema kweli sikuweza. Nikarudi ndani, nikamsaidia mama pi kutoa vyombo na kufuta meza. Mama pia kafurahi mwenyewe. Kumbe mimi hapo nilikuwa nina langu jambo. Nikamuliza mama pi, nikasema, "Kwani dada bonge anaitwa nani?" Akasema anaitwa Gwantwa. Nikasema, "Umesema nini nani?" Nataka kesho nije nimsaidie kazi. Akasema nyuma hizi frame kuna nyumba tu chumba cha kwanza ukiingia geti la bati hapo openoni tu ndio nakokaa nikasema ah sawa basi nikazugazuga pale kidogo nikatoka nikazunguka zunguka mida ya saa 3 tatu hivi nikarudi pale kwa dada Gwanta nilipokuwa nimeelekezwa nilikaa pale karibu siku mzima na ngato na mbu tu wapangaji wengine nao hawakuepo maana kulikuwa kuna vyumba kama vinne hivi nilipitwa na usingizi Nilikuja kwa mshwa na sauti ya Gwanta, yule bonge yule mama bonge. Ikisema, "He, we mtoto, we si yule kwa mama pi?" Nikamwambia na mimi, "Mbona uko hapa muda huu? Unaitwa nani na unaishi wapi? Na unataka nini?" Nilihuzunika. Nilikosa jibu machozi yakawa yananitoka. Yule mama yule Gwanta yule akasema, "Mbona unalia sasa? Niambie, labda naweza kukusaidia." Nikamwambia dada, mimi hapa nilipo nina matatizo. Unaponiona sina mpa kwenda. Ha, kwa nini? Umefanya makosa gani? Eh? Makosa jinai nini unatafutwa? Ama Nikamwambia dada hapana. Sasa kwa nini huna pa kwenda? Kwenu wapi? 
Aliponiuliza hivyo yule dada, mimi sikuwa na haja kuendelea kumficha. Maana nilikuwa nataka msaada. Nilikamsimulia kila kitu. Nikamuonesha hadi kitambulisho cha shule, maana nilikuwa hapo nacho katika begi langu. Ile dada bonge akaniambia pole sana mdogo wangu. Wamepitia magumu. Yaani wanaume wabaya sana. Sasa unataka mimi nikusaidie vipi? Dada naomba niishi na wewe hapa. Nitakusaidia kazi zozote hapo usinilipe hata shilingi mia. Naomba tu naishi hapo. Yule dada Gwanta akasema una uhakika? Una uhakika uliloniambia ni kweli? Nikamwambia ndio. Maana kama nikija kugundua umenidanganya, nitakufanya kitu kibaya sana na utuamini. Aliposema hivyo, mimi nikapiga magoti, nikasema dada. Nina uhakika kabisa. Na hiki ninachokwambia. Sijazidisha wala kupunguza kitu hata kimoja. Aha, sawa. Basi yule dada bonge akafungua mlango ambaye ni wewe dada Gwanta, tukaingia ndani, akasema unapona kwangu, hapa ni geto kwangu. Alikuwa ameka godoro chini, ana jiko la mkaa na vyumba vichache na begi kubwa la nguo. Akasema mdogo wangu, mimi naangaika na maisha kwa sasa. Ila nina sababu ilo nifanya niwe hivi. Yaani nimeanza maisha upya. Ipo siku nitakwambia. Hivyo vumilia tu hali ndio hii. Nikipata tutakula, nikikosa tutalala. Nikamwambia asante sana dada yangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Niliongea sana na Dagwanta. Sana. Mwisho akasema naomba tulale maana nina usingizi sana. Tukalala kweli. Mimi niliamka mapema zaidi yake, niliamka saa tatu asubuhi. Nikafanya usafi, nikaangaza nikaangaza nikaanga, nikaanga, mazingira, nikona mabafu na vioni nikasafisha, nikafagia uwanja wote. Nilikuwa na pesa mie kiasi. Nikaenda kununua mkaa, mkate pia na mchele, mafuta na viungo pia na samaki na sukari. Nikarudi nyumbani nikatoa jiko nje nikapika chai. Nikatia katika chupa ile chai. Kisha nikaanza kupika chakula cha mchana. Dagwanta aliamka mida ya saa saba hivi za mchana. Akakuta chakula tayari. Alishangaa kasa wewe mtoto umepata wapi pesa za vyakula? Nikaambia Nilimwambia yule mbaba nilokuambia. Hivyo nilikuwa na pesa kidogo. Amka dada tole. Akasema asante mdogo wangu. Nilimpelekea maji bafuni nikamwambia dada kaoge akasema haya mdogo wangu. Mimi nataka tuishi kama mtu na dada yake, sio kama mfanyakazi wake. Naomba usiona niweke hadi maji bafuni, sawa? Nikamwambia dada sio mbaya. Nimezoea nyumbani. Akasema sawa. Alioga akaja tukala tukapiga sana story siku hiyo. Hakutoka, japo alikuwa bize bize sana na simu. Mida ya saa mbili za usiku Dagwanta alioga, akaja kujifukiza udi akiwa mtupu na shuka tu. Akajipaka mafuta ya kunukia, akavaa shanga zake kiunoni, hakuvaa hata nguo ya ndani. Akavaa tu sketi fupi na kitopu alivyoumbika alikuwa amevaa kibitego haswa akavaa vikuku na kujeremba mno akajifunga mtandio kwa nje kisha akasema sasa mdogo wangu mimi naenda zangu kazini funga mlango nikirudi nitakugongea si hauna simu nikaambia sawa kweli kaondoka zake hmm? dada gwan tafanya kazi gani nikao najiuliza anafanya kazi gani Niliwaza nikajikuta na yaacha kama yalivyo. Cha msingi amenipokea tu vizuri. Nilala zangu siku hiyo. Dagwanta hakurudi mpaka asubuhi mida ya saa 2. Akanikuta napika chai. Nishamaliza kazi zote za ndani. Nikamsalimia na nikamwambia pole na kazi dada. Akaniambia asante mdogo wangu kweli leo nahitaji hiyo pole. Akanipa pesa ilofu msini. Akasema kanunue vitu na vihitaji vya ndani kama chakula na vitu vingine sijui nani usisahau mkaa bajeti hiyo hiyo pesa ndogo sawa usiniangusha mdogo wangu itoshe hela nikamwambia sawa dada kweli nikamkaribisha chai akasema ameshiba 
akaingia katika godoro maana kitanda hakuna akalala zake Mie kama kawa nilifanya nilichotumwa nilitoka nyumbani hadi kwa mama pi nilimuuliza mama pi soko liko wapi akanielekeza nikamwambia sawa nikanunua vitu mbalimbali nikaongeza na kaa kibakangu nikarudi nyumbani Maisha iliendelea hivyo msikilizaji Dagwanta anaenda kazini usiku akiwa nusu mtupu na sikwai kuuliza anafanya kazi gani maana nilishahisi kabisa anajiuza Nilihisi hivyo kwamba anajiuza Hata we msikilizaji wewe unadhani angekuwa anafanya kazi gani kama sio kujiuza Kuna siku anarudi na hela Siku nyingine anarudi mkavu hana hata mia Nilimheshimu na kumpenda sana maana alinichukulia kama mdogo wake kabisa alinijali na kunishauri sana kuhusu wanaume na tabia zao uchafu na maisha kwa ujumla Dada Gwanta alinipeleka kwa uongozi wa anapoishi Akanitambulisha kama mdogo wake hivyo nikafahamika Miezi hiyo minne ilipita nipo tu kwa dada yangu pale Siku moja mchana tulitoka aliniambia twende Kariakoo kununua nguo. Baada ya miezi minne hapo basi kweli tukatoka tukaenda Kariakoo. Baada ya kununua nguo zake akanunulia na mimi pia. Japo pi, mimi nilipenda sana nguo za kujistiri bado. Tulimaliza tukaanza safari ya kurudi nyumbani sasa. Wakati tunakaribia daradara Dagwanta alipigiwa simu na mtu akaanza kuongea naye mara akasema haya tu aje. Akakata alafu akaniambia hebu twende kwanza mahali tukale. Nikamwambia sawa. Mie si bendela fata upepo. Sina maswali, no question. Tukafika ba moja hivi ipo maeneo ya Kariakoo hapo hapo. Tukakaa. Dagwanta akagiza ugali kuku. Akaniambia na mimi niagize ninachokitaka. Nikasema wali nyama akasema we, hebu giza chakula unachotamani kula. Usinionee huruma, sio mimi ninayelipa kuna rafiki yangu atakuona Amesema tuje tule hapa tena huyo rafiki yangu ana pesa hebu agiza chakula cha maana Utamwona atakavyokuja sasa hivi agiza chakula chipsi kuku bia nini kama unataka ya giza Nikamwambia sawa dada lakini mimi sinyu bia nitakunywa tu soda Akasema kunywa juisi kubwa ikibaki utabeba nyumbani acha ushamba Nikamwambia sawa dada Nikagiza pia pale msosi wa maana tu. Baada ya muda msosi kaleto tukaanza kula. Mi nilegiza chipsi kuku na juice. Dagwanta anakula zake ugali kuku na bia yake pale pembeni baridi. Mara akaja mbaba mtu mzima hivi. Akavuta kiti akakaa. Alikana sisi pale. Dagwanta akamsalimia. Eti mambo. Hey, nilishangaa Maana yule alikuwa ni mtu mzima tena anaonekana wa heshima maana ana sauti nzito akaitikia akasema poa Ji Bibi nambi Alimuita hivyo Dagwanta alimuita Ji Mimi nikasalimia shikamo yule baba kujibu akasema tu jambo mtoto mzuri nikamwambia si jambo Basi nikaendelea kula Huko yeye akiona piga story na Dagwanta. Wanaongea. Mimi hata siko na la kuongea. Nikao nasikiliza tu. Tulikaa pale masaa kama mawili hivi. Dada Ji anakunywa tu bia zake. Kisha yule baba akaaga, anaenda kazini. Akampa Dagwanta pesa. Akaniaga na mimi. Kisha huyo akaondoka zake. Dada Ji alibadilisha bia, akachukua na kubeba akaenda nazo nyumbani. Nye, wiki ilipita, dada Ji kama kawaida anaondoka usiku na kurudi usiku. Anarudi usiku wa manane. Lakini nionesha pesa alikuwa apati. Maana tulikuwa tunaishi kwa shida, mlo mmoja au mihogo au kukopa kwa mama picha kula. Siku moja alipigiwa simu mchana akiwa na mimi. Akatoka nje akaenda nje kuongea na simu aliongea kwa muda mrefu kisha akarudi akasema mdogo wangu wewe ni kama mdogo wangu. Kama mdogo wangu aliyopo kijijini, huko tukuyu. Anasoma huko. Hivyo nakupenda sana. Sipendi kukufanya kitu kibaya. 
maana isi hata mdogo wangu au mwanangu atakuja kufanyiwa. Maybe dadako naishi kimjini mjini. Kazi yangu ya kimjini mjini. Na maamuzi ya maisha yangu niliamua mimi mwenyewe, sipendi kupangiwa. Mimi kumuelewa kwa nini anasema vile? Nikaona msikiza kwa makini. Akaniambia inaya, unanielewa? Nikasema ndio dada. Akasema, mimi nilikuwa na kuhusia kuhusu wanaume na tabia zao sababu nimepitia magumu sana, sipendi mtu yote apitie. Mdogo wangu wewe umetulia sana. Tokio umefika umejitunza sana. Unakataa sana wanaume mno napata wakati mgumu sana kukuambia mtu anaponituma kwako. Maana ona kabisa wewe ni mdogo. <laughs> Nikasema dada kuna nini? Unamkumbuka ile baba tuliokuwa naye kule Kariako. Ndio. Ananisumbua sana. Anakutaka. Nimemkatalia na kumwambia wewe ni mdogo na miaka 17. Tena miaka hiyo 17 unatimiza this year huu mwaka. Lakini ule baba ananisumbua hadi anamtukana. Hey. Yule si mni mtu mzima sasa jamani dada. Ndio hata mimi namshangaa. Yaani pesa zake ndio zinamfanya ajione ajione so mzee. Sasa mdogo wangu. Mimi nataka nikupeleke ofisini kwake mida ya saa moja jioni. Naomba twende ukamkatae pale yeye mwenyewe. Ukamkatae wewe mwenyewe. Sawa. Sawa dada. Basi ngoja nikatoe pesa. Maana ametuma nauli. Nipitina kwa mama pi tupunguze deni. Sawa dada ina shida. Alivyotoka tu dada. Akaja akaja mama mmoja hivi na ikajichubua sana. Nilikuwa tu nje akauliza akasema Gwanta yupo wapi? Nikasema shikamo hayupo ametoka. Akaniambia kija mwambie nione. Nimechoka kumsubiri. Nikasema sawa. Nimwambie nani? Wewe unavoniona, unaona mimi kama nani? Unafikiri mimi mkamkaa tu hapa eh? Na kaka tu nyumbani eh? Eh? Nyumba kajenga baba yenu hii. Mwambie anitafute. Mm. Hmm. Nikajua tu ndo mama mwenye nyumba. Nikakumbuka dadangu alivyofulia. Nikajua kabisa atakuwa anadaiwa kodi. Maana yule mama alikuja kishari. Dada ji alivorudi nikampa ujumbe. Akasema nitamtafuta. Basi tulikaa pale home, dada alikuja na chips mayai na soda, tukanywa, John tukajiandaa kwenda kwa huyo mbaba. Alikuwa anajiita Mr. Dom. Tulichukua bajaji bwana. Hao mpaka ofisini kwake. Hatukumkuta secretary. Maana ilikuwa ni jioni sio muda wa kazi. Aliongea na dada ji kisha akasema Ji, wewe naenda kule mahali basi. Kaweke oda kabisa ya chakula. Mwache inaya hapa. Anisubiri na malizia kusoma soma na kuja naye. Dada ji akaniangalia, akasema inaya, utakuwa sawa? Nikamwambia dada nitakuwa sawa hata sijali. Nilimjibu sister hivyo nikiwa najiamini mno. Nikiamini kwamba yule mzee yule hawezi kunifanya kitu maana tuko naye ofisini. Kweli dada ji aliondoka, mimi nikabaki naye. Kitendo cha dada dadaji dada kuondoka tu. Yule Mr. Dom alianza kunioji maswali kuhusu mimi. Nikamweleza kwamba mimi ni mdogo wa dadaji. Sikutaka kufunguka mengi maana nilijua tu. Eh. Ananchosha. Mara akatoka katika kiti chake. Akanifata kwenye sofa maana ofisi yake ilikuwa ina sofa mule ndani. Akakaa jirani. Akakaa karibu na mimi akaanza kuniambia ujue mimi nakupenda sana we mtoto. Nataka niwe na wewe, nikupe maisha mazuri sana. Eh? Dada yako anakubania sana wakati anakula tu vichwa tu. Naomba nikubali nitakupa maisha mazuri sana. Umzee alikuwa anaongea huko ananishikashika, mimi sikupenda. Nikamwambia naomba uniache tafadhali. Alafu nikasimama. Nikamwambia mimi sikiliza na kuheshimu sana wewe mzee kama babangu. Sasa unayo niambia sikuelewi. Hivi unioni kwamba mimi ni mdogo? Naomba nishimu. Sitaki hizo mambo zako. Nilikasirika sana msikilizaji. Mr. Dom akasema inaya. Mimi japo ni mkubwa sana kwako. Ila nina moyo na nimekupenda sana. Naomba unikubalie. 
na kwa idi utojuta. Njoo basi karibu yangu. Akanishika tena. Akaanza kuninyonya nyonya mwilini. Mi na msukuma ameniganda tu. Anasema naomba unipe hata kimoja tu. Hata kimoja tu hapa mtoto mzuri. Nitakupa pesa nyingi sana. Aliongea kwa nanishikashika mpaka matako na kuzidi kuninyonya nyonya nikasema hebu niache bwana. Staki. Nitapiga kelele. Akasema inaya. Tuko peke yetu katika gorofa ile. Hm? Tuko peke yetu. Wewe uko unavodhani au uko unavofikiri? Nani ataweza kukusikia? Nikamwambia tuliona kuna ofisi ipo wazi wakati tunakuja. Watanisikia tu. Nilidanganya hivyo akaniachia. Nikamwambia na kuchukia sikutaki na kama usiwezi kuwa na mtu mzima kama wewe. Nikatoka nje nikawa nimekasirika sana niliona kinya sana yule mzee kunishikashika vile. Sasa nimetoka sina hata mia, sina hata simu, hata kumtafuta dada ji siwezi. Nikawaza nikashuka mpaka kwa mlinzi. Mlinzi bali nilipofika nikamwomba simu, maana namba za dada ji nilizeshika nikampigia. Akasema chukua boda njoo nilipo. Akanielekeza. Nikamwambia poa. Kweli nikafanya hivyo. Nikamkuta dada pale kaagiza nyama choma kuku ndo alikuwa ametumwa na yule mzee domu tukala pale mzee domu hakuja ila alishalalamika sana kwa dada tukarudi nyumbani dada akukaa sana akaenda kazini kwake cha ajabu siku hiyo hakurudi siku shtuka nikajua tarudi lakini jioni iliingia hatimaye usiku hakufika yani ilikuwa ni siku ya pili hiyo inakatika ah! dada yuko wapi Kulivokucha nikaenda kupiga simu kwa mama pi lakini dada simu yake ilikuwa haipatikani. Nyie nilichanganyikiwa. Sijui nianze wapi maana sijui hata anakoendaga ni wapi. Nikarudi nyumbani nikakuta yule mama mwenye nyumba yule sasa yupo na watu hao wawili. Anatukana. Alivyoona akasema eh bora hiki kipaka kimekuja. Fungua mlango. Twende vitu vyenu washenzi wakubwa nyie si wataki hapa ameni nafikiri nyumba hii nilijenga kwa misaada misaada hii amlipi kodi mnaishiishi tu nyumba ya baba yenu hii fungua mlango mimi nikasa mama samahani dadangu amepatwa na matatizo ajarudi toka juzi mimi hilo sijali na usanii wenu nimekwambia fungua mlango huko kabla sijafungua wale wamama wengine wawili wakachukua funguo kwangu kwa nguvu mno walichukua kwangu funguo kwa nguvu sana acha tu. Wakafungua mlango, alipoingia wakaanza kucheka. Eti hakuna kitu ndani. Walichukua godoro letu wakatupa nje na vyombo vyote wakaweka nje. Mama mwenye nyumba akafunga na kufuri lake kisha kaondoka. Huku ana chamba kweli kweli na wale wenzi. Nilikaa pale sijui cha kufanya. Na sijui dada alipo. Niliwaza sana huku nikaonalia. Nilichanganyikiwa kusema kweli sikujua cha kufanya. Nilihisi tu kulia. Mpangaji mmoja ni mkaka. Akaja akanikuta nje. Akasema inaye nini shida nikamwambia dada hapatikani, hajarudi na tumefukuzwa. Sijui wapi pa kuanzia. Yaani sijui niende wapi, sijui nifanye nini. Akaniambia pole sana. Gwanta naye kapatwa na nini? Nikasema kaka sijui, sijui hata kapatwa na nini. Sijui kapatwa na nini mimi dadangu hapatikani. Yule kaka akasema hebu tusaidiane kubeba hivi vitu kwanza tuingize kwangu. Visije vikanyeshewa hapa na mvua. Kisha tutafikiri nini uweze kufanya. Nikambia sawa kaka asante sana. Kweli tukasaidiana kubeba vile vitu tukamaliza. Yule kaka alikuwa na vyumba hivyo vitatu. Tulivomaliza tukaanza sebleni kwake. Akasema naye ya pole usilie. Umekula lakini nikambia hapana. Akasema kuna chakula hapo nilipika pasha moto alafu ule kipo jikoni hapo nenda nikambia sawa kaka asante kweli nilienda nikakuta kapika wali nyama nikapasha moto nikapakua nikamwandalia na yeye pale cha kwake tukala akasema inaya na kupenda sana natamani ni kuoe lakini umekuwa mchoyo sana unahisi nataka kukuchezea wewe unavopata shida mimi sina pesa nyingi lakini siwezi kushindwa kuhangaika nikakutunza wewe Nikamwambia haridi samani kama nitakukwaza lakini nafikiri uso muda wa kuongelea hayo. Mimi na matatizo dadangu sijui wapi alipo. 
Na siku kama yuko salama au anaumwa. Sijui kitu, naomba sana nisaidie tumpate kwanza sister. Haridi akaniambia kweli nimekosea. Naomba unisamee. Basi tukimaliza kula, twende kituo cha polisi kisha hospitali. Labda tutampata nikamwambia sawa. Kweli tulikula, nikaosha vyombo haraka haraka, tukatoka, tuliofika nje ya kigeti, nikamwona dada anakuja. Ameumia sana na shindwa hata kutembea vizuri. Tulimkimbilia dada ji. Dada ji alikuwa amevimba sehemu zingine. Mwili umekuwa mweusi umevilia damu na ule mkorogo basi amekuwa na tisha sijui nini kilimpata. Tulimshikilia mpaka nyumbani kwa Haridi. Dada analia tu. Akasambua tunaenda huku huku sio kwetu. Nikamwambia dada, twende kwanza ukapumzike. Dada hakuuliza tena. Akaingia ndani, nilibandika maji ya moto na ya chumvi, nikamkanda kanda pale maeneo mbalimbali kwa maelekezo ya Haridi. Kisha Haridi alifuata dawa za maumivu, akaja kumpa dada kanywa akalala kwenye kochi. Tulimwacha muda mrefu sana mpaka alipoamka yeye mwenyewe lakini alikuwa hana dalili zozote za homa. Halidi alimnunulia dawa za homa, tukampa akalala tena maana atakula lishindwa. Tulila tulila pale sebleni kwa Haridi hadi kesho yake. Lakini hali ya dada bado iko nzuri. Nyie niliogopa na hatakuwa na pesa kabisa. Sasa nikiwa na waza mama mwenye nyumba bwana si alikuja, akaanza kumuita Haridi kwa fujo. Haridi, Haridi. Alidi ilibidi atoke nje mpaka watu. Mama wa nyumba akawa anamfokea sana. Anaekaja watu kwake ambaye yeye alikuwa ameofukuza hataki utani. Kwanza anatudai na bado anahitaji vitu aweze kuvishikilia. Haridi alijitahidi sana kujitetea. Lakini mama yule alikuwa kama mbogo. Alikuwa anataka tumlipe kodi yake ya miezi minne iliyopita na kisha tuondoke pale kwenye ile nyumba yake hataki kutoa. Halidi alibishana naye sana yule mama. Lakini mama wa nyumba akasema atamuita polisi ya kwamba anafuga makahaba na atamhamisha kwake. Nye, niliumia sana. Nikaangalia dada anaumwa. Mno, anatetemeka hata kuongea haongei wala hali. Yaani kula hali, yaani kuongea ongei maskini ya Mungu. Anahitaji kwenda hospitalini na pesa hamna. Niliwaza sana, nikawaza sana. Nikaona basi liwalo na liwe. Nilichukua simu ya dada maana alikuwa nayo ila lazima chaji nikachukua chaji ya Haridi nikaiweka ikapata moto kidogo nikaiwasha nikatafuta namba ya Mr. Dom nikaikuta nikampigia nikajitambulisha haraka haraka mimi ni inaya nikamwambia kwamba naomba nije sasa hivi nina shida yule Mr. akaniambia kuna nini nikamwambia nataka tu kukuona akasema uko wapi nikamwambia nipo kwetu akasema achukua taksi uje nikasema sawa Nilingia bafuni nikaoga nikavaa nikamwaga dada kwamba anakuja naenda kutafuta dawa. Dada akajibu kwa kichwa tu nikamwaga na Haridi pia ya kwamba kuna ndugu yangu naenda kumomba msaada wa nyumba ya kuishi. Haridi akasema poa. Nikamwomba muangalie dada yangu. Nikatoka nikachukua hiyo taksi mpaka hapo. Sina atamia mpaka ofisini kwa Mr. Dom. Ilikuwa mida ya saa sita hivi nipo na kitochi cha dada. Nikampigia Dom akasema mwambie mlinzi atamlipa huyo dereva taksi wenje huyo. Nikasema sawa. Nilishuka nikamwambia mlinzi mlinzi akaenda kumalizana na Deliver Tax. Mimi nikapandisha nikamkuta sekretari wa Mr. Dom. Ni mama mtu mzima hivi na mwenzie pia nikamsalimia kisha nikamwambia samahani naomba kuna na mwana sheria. Niliongea hivyo ili wajue nina shida ya kisheria. Maana walikuwa wananiangalia kiudadisi fulani hivi. Nikiona jeleza sime sekretari alimeza ni Rita akapokea nikasikia akasema ndio amefika hapa. Sawa boss. Alizungumza vile mama yule mama kaniangalia akasema pita nenda nikasema asanteni nikawaacha kama wanajadili mie huyo paka ofisini kwa Mr. Dom nilipofika nikakaa kwenye sofa nikaanza kulia Mr. Dom akaja akasema kuna nini mbona unantisha nikamkumbatia nikamwambia nisamee nilikukataa lakini kwa kweli mimi pia nakupenda sana Mr. Dom nisamee sana mwenzio nakupenda Mr. Dom akacheka akasema usijali baby nilijua tu unaogopa tu ndo maana nilikupa muda kuweza kufikiria. Usijali nimekusamea mpenzi usilie. Nikamwangalia kwa jicho la legelege nikamwambia asante baby. Akasogeza midomo yake kwangu kanibusu. Sikumzuia, sikumzuia hata kidogo. Akili yangu hapo inawaza nitamtoaje pesa? Nikamtibia dadangu na sikutaka ajue kwamba nimekuja sababu nina shida. Tukapeana mabusu pale naona kinyaa lakini sina namna nilijikaza. 
akasaba hebu umeniamsha sana hisi hebu nishike ni, nishike uone akaneka mkono wangu kwenye suruali yake kweli amesimamisha akasema kwa tunafanyaje nikamwambia sijui wewe akasema nipe nipe hapa kidogo bebe nikamwambia ukiingia wale ma secretary wako je akasema subiri akaenda mezani mezani kwake akanyanyua simu akapiga akasema sitaki mtu aingie sasa hivi kuna kesi nyeti sana huyu mtoto naisikiliza kutoka kwa kina nataka niweze kumsaidia kwa usihitaji kusikia simu wala mtu aje ofisini kwangu kisha akakata ile simu alifunga mlango kwa ndani kisha akaja kwenye kochi akanitoa nguo naye akatoa suruali yake tu akachukua kinga kwenye dro yake akaniambia nishike ya nishike meza nikafanya alivyosema Mr. Doma alinifanya pale ofisini uzuri hachelewi sana kufika akamaliza tukalala kwenye sofa alikuwa amechoka kweli kweli akanisifia sana Alinisifia sana akanipa bebe asante sana. Najua nimekuwa mpenzi wako rasmi sasa nikamwambia Santa bebe. Oh nimeenjoy. Unanijulia sana. Nami nikamwambia yao unanijulia pia nimefurahi sana. Yaani unanifanya vizuri. Nilimoni mdanganya hakuna kitu kabisa alichonifanya wala hata sijaenjoy. Akanibusu akasema bebe basi naomba tuonane kesho maana leo nina usiku. Kesho kuna kesi kubwa sana nikasema sawa. Akanyanyuka akafa sura yake akanivalisha na mie maana nilijifanya nimechoka kwa kazi. <laughs> <laughs> kazi ila lumifanya akaenda kwenye dro yake akatoa pesa ilikuwa ni nyingi tu nikamshukuru nikaondoka nilipofika kwa wale masekretari waliniangalia kwa macho ya ajabu lakini sikujali nilishapata changu huyo nikachukua boda ili niweze kuhai nikamchukua dada na bajaji mpaka hospitali wakawa wanataka kibali cha polisi nikampa shilingi 1000 daktari akaanza kumtibia dada na alilazwa akaona pata matibabu. Kisha yake Mr. Doma alinipigia nikamwambia sio sikuja dadangu anaumwa amelazwa. Akasema, "Hey, leni tena." Nikasema, "Jana nilivorudi nikakuta amezidiwa." Nilimdanganya hivyo. Basi Mr. Doma akasema, "Pole sana baby, hospitali gani?" Nikamwambia, "Akasema nakuja." Nikamwambia, "Sawa." Lakini baby naomba asijue mahusiano yetu. Dada asijue. Mr. Doma akasema, "Sawa, mpenzi, hata ile wala usitosijali." Basi baada ya muda Mr. Dom kweli akaja akamwona dada akampa na pesa na matibabu kisha akaondoka. Dada akaniuliza kajuaje? Nikamwambia simu yako ili itanikapokea. Kumbe ni yeye. Nikamwambia umelazwa. Dada akasema, "Eh, bora ulivomwambia. Amenipa pesa hizi hapa. Hebu chukua." Nikamwambia, "Dada, zitunze tu." Akasema, "Wewe ndio unayehangaika. Najua hizi zitakusaidia hebu chukua." Ilibini pokee. Tulika sekunde hospitali na Mr. Domo alikuwa anakuja kila siku. Huko mimi naamlia tu timing ya kumwambia kwamba tumefukuzwa kodi. Hiyo siku ya nne daktari aliniambia mchana atamruhusu dada yangu akimaliza dawa. Nikamwambia sawa, nikampigia Mr. Domo huku nikilia. Akasema bibi nini? Nikamwambia tumefukuzwa kodi na mwenye nyumba. Hivi daktari akasema atamtoa dada mchana hatuna pa kwenda vyombo vimetupwa nje na vimeibiwa. Uko wapi? Nikamwambia niko hospitali akasema nimebanwa kidogo sasa mkitoka basi muende hoteli nikamwambia sawa akasema hii simu si inapokea pesa nikamwambia ndio akasema nakutumia hapo pesa nikamwambia sawa asante baby basi tukagana pale nikakata simu baada ya muda kweli akatuma pesa sikumwambia dada sikumwambia kitu kwa sababu angeniuliza pesa nimetoa wapi tulivotoka tukaenda kwa Haridi tukakuta mama mwenye nyumba kachukua vitu vyote anafidia kodi. Hai hey, mama naye maskini. Dada alihuzunika sana. Mimi nikamwambia hata dada usijali. Mimi kuna pesa nilitunza. Aliweza kupa Mr. Dom za kukuuguza. Twende hoteli. Wakati tunatafuta nyumba ya kuishi. Dada kasa tutapata wapi pesa? Mimi sina nguvu za kufanya kazi. Nikamwambia dada, mimi nitatafuta jikaze. Mimi nitatafuta kazi yoyote ile. Kisha tutaweza kupata pesa. Pesa ambayo itatutosha hata kwenye masuala ya kodi lakini usijali dada twende kwanza hoteli pesa iliyopo tutapata tu nyumba hata ya miezi miwili tutafute tu nyumba ya kawaida dada kaniambia tutala wapi hatuna hata mkeka nikamwambia dada usiwaze hayo wewe tulia dadangu ji akasema sawa kweli tulimwaga haridi na kumshukuru tukaenda ka lodge lodge ya kawaida tu nilikuwa na pesa nyingi lakini sikutaka dada ajue. Sikutaka ashtuke mapema. Nikalipa shilingi 5000 kisha tukalala pale. Nilikuwa na vizia dada akiwa melala. Naongea na Mr. Dom, 
na nikamwambia kwamba nitamwambia dada kuna kazi nimepata ili asijue wapi napata pesa. Basi Mr. Dom alisema nitafute nyumba nzuri atatupangia. Lakini iliwaza. Vipi ya kibuma? Aa, bora nitafute nyumba ya kawaida we. Tulika siku tatu pale nikapata chumba na sebule mitaa ya magomeni. Nikalipia nikanunua na kitanda na godoro. Hapo nishasema nina kazi. Hivyo naondoka asubuhi na zunguka kutafuta nyumba na Rudy Lodge. Baada kukamilisha hivyo nikamwambia dada niliongea na bosi wangu anisaidie sina pa kuishi. Hivyo amenipa pa kuishi dada kuna kitanda na kudoro vingine tutanunua. Dada akasema bosi wako ni mzuri eh? Mungu ambariki. Hivi ulisema unafanya kazi gani? Nikamwambia nazungusha zungusha bidhaa kwa, kwa wateja. Yeye ana online business. Nilidanganya hivyo. Yeye nilishakuwa muongo mno mpaka kufikia hapo. Dada Jia akasema sawa. Nilimchukua dada mpaka magomeni palikuwa pazuri kiasi tofauti na kule tulikokuwa tumefukuzwa. Dada alipasifia na akamshukuru bosi na mimi pia. Tulianza maisha pale huku mimi nikizugazuga na toka naenda kushinda mahali. Dom anakoniweka karibu kabisa na ofisi yake, anakuja mara kwa mara ananitia na rudi ofisini. Napewa pesa na rudi nyumbani na vitu. Dada akawa anajua mimi naenda kazini na rudi. Nataka zikumbie mimi mzee naenda tu sehemu Dom ananitia yule Mr. na rudi. Dada kiuliza anasema ah, bidhaa anazouza na ongezea bei. Sasa baada ya kuanza mbona unarudi na pesa nyingi naambia ah, bidhaa zile zinazozunguza zungusha kama bidhaa inauzo 5000 mimi nauzo 7000 nauzo 8000. Au kama bidhaa inauzo 20000 nauzo 25000. Naongeza bei ili nikipeleka hivyo inanilipa. Nilinunua vyombo vya kupikia na jiko kubwa tena la peti mbili la gesi ndani vyakula vimejaa vya ndani miezi miwili nikanunua sofa tv friji friji la kati dachi haendi sina kujiuza yani siju ni nini kilimpata hajawahi kunisimulia alikuwa anashinda tu nyumbani nikawaza nimtafute kitu cha kufanya huyo nikaongea na Mr. Dom akasema atatupa mtaji basi miezi mitatu ilipita nilipewa pesa tukatafuta flame tukafungua duka la vitenge na nguza ndani Dada na shangaa tu mimi namwambia bwana napiga na, 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 na sana pesa kwa bosi. Kumbe pesa anapewa na Mr. Dom. Hivyo dada akawa anakaa pale dukani sasa ananishukuru mno. Hajui ninavyoitumikia hiyo pesa hajui. Mr. Dom alipata safari ya mkoani akaniambia twende wote nikakubali. Nikamwambia dada na safari na bosi wangu kwenda huko mikoani. Dada akasema sawa. Basi Mr. Dom alinipa pesa Nikanunua begi la nguo maana sikuwa nalo. Nilienda saluni nikasuka nikapendeza, nikanunua nguo nzuri nzuri za kuvaa maana Mr. Dom alisema anataka nivae nguo za kisasa kama mabintu wengine. Sio navaavaa tu ili mradi tunavaa, navaavaa kishamba. Hivyo kanibidi ninunue hizo suruari na vimini. Bosi akisema mimi nakataaje jamani. Eh, wakati kila kitu napewa. Basi tukaanza safari ya Arusha mimi na Mr. Dom bosi wangu huyo kwa kutumia gari yake tulifika Arusha salama tukafika katika hoteli tukapiana kwanza kimoja kisha tukaoga tukaenda club tukiwa huko Mr. Dom alikutana na rafiki zake hapo nimevaa kigauni kifupi tukao tuna enjoy pale mie na kunywa juice rafiki mmoja Mr. Dom alikuwa na mpenzi wake ni mdada mdogo tu nikatambulishwa pale alikuwa anaitwa Dorin tukasalimiana na kuanza ushosti pale pale hapo mimi sikuwa igi kuwa na ushosti tokea zenji. Kipindi hiko ni na sim, Mr. Dom alikuwa amenunulia, tukabadilishana namba mimi na Dorin. Usiku huo nilienjoy sana maisha, maana sikuwa kwenda madisco wala nini. Nilichanga nyikiwa, nikapenda sana bata. Niliendelea mawasiliano na kale kadada Dorin. Tukawa tunakuwa wote. Muda Dom yupo vikaoni na usiku na yeye na jibaba lake, Dorin yeye alikuwa anaishi tu Arusha. Siku moja tulitoka na Dorin mchana tulienda kula hoteli fulani hivi tukiwa tumekaa alikuja muhudumu na vinywaji akasema akatumwa na mkaka aliyekuwa amekaa kaunta tuligeuka kumtizama alikuwa ni kaka fulani hivi mweupe hivi mrefu mzuri mno alitabasamu akanyosha glasi yake juu moyo wangu ulifanya pa nye mkaka mzuri huyo sikwambie mtu mkaka yule alinivutia jinsi alivyo na alivaa kama vile mmarekani simple lakini kapendeza ukaka 
unajua kama uncle jay anavavaa yani uncle jay hawai kupendeza sijui sharubalo bing bing no uncle jay anavaa simple lakini anapendeza kwa sababu ana body nzuri ana mwili mzuri basi akivaa kitu chochote kile kawaida kabisa anapendeza ni sawa sana huyu kaka yani anavaa kawaida lakini alikuwa anapendeza mpaka kanivutia Dorin aka akamwambia yule mudumu akamwambia yule kaka tunamshukuru mwambie asante mudumu akasema poa akaondoka Dorin akasema shoga tuna kismati bala nikamwambia kwa nini kwa yule ni nani akasema yule kaka kwao ni matajiri kinoma noma kaka yule ana mapozi yule kaka ana hela na shangaa kuja maeneo kama haya ya kawaida maana yule ni VIP anatukaga na wadada wa rembo na wasanii leo katupa ofa shoga yangu i said tuna kismat sijui ni wewe au ni mimi ila leo mwezangu tuna bahati dorini arusha kule endo mwenyeji mimi hata sile chochote mimi nikacheka tu nilishampenda sana yule kaka nikasema we kumbe akasema ndio akasema yani ana pozi huyo hatari nimeshangaa mno leo kutuchangamkia sie nikamwambia okay anaitwa na anaitwa Logan nikasema oh okay Logan eh aspoa tuliendelea kunywa mie kama kawaida na juice zangu ila dorini yuko na bia sasa hapo mawazo yangu yote yalikuwa kule kaka Logan ambaye muda huo walikuja na rafiki zake wakawa wote pale wamejaza vinywaji meza ni kwao lakini ni muda mwingi nilikuwa nikiangalia alipokaa tukagongana macho na Logan basi kiro kinaniruka piku yani nisha saa habari za mzee wangu dom nilikuwa naomba kimoyo moyo huyu kijana Logan anipende mimi na sio ampende Doreen kwani nilihisi kama kumfia fia yani kama vile nimeshachizika na yule yule kaka nilibano na mkojo nikanyanyuka kwenda chooni nikajisaidia nikanawa vizuri nikanawa na mikono ile inatoka na kutana uso kwa uso na kijana yule Logan nje ya choo moyo wangu ulidunda haraka haraka hapo hata janigusa nyie nikajikuta na kosa mwelekeo <laughs> na haha tu kama vile nataka kupita mara kurudi chooni Logan akanishika mkono akasema mambo nikamwambia ndio natoka akacheka akasema nimesema mambo nikamwambia poa za wewe uko poa mimi naenda Logan akacheka kweli kweli maana niliongea maneno mbengi ui yani kama sijitambui hapo nilikuwa nimeweka simu yangu kwenye kipochi kipochi nacho begani hapo Logan akachukua kipochi changu akafungua akachukua simu yangu na haikuwa na password akasema ndio unatumia simu hii nikasema ndio akaiangalia akaigeuza geuza akaandika namba yake kwenye simu yangu bana akajibipu mi na tetemeka alafu akasave namba yake akaisave kwenye simu yangu akaandika Logan akasema unaitwa nani nikamwambia mimi naitwa Inaya akasema okay mi na chomoka huyo nikakimbia kiroho na nidunda hatari nikamwacha pale na nicheka kweli kweli yule kijana Nikarudi nilipokaa na Dorin huko na Hema. Dorin akasema wewe kuna nini? Nikamwambia eh, ngoja kwanza. Nikanya kwanza juisi yangu haraka haraka, mara message ikaingia katika simu yangu. Nikacheck ni Logan. Ameandika njoo mkae hapa. Uwi. Nikamwambia Dorin, eti tunaitwa tukakae pale kwa wale wakaka. Akasema tunaitwa na nani? Sija kuelewa. Nikasema Logan. Akasema we. Kakuita saa ngapi? Nikamwambia amenitumia message. Akasema message wewe mbona usikuelewi namba yake namba yako kapataje nikasema mwanangu alinifuata chooni Dorin akasema hey ndo maana umetoka speed mwenzetu jamani umechaguliwa na Logan kapenda shombe shombe eh mimi nikacheka tu Dorin akaniambia twende bando kakae mimi nikaonaogopa Dorin akasema utakiwi kulaza damu ilikuwa ni karibu majira ya saa 8 hivi za usiku utakikulaza damu wewe mtuende Logan kamtuma mhudumu kabeba vinywaji vyetu tukaenda pale meza ya kwao Kaka alikaa jirani na Logan na kanyanyuka Logan akasema inaye kaa hapa nikakaa Nilikuwa karibu naye sana Akawatambulisha wenzie akasema guys huyu anaitwa Inaya chombo mpya msela Wenzie wakanisalimia mimi naona haya Akasema na huyo ni rafiki yake Wakamsalimia pia Dorini na kumkaribisha bas tuliendelea kunywa pale chakula kikaletwa tena mieti na wanavyopenda kula nilishindwa eti kula jamani nikaa na donoa donoa alafu natafuna tafuna taratibu pale kama nina umomeno hivi mimi na jioni nilipigiwa simu na dom nikatoka 
nikaenda kuongelea pembeni. Akasema niko wapi ili aweze kunifuata. Nikamwambia nipo nipo kwa kina Dorin na kuja mwenyewe hata usijari. Mr. Dom akasema sawa njoo basi haraka. Mimi nikarudi kwenye meza kina Logan na kauliza nani kakupigia unaenda kuongelea mbali. Mimi na wivu bwana ujue. Nikamwambia he makubwa. Ba mkubwa anataka nirudi nyumbani. Logan akasema oh okay so unaondoka nikasema ndio. Akasema kesho basi naomba tuonane kuanzia asubuhi sawa. Nataka kushinda na wewe nikamwambia poa. Basi akaita gari akaja dereva. Akasema wapeleke. Yule dereva katupeleka vile sikutaka wajue na kaa hoteli. Tulina mpaka kina Dorin tukashuka alivyoondoka. Mimi ndo nikachukua pikipiki mpaka hotelini. Akili yangu yote ilikuwa ipo kwa yule mkaka Logan. Nilivutiwa naye sana. Kiasi kwamba nilitamani ni muache Mr. Dom na utuzi maule haraka iwezekanavyo niacheni naye ili nikampate tule kijana Logan. Basi Mr. Dom alivoniona akanipokea akaanza kunibusu kunishikashika ishara kuonesha nataka penzi. Nikamwambia baby loss ya shinda vizuri na umuumu sana tumbo na la breed nice. Akasa oh pole mbona ukuniambia? Nikasema sikutaka kuuchanganya. Akasema pole sana mpenzi. Nikamwambia asante. Hivi tu nilala kina Dorini mpaka umenishtua wewe. Oh pole sana mpenzi. Basi akaniacha pale nikapanda kitandani. Akasema kwa hiyo hatutoweza kutoka leo. Nikamwambia ndio hatutoweza baby. Nisamea. Hakuna shida we pumzika. Kambi asante. Kesho mapema tutatoka set. Nilimuuliza vile makusudi ni jua ratiba zake. Akasa mm, baby kesho nina mambo makubwa matatu nadhani hata kurudi nitachelewa itabidi ukashinde kwa rafiki yako Dorini ili usiboweke mpenzi. Nikambia jamani baby nitakumisi usijali baby tutafute pesa ni kununulie vitu vizuri. Sawa baby. Kiukweli usiku ule tulilala. Japo Logan alikuwa anatuma sana message na kupiga nikawa sipokei maana nileka silent. Kulivokucha saa 12 Mr. Dom alijiandaa kaniachia pesa kaondoka zake. Mimi nikaona ni mtafute sasa kijana Logan. Nikampigia simu ikaita sana. Ikakata. Haikupokelewa. Kisha nikampigia tena akapokea. Lakini akusema kitu nikaisi tu amekasirika. Nikamwambia samani jana sikupokea simu yako nilisahau kwa pochi ya Dorin. Hivyo nimeifuata asubuhi hii. Akasema uliniuze sana. Nikamwambia naomba nisamee. Haitojitokeza tena. Okay, saa mbili basi tu nani niambie nije nikufuate uliposhushwa jana. Nikasema sawa. Logan nikasema poa. Iwe basi miadi ya kizungu please. Nikamwambia hata usijali. Nilivokata simu nikampigia Dorina akasema njoo mapema kukute. Nikamwambia sawa. Kweli nikajiandaa haraka nikaoga na kuvaa nikachukua pikipiki mpaka kwa kina Dorin. Nilikaa mida ya saa 2 Logan alipiga simu yuko around nikamwaga Dorin nikatoka. Wazazi wa Dorin ni watumishi hivyo wanaondoka kama mapema sana. Kwa mimi sasa nilijitahidi kupendeza angalau hata niendane naye. Logan alifurahi sana kuniona akashuka kanikumbatia na kunibusu mdomoni. Ui, nyie nilihisi joto, nilihisi msisimko haja. Akaniacha akasema twenzetu. Akanifungulia mlango wa gari nikaingia tukaanza kuondoka. Sikuwa najua wapi tunaenda lakini Logan akasema baby unajua hapa tunaenda wapi sasa hivi? Nikamwambia hapana sijui. Akasema hapa baby tunaenda hospitali kupima afya zetu kwanza. Hey! Nilishtuka mno. Sikuwe kupima mimi. Na nimepita pita hadi na watu wazima. Wakina Mr. Dom ambaye hatukwahi kupima. Lakini tulianza kutembea vikupe bila kinga. Nikasema mtume, kwa nini mbona ghafla hivyo? Uniamini unadhani mimi ni mgonjwa? Akasema no. Sio kwamba ni mgonjwa. Ila napenda tunapoanza mahusiano tujuane status zetu. Ina maana hujawahi kufanya hivyo. Eti nayo. Hm? Mimi nikadhani utafurahia. Eh. Nikaambia sawa. Lakini ghafla mno ilitakiwa tuongee kwanza. Tuwekane sawa jamani. Mara mwisho umepima lini? Mm, miezi miwili iliyopita. Msikilizaji nilemwa kudanganya labda atabadili msimamo. Lakini akasema okay, majibu yalikuwaaje? Ah safi tu. Ya vizuri. Kumbe ni wakati mwafaka wa kupima tena sasa baby. Ah hapana. Tufanye siku nyingine sio leo. Tunashinda tu kwani kwani tunafanya? Hii ni mojawapo ya kushinda pamoja. Ah hapana. Basi hata kesho twende. 
We mbona unakuwa hivyo? Au una ukimwi nini? Bao unapinga uzima. Wewe unataka kutembea na mimi wakati ujue status yangu. Ndivyo ulivyo hivyo, si ndio ujipende, uipende afya yako, si ndio? Hapana. Sikia. Hii ni amri siombi. Tunaenda kupima ukimwi sasa hivi. Lo, Mungu wangu. Nimekwisha mimi. Nyie nilianza kutoka na jasho na machozi kunilenga lenga. Alendesha gari akiwa kimya paka hospitalini tukafika tukajiandikisha kisha tukapewa daktari. Tukaenda wote. Logan akasema shida yetu. Daktari akatuandikia tukaenda maabara. Logan akasema tupime ukimwi. Kipimo kinachoweza kuonesha hata maambukizi ya muda mfupi. Yule maabara akasema saa. Tulichukua damu kubwa mkononi kisha tukaambiwa tusubiri nje. Ilikuwa na wasiwasi. Nyie hapo haja kubwa imenibana mno tumbo linasakata vibaya mno na kunguruma juu hapo wote tupo kimya nikamwambia Logan naenda toy mara moja akasema sawa niliulizia toilet nikaenda nilipomaliza nikajiswafisha nikatoka huko akili yangu sasa kiniambia kimbia ondoka ile eneo utakumbuka nilishika njia nyingine nikaanza kupiga hatua za za, 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 za kuondoka Gafla nikaitwa nikageuka alikuwa ni Logan na karatasi mkononi. Akasema unaenda wapi majibu tayari? Nikamwambia ah nilisahau njia. Akasema haya twende. Nikamwambia sawa. Tulienda kwa daktari huku na tetemeka mwili umeloa jasho. Daktari alivoniona tu akasema mbona wewe una wasiwasi sana? Nikasema hapana daktari niko sawa. Daktari akasema sawa. Akaangalia majibu kisha akauliza nyie na mahusiano gani? Logan akasema sisi ni wapenzi. Daktari akasema majibu yenu ni kama ifuatavyo. Nyie nyote mpo sawa. Hamjikuta na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ila mnapaswa mjikinge msipate ukimwi mwa waminifu sawa. Ah, nyie, sikuamini. Ni kama kisukari sasa sijui kilipanda sijui kilishuka. Yaani kama sikusikia vizuri, ni kama kama nimezuba tu. Dokta akatushauri pale. Nikamshukuru Mungu kirohoni kisha tukaondoka. Logan akiwa na furaha kama zote. Tulingia garini Logan akasema ulikuwa na wenge sana inaya. Kama njia zako sio nzuri acha kuanzia sasa. Mimi na wivu sana inaya. Nikamwambia sawa japo sina njia mbaya. Akasema no sijasema uniambie njia zako. Bas tukacheka Logan akasema fungua hiyo dashboard hapo kwanza. Nikasema sawa nikafungua nikakuta kuna box la simu iPhone akasema chukua hiyo simu. Stay kwa unatumia simu ya ajabu ajabu hiyo. Mwanamke wangu ulivyo mzuri hivyo unatumia je techno bwana? Stay kuiona hiyo simu. Nye Sikuamini. Mimi napewa simu tena ni iPhone. Ile fry. Maisha si ndio haya bana. Maisha nimeyapatia. Akanuliza umeipenda nikamwambia, "Eh baby nimeipenda sana. Asante sana." Aliendesha gari mpaka hoteli. Nilivyo sina haya. Sikujiuliza. Tulishuka tukaingia ndani chumbani. Hatukongea kitu reception. Tulienda tu moja kwa moja mpaka chumbani. Room nzuri mno. Logan alianza kunishikashika na kunibusu mwili wangu ulikuwa unasemka bala kichupi kinaloa mno sikoi kuhisi hivyo maisha ni mwangu hata hata kwa mwanaume wangu wa kwanza sikoi kuhisi hivyo nyie unajua mwanaume uko na hisia naye yeye nakikushika tu hivi mwenyewe unatepeta Logan alinifanya nipate hisia kali sana nilipoteza hata uwezo wa kufikiria tulitoa nguo tukabaki watupu tukaende tukaenda zetu kitandani nilipewa penzi sijapata kuona Nilionesha dunia nyingine kabisa siku hii kuienda. Mapenzi matamu nilijiona nipo ulimwengu mwingine kabisa. Nilinyonywa kila sehemu bila kinyaa wala yani mnyie mapenzi uchafu nye. Rundi ya kwanza nilitumia muda mrefu mno. Nikamwambia baby sikuache. Tamu bebe wangu. Nye maneno yalinitoka. Yaani usije kusema eti kwamba mimi sijui sitoagi sauti sijui kwenye mapenzi sijui sili wewe hujakazwa tu vizuri ila ukikazwa vizuri utalia mwenyewe tulipomzika kidogo tukaoga tuka 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 tukagiza tuka chakula na wine tu nikakataa kunywa sijawahi lakini Logan alimbeleza nikanywa we basi mzuka wa kilevi unapokuwa unakimbilia huku chini nilijua kumpa kei bebe wangu nilimpa tulichoshana mno hadi tukapitwa na usingizi nilikuja kushtuka giza roga nikalala kanikombatia nikajitoa mikononi mwake kucheki simu saa 7 za usiku 
kuna message na simu kama zote za Mr. Dom pamoja na Dorin. Mama nikaanza ndana za Dorin. Alikuwa anambia Mr. Dom ananitafuta kachanga nyikiwa na kitu kingine. Kama umeenda kutembea na Logan, umefanya kosa kubwa. Huyo akitia mwanamke mara moja huwa harudi Nguo wangu. Nafanyaje mimi? Mr. Dom namwambia nini? Na Logan ndo nishampa. Nye. Nilichanganyikiwa. Nikawaza itakuwaje sasa. Nikasema message za Mr. Dom naye mipaniki sana hadi akanitishia. Akasema niko kufanya malaya. <laughs> Naendaje usiku huu mimi? Nikavaa nguo mara Logan akamka. Akasema vipi unataka kunirroka au? Nikamwambia hapana nimechelewa nyumbani. Naomba nipeleke watanitafuta sana. Akasema kwa ni saa ngapi sasa hivi? Nikamwambia saa saba za usiku. Akasema unaendaje usiku huu baby? Tuli hapa baby. Njoo nitakupeleka asubuhi sana. Endapo kwa kukucha. Nikamwambia Logan no. Kwanza utaniacha tu. Alafu mimi nimeshaharibu nyumbani. Naomba nipeleke. Nipeleke nyumbani. Logan akasema nani? Kasema nitakuacha. Nikasema najua tu wewe hurudiaji kuwa na mwanamke tena nimeambiwa na si ushapata ulichokitaka kutoka kwangu. Logan akacheka, akasema akanisogelea kanikumbatia akasema bebe. Hebu calm down njoo hapa kwanza. Akanivuta mpaka kitandani akaanza kunishikashika maeneo. Alishanijulia na kuona udhaifu wangu. Nikaligia kabisa. Akanitoa tena nguo kama kawa tukazama dimbuini kupea na raha. Logan akasema bebe sikuache. So kila mwanamke anaacho sawa. Tulia na mimi usio na mambo mengi na kupenda. Akanibusu na kunipa raha. Nye nililogo kabisa. Hapo nikakubaliana naye kwa kila kitu. Nikamsahau Mr. Dom. Tulipiana raha mimi na logani wangu tukalala, kukakucha, nikaliwa tena. Nikajiandaa sasa kurudi. Nilimwomba asinipeleke. Ili tu nichukue tu taxi nirudi. Akasema sawa. Logan akachukua wallet yake akatoa pesa akanipa. Nilikuwa ni pesa nzuri tu, alafu akasema take care baby nikamwambia sawa. Nikatoka pale nikapanda gari mpaka kwa kina Dorin. Nikamkuta Dorin yupo. Akasema wewe unatafutwa kama pesa jamani na maana ulishindwa kuniaga hata mimi. Sasa kwa nini upokee hata simu? Nikamwambia sijapenda iwe hivyo. Ila nilikuwa busy shoga yangu ni same tu. Sasa naomba nipeleke kwa Mr. Dom tukamdanganye. Dorin akasema poa, ngoja nioge kwanza basi. Akaoga kavaa tukatoka mpaka hoteli kwa Mr. Dom. Njani Dorini alikuwa ananipa michapo ya mihaho ya Mr. Dom. Nilipofika nilimkuta Mr. Dom kafura kwa sira hatari anafoka. Ulikuwa wapi? Nauliza, ulikuwa wapi? Ulikuwa na nani? Eh, hey, umekaa siku chache huku, ushaanza umalaya, mwanamke wewe. Nieleze sijui nina nini kila kitu vinginevyo pata chimbika hapa. Sitaki kujinga mimi kabisa. Alikasirika sana. Lakini niliamua kutumia uwana mke wangu. Nilimfuata nikamkumbatia nikamwambia bebe jana nilikamatwa na polisi usiku wakati narudi na taxi nilikuwa nimeipanda. Walisema ile taxi imetumika katika uhalifu bebe. Imeteseka hata sijala. Baridi. Bebe. Nilikukumbuka bebe. Walinyang'anya simu nilishindwa hata kukwambia wewe wala Dorin bebe. Hapo naongea msikilizaji huku nalia. Mr. Dom akasema kweli unayosema? Nikambia kweli baby sasa unafikiri nilikuwa wapi na mimi mjini ni mgeni huku. Basi Mr. Dom akanikumbatia, kasawa pole sana baby. Haoje kutendea haki. Sikujua kama yeye ningewaburuza au mapolisi mahakamani mimi. Shenze sana hao. Pole sana baby nyamaza basi kaoge upumzike nikambia sawa. Dorini alikuwa amekaa kimya tu anacheki movie ile la kutisha linaendelea. Akaniangalia. Hapo nilishampa simu yangu ile iPhone mpya Dorini. Dorini alaaga kaondoka mimi nikaingiza nguo bafuni nikaoga vizuri nikapanda kitandani. Mr. Dom alikuwa akinibembeleza mimi nimechoka balaa na kazi ya Logan. Baada ya muda akasema naenda kwenye seminar tena. Nikasema sawa baby. Nilibaki nimelala mpaka mida ya mchana. Nikaamka nikaoga nikakuta Logan nikanitafuta kanitext akasema baby nini kinaendelea niambie nina wasiwasi. Nikampigia. 
akakata akapiga yeye. Nikamwambia kile kitu kiko poa. Nimeli solve. Akasema poa basi vipi nije nikuone. Nikasema no baby, jana nimeharibu. Leo acha tu nikae hapa home tu. Logan akasema poa basi. Yaani nimekumisi baby, nilitamani hata nikuone tu kidogo, hata sura yako tu hiyo nzuri. Ba, nye. Yeah. Hey, Logan akiniambia hivyo najisikia raha kusifiwa naye. Nikasema poa basi uko wapi nije? Akasema njoo pale tulipokutana kwa mara ya kwanza. Nikamwambia poa Nikaoga fasta fasta nikaupara mwenye huyo nikaenda nikamkuta na rafiki zake. Tukasalimia na Logan akanipa kata akasema mazee, umeanza amefanikiwa kuuteka moyo wa msela. Nawaambia rasmi, huyu mimi naweka kambi hapa. Rafiki zake wakafurahi wakanipongeza huku nikiulizwa, nimempa nini msela? Mimi nacheka tu. Logan akanilisha, maana nilikuta walikuwa wanakula. Mimi nikala kisha tukaenda zetu kwenye gari yake. Tulianza kupeana mapenzi garini maana gari yake ni kubwa la tinted. Nikampa kimoja kisha nikamomba nipeleke kwa Dorin, akasema sawa. Tukaenda kwa Dorin akaniacha. Dorin akasema shogo umeletwa na Logan tena eh? Nikamwambia ndio akasema mm. viminoge. Mimi nikacheka. Akasema kuwa makini na Logan, Logan ni muhuni sana. Nikasema basi sawa. Lakini mwaga fresh ila mimi nampenda sana. Tukacheka akasema lo we ni muongo kiboko aise. Ulijuaje kumdanganya Mr. Dom? Sikuamini jamani we ni kiboko. Mimi nikacheka nilichukua simu yangu ile iPhone, ilishachajiwa tayari nikaweka line tayari kwa matumizi. Dorini akasema utamwambiaje sasa Mr. Dom kuhusu simu? Nikasema nitasema wewe ulinipa. Akacheka akasema sawa. Bas tuliongea kidogo nikarudi hoteli Mr. Dom naye aliwaya akanikuta nimetulia zangu tu pale akasema unajisikiaje? Nikamwambia ah, sasa hivi najisikia na fu. Akasema bora baby, naham sana na wewe. Ulisema tumbo linakuuma lakini sio kubridi, si ndio? Nikamwambia naona ni hali ya hewa baby. Akasema kweli baby, nipe basi nimekumisi. Uwi, nafanyaje na nilitiwa sana. Hata sija nao na ukiangalia size yao ni tofauti. Logan nikamzidi baba wa watu. Na utiaji wake Logan wa vurugu kweli kweli. Ni kukoroga kuroga hatari. Nikasema, mm, "Baby, bado siko poa bana." Mr. Doma akasirika, akasimama, akasema hivi, "Inaya Mbona umekuwa hivyo? Mbona umebadilika? Eh? Nimekuleta huku ujue mji na tu enjoy mimi na wewe kwa uhuru bila mke wangu. Lakini naona kabisa umebadilika unanibania bania. Kuna nini? Unanitia mashaka sana. Yaani mimi nianze kuomba sana kufanya mapenzi na wewe. Kuna nini niambie maana sikuelewi? Kambe bebe usikasirike ni same. Hakuna kitu chochote kilichobadilika. Naomba nikakojoe maana mkojo umenibana sana bebe. Na kuja kukupata msasa akasema ah unaniuzi bana nikambusu pale nikasema bebe jamani siwezi kukunyima hii ni ya kwako nikamkalia nikambusu pale akalegea akasema nakupenda inaye kambe nakupenda pia baba mtu nilimdanganya tu nikana zangu bafuni nikajisafisha mno na maji ya baridi nikaona safi kidole kinapita kwa shida shida nikarudi kwa bebe nikamonesha manjonjo mtu mzima akakolea tukapeana japo mimi hata sihisi chochote natumikia tu pesa tu pale mapenzi kwa loga ni hapo Tulipomaliza tu simu yangu ikawa inaita. Ya alikuwa hoi hapo. Akasema simu ya nani yo inaita? Humo ndani. Nikasema baby simu yangu. Dorini aliletoa simu na ndugu zake toka nje sasa wamempa simu tatu mbili zinafanana kanipa na mimi iPhone moja. Ah okay anakupenda ya Dorini eh? Nikasema ndio baby tunapendana sana mimi na shoga yangu. Ah sawa. Nani anakupigia simu sasa hivi? Ah sijui ngoja niangalie. Nikanyanyuka nikafuata simu kucheck na ile gani. Uwi nafanyaje? Nikamwambia baby <laughs> ni Dorini huyo atakuwa na jambo. Mr. Dom akasema haya ongea naye. Ngoja nikajimwagie maji nimechoka nataka niende round mbili leo. Nikamwambia haya bebe amna noma. Kwaele kanyanyuka nikapokea ile simu nikamwambia hai bebe. Logan akasema mbona unachelewa kupokea simu? Ah nikamwambia nilikuwa najiandaa kulala bebe. Akasema haya pause kwa mwema nikamwambia asante bebe love you. Akasema love you too. Basi tukagana mwenyewe pale mimi nikafurahi kweli kweli. Nikajifanya kumjoi ni Mr. Dom kule kule bafoni tukaoga kisha tukarudi chumbani. Akajitutumua cha pili aliangaika. Mimi naboeka na jikaza. Najiliza uongo uongo na kujoa huyo. Chali pembeni na koroma. Mimi nikashika simu yangu nikaanza kumchokoza Logan kwamba nimemmisi. Usingiza uji tu chati basi. Basi tukachati chati pale kimahaba na nisifia sifia na jua na unajua kumpagawisha. Na mimi namsifia anavyojua kunipa dozi na ridhika basi tukachati hadi kuchoka tukalala zetu 
Kulipokucha Mr. Doma akaniambia leo semina ya mwisho wa vijandae kesho tunarudi Dar es Salaam. Nikasema hii jamani mara hii akasema umenogewa na rusha eh? Ndio hivyo. Tutakuja tena siku nyingine. Ki kweli nilisikitika lakini sikuwa na namna maana nilijua bebi wangu sitomuona tena. Na je, nikienda Dar es Salaam atanipenda? Atanifata au mapenzi yetu yatakuwaaje? Mr. Domo akasema mbona hujibu? Nikamwambia hana waza bwana Dorini nimemzoea. Akasema kwa ni shida yako nini? Si mtatembelea na jamani. Eh? Jandae tu. Leo shinda na huyo shosti yako na umwage. Usiku nitakupeleka club ya kishua ukaenjoy kisha tutaondoka. Nikasema poa. Akajiandaa, akaenda zake kwenye seminar huko. Mimi nikampigia Logan kwanza nikamwambia bebe. Ba mkubwa akasema kesho tunarudi da. Akasema mbona mapema hivyo? Afu na ni ghafla. Nikamwambia sijui ila nina uzuni sana. Logan akasema kwa nini bebe? Nikasema najua tu. Huu tu nikumbuka nikiondoka. Kwa nini sikukumbuke wakati nakupenda? Ah, si nitakuwa mbali. Da na Arusha kula mbali gani? Ndege si zipo bebe nitakuja au utakuja. Ila tu usinisaliti nitakuvunja miguu hiyo. <laughs> siwezi bebe na wewe usinisaliti. Usijali siwezi kufanya hivyo. Haya, sasa uje basi nikutie ni kuage na jua usiku huwezi kutoka. <laughs> Ndio, njoo leo nakupeleka mahali ili uwe na imani na mimi. Sawa. Mwenzenu kweli nikajiandaa nikaita taxi nikampigia Dorini kumjuza naondoka. Dorini alisikitika sana. Mimi nikaenda kwa bebi alipokuwa amesema nikamkuta. Akanilipia tax. Basi nilipofika pale nikapanda katika gari yake nikaenda naye hadi kwenye nyumba moja vikubwa nzuri tukaingia getini. Logan akasema leo nimekuleta kwangu bebe ili ujue kwamba jinsi gani nakupenda. Nikafurahi tukaingia ndani kuzuri mno lakini sikufaidi nyumba. Maana nilianza kupewa kilichonipeleka ni kitombo hadi nikachubuka kabisa na kaa upande upande Logan akasema ukinisaliti nitakuvunja mimi sio mtu mzuri kabisa nikamwambia sio yes baby kuko salite mimi dejoni akanipeleka kwa kina Dorin maana alijua naishi pale akanipa pesa tukagana niliingia kina Dorin nikazuga zuga nikarudi kwa Mr Dom nikakuta bado hajarudi nikafurahi baada ya muda akarudi akasema vipi ulitoka nikasema wala sijatoka nilikuwa hapa hapa Dorin tu ndiye aliyekuja Ah, tujiandae tutoke. Nika sasa baby. Tukaoga nikavaa kigono changu kifupi tukaenda hoteli kwanza kula kisha club sasa. Kina Dorin na mbaba wake nao wakaja tukao wote hapo. Mr. Dom ananikumbatia kumbatia muda wote ananipakata pakata. Yaani ilimradi tu kuni bana bana. Simu yangu ilikuwa ipo kwenye poch na ogopa hata kushika. Mr. Dom ataona. Na Logan nitamwambia nini endapo akipiga. Bas ni kama tu niache kwenye poch. Basi pale bata likaendelea tukiwa tuna hili wala lile nimepaka tua zangu nilishtuka na vuto nywele zangu ndefu kwa nyoma. Niliumia nikageuka ui nyie roga ni huyu hapa. Nilishtuka nusu nife akasema malaya nini unafanya hapa. Alinishika mkono akanivuta na kulisimamisha nikasimama. Roga amekisa kumbe hupokei simu zangu sababu huko na hiki kizesi ndio. Mr. Doma akasema we nani kwani. Mbona ile tafujo hapa watu tumetulia. Logan alimwambia siongee na wewe father. Naongea na huyu mwanamke wangu malaya huyu. Akanikaba. Akasema nakuuliza swali, mbona unijibu kiburi, si ndio? Mr. Dom akasema hebu, mwache bana. Akamshika Logan. Mara walitokea wanaume wanne. Walianza vurugu pale kumpiga Mr. Dom. Akaenda chini. Logan akatoa bastora. Nye. Ni data. Ni data mauaji hapa yanakwenda kutokea. Nilichoshangaa hakukuwa na mtu kumsaidia Mr. Dom maskini. Alipigwa klabu nzima ilikuwa na shangaa tu. Hawaamuli paka Mr. Dom alianza kuomba msamaha. Ndipo Logan akasema mwacheni. Akaachiwa. Wakati huo nimekamatwa mkono haswa na Logan. Huko akishuhudia Mr. Dom akikokotwa akikukoto na rafiki zake na kunyanyuliwa nilitetemeka sana sikuwe kuamini Logan ni mkorofu wa kiongo kile akanaangalia akaniambia wewe uwezi kunifanya mimi mjenga hakuna mwanamke anayeweza 
kunifanya mimi ushenzi kama huu. Twende huko. Nilivutwa mpaka nje. Muda huo klabu inaendelea. Mziki japo watu walishaje sana kutuangalia sisi. Na wasikia wengine wanasema hivi, huyu amjui roga gani eh? Atakiona leo. Mimi navutwa mpaka nje. Mpaka tukaenda tukafika parking, sehemu ya parking ya magari. Logan kakasirika kawa umekundu rafiki zake akasema jamaa msikilize kwanza usimfanye vibaya labda ana maelezo Logan hakujibu kitu akafungua gari akanisukumia ndani akapanda na yeye rafiki zake wanamsii sana wanamwambia Logan punguza hasira usifanye kitu cha ajabu please Logan akasema acha nini na mimi nastaki mtu anifuate Niliondoka naye akiwa kimya Anaendesha gari kama kichaa. Yaani ni honi tu hadi tunafika kwake. Gari likafunguliwa na Masai. Akaingiza gari ndani akashuka. Akasema toka nje. Muda huo msikilizaji na tetemeka hatari na ugopa. Logan ana bastora na kandeleta mimi huku kunifanya nini kwake. Machozi ananitoka. Alivona stoki akafungua mlango. Akalivuta nikatoka akanikokota mpaka ndani Akasema we mwanamke unanichukuliaje mimi Mh hmm? Nini ulikuwa unafanya pale Unanicholesha si ndio Siku kazi vizuri wewe Eh Au mimi maskini sana si ndio Sulisema huko kwenu na babako mkubwa wewe Babako mkubwa anakupakata ana kushikashika unaniona mifala si ndio nakuuliza wewe malaya eh ikabidi nipige magoti nikamwambia Logan baby please nisamee naomba niongee ukweli Logan akatoka akaniacha pale akarudi na mkanda akasema leo utajua mimi ndo nani Nilikwambia usini saliti lakini naona kabisa unataka kuniua. Nyee nilitetemeka nikasaba baby naomba niseme ukweli. Nisamee. Nitasema ukweli baby please na kuomba. Logan hakunisikia. Alianza kunichalaza na mkanda bila hata huruma. Nililia sana nilipigwa mno akachoka mkanda akaanza makofi yani nililia nilipiga kelele mpaka mlinzi akaingilia kati akasema bro utaua inatosha sasa hapo mimi sina hali natokwa na damu sana maana vibao vikali vya uso nilipata nilipigwa vibao vikali mno vya uso lakini Logan hakusikia akasema achana na mimi nataka ni muue huyu mwanamke Hawezi kunifanya mimi ni mjinga vile. Juzi tu nimemtambulisha leo ananifanyia upumbavu. Na hakikisha nimemtia kilema. Alisema hivyo Logan. <laughs> Alindela kunipiga mimi. Mimi naomba tu msamaha nalia sana. Blinza alikazana sana kumsi hadi akabishika. Mimi muda huo nilipata mwanya nikatoka mbio mbio nje nilikimbia getini huku na chechemea nimepigika haswa nilitoka nje ya geti huku na msikia Logan anasema huwezi kunikimbia mimi wewe Arusha ipo mikono ni mwangu na kuua <sighs> nilitoka mbio mbio hivyo hivyo bila hata kujali sasa anapoishi ni uzunguni kila mtu ana geti lake nilikatiza vichocholo vya kuta za watu nikatokezea kwenye nyumba za juu maana nilijua kitoka atanyosha barabara na gari atanikuta nilikimbia mno nilikimbia nilikuwa namba amba tu ukuta ni watu mara mbwa ni buweke lakini mimi niliendelea kukimbia huku nasema e Mungu nisamee sirudi tena umalaya mimi hapo nalia mno huku nakimbia nimechoka tali Katika kukimbia nikafika sehemu kuna baa 
watu wapo nikakosa nguvu pumbi zimenibana nikamwona dada mmoja hivi na mkaka nikaenda nikamshika mdada nguo maana nilishakuwa chini nikasema naombeni mnisaidie mpenzi wangu nataka kuniua yule dada yule kaka wakasema nini nikasema anakuja naombeni mnifiche mnisaidie tafadhali yule kaka kaniokota kaniingiza katika gari fulani hivi pembeni akamwambia yule dada twende haraka yule dada akawa anazunguka apande gari mara nikasikia gari nafunga brake inaonesha ilikuwa iko speed nikasikia sauti ya Logan anauliza oya ujaona demu wangu fulani shombe shombe amepita hapa alimuuliza yule kaka yule kaka akasema Logan kuna nini nilishtuka kumbe yule kaka anamjua uwi nimekwisha Logan akasema namtafuta huyo demu namtafuta sana yote atakayemficha halali yangu yule kaka sasa ah, mimi ndo nimetoka hapa na bebi wangu usijiona demu yote hapa labda kapita wakati mimi niko ndani Logan akujibu kitu akaondoka mimi nikashukuru Mungu yule kaka alipanda katika gari akaanza kuendesha huku mimi nalia tu sielewi maisha yangu yanakuaje sielewi maisha yangu yanakuaje kuanzia hapo maana nimeharibu kote kote kuwili nimeharibu kwa Mr. Dom nimeharibu kwa Logan nafanyaje nirudi kwa Mr. Dom maana kuna nguo zangu na akiba ya pesa yangu lakini Mr. Dom amekula kipigo hivi nitamwangaliaje je ataniangalia tu na yeye nimemuharibu kwa sababu ya umalaya wangu huu nilijiwezea mengi sana gari ilifika walipokuwa wanaenda wakapaki na kushuka yule kaka akasema dada shuka kwanza nikasema sana nikashuka ilikuwa ni nyumbani sikujua kama ni kwao lakini niliwafuata mpaka sebleni yule kaka akasema rest uh, nenda kamsaidie kumkanda kanda maji ya moto alafu umpe nguo avae Resta akasema sawa basi tukaondoka mpaka chumbani nikakandwa maji ya moto maana walikuwa na yale masinki ya kuogea ya maji ya kuji ya maji yani maji yanajazwa humo kwenye sinki nikaingia nilijisikia nafu nikapewa nguo na dawa ya maumivu kisha tukaenda sebleni yule kaka akasema dada unaweza kuniambia nini kimetokea hadi utafuto vile eh na kwa nini upigwe hivyo nikawaza nikaona haya nikisema hapa mbona hii aibu nasemaje wakati jambo lenye ni aibu kwamba mimi nilikuwa ni malaya nikasema atujelewana na mpenzi wangu ndio maana imetokea haya kutokea yule kaka akasema mimi namjua vizuri sana Logan ni mtu poa sana yule jamaa japo watu wanamuonaga mkorofi mkorofi ila kitu kimoja tu kinachomkosti ana hasira mno nikasema nimeona na ataki hata kunisikiliza. Naomba mnisaidie, nirudi tu kwetu da. Yule kaka akasema, "Najua mapenzi. Tutakusaidia hapa. Alafu siku mkipatana, utayasema." Nianze kuwa na bifu na Logan, si ndio? Mimi nafikiri lala tu hapa. Kesho nenda kayejenge na mwenzio. Hasira zitakuwa zimeisha. Nitakusaidia kukupeleka. Huyu anajua nilichokifanya kweli au anasema tu niende kule. Kambi kaka hapana. Kule mimi siwezi kwenda. Siwezi kwenda. Yule kaka akasema sawa. Resta, kampeleke kalala. Kweli yule bidada da Resta kanipeleka chumbani kalala. Lakini sikulala usingizi wao nikawasikia wanaelekea chumbani baada ya muda nikaanza kusikia sauti za mahaba we nikaona huu ndio muda mwafaka nilitoka nikanyata huyo mpaka mlangoni nikakuta fungua inaninginia nikafungua huyo nje nikafika getini nikafungua geti dogo we miguu nisaidie nilitembea nikiwa sijui nakaelekea wapi bahati nzuri akatokea kaka kwa boda boda nikamuomba msaada nikasema nina shida sana nipeleke mahali akasema sawa wapi nikamtajia kwa bwana wa Dorin nikaenda nikagonga bahati nzuri walikuwepo nikamuomba pochi yangu Dorin akaniipa huku akinisema sana kumbe nimefanya vibaya sana yani Dorin alinigeuka ananichamba mno wanasema na hujapigwa vizuri 
Yaani nilichambwa. Mwanza nilita nilijali. Aka. Sikujali mimi. Nikasema naenda kwa dom kuomba msamaha. Dorina akasema sita domi yupi? Dom. He. He. Domi hataki hata kukuona. Na kwa taarifa yako Mr. Domi, kashia ondoka zake kurulida. Mtaka yote kwa pupo umekosa yote. Aliongea Dorini. Akasema baby, nilikuwa na mshauri lakini asikia najifanya mzuri. Haya sasa. Pambana na hali yako. Sisi tunataka kupumzika. Nilimtazama Dorini sikujua naongea kujisafisha au anamaanisha nini. Nikachukua pochi yangu bahati nzuri ilikuwa na pesa nikarudi kule hoteli nilikokuwa na Domi lakini nikaambiwa chumba kina mtu. Nikauliza nguo zangu akasema hawajaachiwa. Mm, pochi ilikuwa na 1500. Hapo boda ananidai kama 1200. Kunizungusha zungusha nafanyaje? Na bado boda boda na mwitaji. Nikapiga mahesabu nikaona hapana. Ngoja nika ni, ni, ni hakikishe naondoka mapema kesho kurudi Vinginevyo nitauawa huko. Nilitoka mdogo mdogo mpaka kwa boda boda nikamwambia na, na naomba nipeleke stand akasema sawa akanipeleka. Hapo ni usiku mwingi msikilizaji. Na ilimlipa shilingi 1428. Maana stand ilikuwa ni shilingi 1800. Basi yule boda akaondoka. Sasa nikawa nimekaa pale nikawa na waza. Pesa ninayo ndogo. Je, nilale wapi? Na nitafikaje Dar es Salaam? Nilikaa nikatafakari simu nilokuwa nayo ile iPhone nilikuwa nayo. Nilikuwa nimekata chaji. Nikaangaza huku na huko nikaona kuna kijiduka kipo wazi. Hivyo nikatoa chaji kwenye kipochi. Huku mkononi nimeshika simu na chaji. Mkono mwingine kipochi natembea hivi. Alitokea mtu akakuwa po kipochi ui ile pesa ipo mule. Akakimbia speed niliona kama upepo tu ila pochi sina. Nilizunika sana nikalia. Nikaairisha hadi kwenda kidukani pale. Nikakaa pale nikalia nikajikaza nikanyanyuka hadi kidukani. Nikakuta wakaka wanakunywa hivi. Nikaomba nichajue simu. Akakubali. Muzaji alikuwa hajalewa. Nikamuuliza kaka samani. Eti gari ya kwenda da ni ipi kati ya zile pale? Akasema nataka kwenda da nikaambia ndio. Akasema sasa mbona umekuja usiku? Nikasema acha toka kangu. Akasema gari inayoenda ni ile na ile pale tena dereva wake huyo hapo. Aliweza kofia na kunywa. Hmm? Nilimtazama nikawaza. Huyu niongee naye ili aweze kunisaidia. Nikamfuata nikamwambia samani kaka. Ina shida na wewe. Akasema shida gani? Sema nakusikia. Nikamwambia naomba tuonge wawili. Maana alikuwa amekana wenzie. Akasema poa njoo huko nje. Nikatoka naye. Yule dereva alikuwa ananiangalia sana na hakulewa. Hakulewa sana. Nikaanza kujieleza kwamba nilikuwa nina bam kubwa sasa walikuwa na ugomvi na mke wake wamenifukuza ndugu wote. Maana mimi ni ndugu wa mwanamke hivyo sina pesa. Na nataka kufika da. Ombo nisaidie nikifika tu da nitakutafuta nitakupa. Yule dereva akasema ah, mbona ana umeumia? Nikasaba mkubwa alinipiga pia. Nilikuwa namtetea mama mkubwa. Mm. Isije kama umefumaniwa huko wewe ukanipa mimi msala. Kambi hapana, naomba unisaidie. Poa nitakusaidia lakini na wewe utimize shida yangu. Tu tukalale. Ili tu ai mapema sana kwa mka. Maana muda umeenda. Kasa jamani wewe kaka uone nilivyoumia. Ah, Usijali mimi nitakutibu na nitakupa sio tu safari ya bure bali na pesa za matumizi kuanzia ukifika da sawa. Wewe mtoto mzuri upasi kuteseka. Mm. Ilibidi tu niitike sawa. Basi tukaingia dukani akasema kaa hapa na mimi mpenzi nikakaa naye. Huku na mkagua vizuri. Alikuwa mkakatu mwe usivi. Sura yake sio mbaya hata kidogo. Na kavaa tu vizuri. Ananukia vizuri. <sighs> Nikagizua bia nikanywa kwa na namna lazima nijitoe tu ufahamu. Yule kaka akajitambulisha kwenye la Henry. Anaitwa Henry. Nikasema sawa. Mimi nikamdanganya nikaambia anaitwa Morin. Akasema sawa Morin. Tulikunywa baada ya muda mchache tukaenda lodge iko karibu tu na hapo stand. Henry hakunichelewesha. Alianza kunipanga kwanza, kuniandaa, 
kisha akakata mzigo sasa. Nikamwomba avae kinga akakubali akavaa. Akanidandia yani nilijuta na vile nilikuwa nimechubuka chubuka mchana wake huko na Logan. Henry alinitia mpaka alamu yake inaita ya kuweza kuamka. Hatujalala. Nilichoka kama mbwa. Yaani kama mbwa kapigwa hivi. Yaani alamu iliniokoa mno. Tukaenda kuoga mimi kei na uma kama mimi katokatwa na visu. Maana Henry naye hatofautiani sana ukubwa wa mashine ya Logan. Nilijitamie. Nilijikanda na maji ya baridi bafuni lakini wapi? Tulivaa tukaenda garini huku Henry akinipa kila aina ya sifa. Nilipewa siti nzuri tu ile ya mbele kabisa sijui hata ilikuaje. Henry alionekana kunipenda. Akanitambulisha kwa makonda wake kwamba mimi ni bebi wake. Lakini wala hata sikujari. Abilio alipanda safari kaanza huku nikiwaza huyu kakesha kiunoni. Tutafika kweli salama. Nikaosha simu sasa. Message kibao za Logan ananitukana na kunitishia sana. Akini kamata ataniua. Huku Domi Mr. Domi naye ametuma message anasema haamini nilichomfanyia. Ila atanionyesha kwamba yeye ni nani. Ui, he. Nimekosa mimi. Kweli nimekosa bara na pwani. Naona message zilipofika tu Logan akaona sijui akaanza kupiga simu wala atasikupa ukianza kuporomosha ma message yake ya matusi na kunitaka nipokee simu. Mimi hata sikuangaika, nikaizima simu nikalala zangu. Jiani nilikuwa naamshwa na nunuliwa vitu na Henry Safari ilienda hatimaye tukafika da. Nilibadilishana naye namba za simu na yule dereva Henry. Uh, ah, badilishana namba za simu. Uh, akanipa na pesa huku akisema kwamba ananipenda na anahitaji niendelee kuwa mpenzi wake. Kwa pale unadhani ningejibu nini? Nikaambia sawa. Lakini nilijua siwezi mimi kuwa na dereva maana hana pesa. Nilifanya sababu ya shida tu. Nilienda moja kwa moja hadi kwa Daji, nikamkuta pale. Alivyoniona hakunichangamkia hata kidogo. Mimi nikamsalimia lakini akaanza kunichamba. Anasema mtoto mbaya wewe. Nimejitahidi kukulea lakini unaenda kuishia kuwa muongo na malaya hivyo, si ndio? Sema Daji, kuna nini? Akasema unadanganya mimi, unafanya kazi kumbe huna lolote unatembea na wanaume hovyo. Unajiuza hadi uko Arusha umekufumania umepigwa kama mbwa na una umebakwa ovyo ovyo tu. Inaya. Kwa nini lakini unafanya hivyo? Hmm? Unafanya hivyo ni mimi kukosa pesa au ndo tabia yako? Alafu ni wakwenda kunitangaza kwamba mimi ninajiuza. Eh? Nilifanywa mbele na nyuma. Nikaumwa, wewe kaniokoa kwa kunipeleka hospitali kutibiwa na kupigwa bomba kweli inaya. Ah, Nikambia dachi. Na nikakwambia hayo. Mbona mimi sijui kusema yoyote? Yaani sijui kusema hayo yote dadangu. Mbona mimi sijui hayo unayosema? Dadaji akaniambia hapana. Inaya nilikupenda sana. Mimi sikuwahi kupenda kujiuza. Lakini ndoa na mateso ndivyo vilivyonipelekea mimi maisha yale. Sawa. Upo mume wangu alinioa kwetu tukuyu nikajada baada ya kuzaa kaanza mateso kunipiga na kunidhalilisha Sawa eh akawa ananiletea wanawake ndani na dharaulika na lala chooni sasa na wadogo zangu wanasoma na wazazi na walisha unategemea wanaishishi vipi m hmm? nilisha kufukuzwa kama mbwa bila hata nguo moja sikupenda na mimi sikutaka we uwe hivyo inaya. Lakini kwa matope ulonipaka. Mama pana. Hatuwezi kuishi wote inaya. Naomba ondoke ukatafute mahali pa kuishi. Siwezi kuishi na wewe. Na kikubwa ukaona itoshi ukaenda lala na mwanaume wangu ambaye alikuwa ananiwezesha. Siwezi kuvumilia. Sitaki naye ondoka hapa sasa hivi nisikoane. Nilishangaa. Dadaji maneno hayo kati ya wapi? Maana sikuwahi kuongea na mtu mimi kuhusu yeye. Wala hayo maneno sio kweli kabisa. Niliumia nilisikitika sana. Aliongea huku anitazame usoni. Akaingia ndani akachukua nguo zangu kwenye begi akaniletea akasema, "Ushakuwa papa wa mjini sasa. Nenda kata wale huko." Vile umenichafua sana. Na hakuna mtu kunistiri hivi vitu vyako ndio fidia yangu. Inaya nenda salama mama. Ah. 
Haisesi kuamini. Nilishindwa kusema machozi yakantirika. Dadaji ananifukuza mimi. Wakati vitu ni vyangu. Dadaji nimekufungulia na duka jamani. Ah. Nilitoka pale huku nikivuta begi nikawaza nitafanya nini sasa? Nitaenda wapi? Na pesa ninayo shilingi 1040 alionipa yule Henry. Nafanya nayo nini sasa 1040? nikamkumbuka Henry nikampigia huko nalia akasema uko wake nikamwambia niko magomeni akasema chukua boda boda njoo kimara nikamwambia sawa nikachukua boda boda huyo mpaka kimara aliponielekeza hapo ni mida ya saa mbili visa usiku ilifika kule nikamkuta na wenzie akamlipa ile boda boda akanichukua mpaka ndani kwake alikuwa na chumba na sebule yeye pia kulikuwa kuna jiko na choo ni vyanje akasema Pauli niambie nini shida nikamwambia dada yangu amenifukuza eti eti mimi nimesababisha ugomvi wa kina ba mkubwa hivyo hawezi kunipokea kanipa na begi langu Henry akasema ha anawazimu yule dadako nikamwambia sijui mimi hapa sina pa kwenda maana nilikuwa na dada tu da Henry akasema Mori nisikiliza mimi naishi hapa kama unavyoona lakini mbali na yote mimi nina uh, nina mtu na nimeza naye hivyo anakuja hapa na kupenda sio kama sikupendi lakini tayari nilikuwa na malengo na yule mwanamke mwingine. Hivyo nitajitahidi nikutafutie chumba chako sawa. Lakini bado nitakuwa mpenzi wako sawa bebe. Nikamwambia sawa. Sasa msikilizaji naanzaje kukataa sasa? Kwa mfano eti naanzaje kukataa. Sina hapa kwenda. Ndiye nene mtegemea huyo Henry na hapo sikwai hata watafuta nyumbani Zanzibar kule. Japo nawakumbuka wazazi wangu lakini nilijua bado hawanitaki. Henry alinunulia chips mishika kinekala akasema naomba ukae hapa hadi nitakapopata chumba lakini naomba ujitahidi kujificha wewe unakaa ndani tu. Oga asubuhi na mapema na shughuli zingine usiku. Ili wasikuone wakaenda kumwambia yule mwanamke maana ni mkorofi sana. Mm. Nikasema sawa haina shida. Usiku ule nilala pale Henry alitaka kei lakini nikamwambia kumbuka ulivyonifanya bado na maumivu. Akasema pole bebe basi tulale haina shida tukalala kesho yake niliamka mapema saa moja nikaoga na kumaliza shughuli za chooni kisha nikarudi ndani. Henry hakwenda safari. Ila alitoka akasema ana pesa. Anaenda kufuatilia. Akipata anitafutie chumba. Nikasema poa. Alinunulia mandazi na chai. Akasema chakula cha mchana atakuja nacho. Nikasema sawa. Akasema kibano na mkojo tumia kisado kile pale utakuwa naosha. Nikamwambia sawa. Nilijuazia hapa kuna kitu maana Henry alionekana kumogopa sana huyo mwanamke wake kuliko kawaida. Nikaamua kuwa mvumilivu ili aweze kunipigania. Nilikaa mpaka mida ya saa nane hivi Henry akarudi akasema nimepata pesa ya chumba nimeshalipia kipo ubongo maji bado godoro. Kuna jamaa amesema ananipa la kuanzia kwa hiyo mida ya saa moja hivi nitakupeleka bebe. Wewe vumilia nitakupa kila kitu kwa wakati sawa. Nikamwambia sawa asante. Alikuja pale na chips mayai na soda ya kopo. Nikanywa na kula mida ya saa moja kigiza tukatoka hadi huko ubungo maji. Jamani, iko chumba ni cha kawaida mno, kidogo kama store na kigodoro kikaletwa. Ni vile vile wanafunzi. Mm, Siko na namna. Ngasema asante Henry. Akapigapiga story akanacho shilingi elfu kumi jamani. Akasema kesho yake anaenda safari na baby mama wake amemtumia message anakuja. Hivyo akaniaga nikamwambia poa. Nilibaki mle chumbani nililia sana. Nikatoka kwenda kuangalia chooni. Yaani choo unaona uchafu. Hata kama ni kujistiri hapana, nikaogopa hata kukitumia iko choo. Niliwaza sina rafiki, sina ndugu da. Nafanyaje sasa? Acha nibaki hapa hapa. Hata simu naogopa kuiwasha sasa. Nilingia pale ndani sikuwa hata na ndoo. Ikabidi nifunge kigeto maana nilipoku kufuli nikatoka mpaka dukani nikanunua ndoo kubwa mbili na ndoo ndogo mbili, jiko la mkaa na sufuria mbili na sahani za mfupa mbili, vijiko mwiko. Nikapeleka nyumbani nikarudi kufata mkaa kwa kuulizia na uzuri wa da masoko mpaka usiku. Nikanunua mkaa na kiberiti, nikanunua mchele kiasi na dagaa zangu, nyanya na kitunguu na mafuta ya kupima maana nilikuwa na shilingi hamsini ile followbai nilokuwa nayo na ile 10 alionipa Henry. Nikarudi geto, nikafanya usafi chumbani 
juu mpaka chini chumba kikangaa kisha nikapanga sasa kigodoro na begi langu na jiko na tu vyombo maji alikuepo uwanjani tu hivyo ni kujaza tu ndo nikapika wale pale na dagaa zangu nikala hapo nimebaki na elfu saba tu mkononi nikaamua kuwasha simu sasa kama kawaida message za fitisho kutoka kwa lugha nizikaendelea kuingia ah, lakini sikujali niliamini hawezi kunipata alipiga sana simu sikupokea na namba ngeni ikaita sikupokea nikalala zangu mpaka asubuhi Henry hakunitafuta nikajua tu ni safari labda hata nipigia lakini kaona baadaye ngoja tu nimpigie mimi akapokea akasema mambo nikaambia poa akasema nipo safari nikifika Arusha kuna jambo tuweze kuongea na mimi mimi nikaambia sawa acha tu nisubiri wali wangu ulikuwa ni mwingi tu nilipasha nikanywea chai nikanywea chai na wakula mchana pia ukabaki mida saa moja usiku Henry alinipigia akasema Morin kwa sababu si nilidanganya jina langu nikamwambia mimi naitwa Morin akaniambia Morin mwana mke wangu amejua ulikuwa pale nyumbani maana uliacha chupi yako sijui ulikuwa na maana gani wakati nilikwambia kabisa mwana mke wangu ana, ana nampenda sana na ni mkorofi umenisababishia matatizo makubwa sana kitu ambacho sikutegemea na imani umeshapata umesha, ume, umesha hapo pa kuishi tafuta nami na kuweza kujisaidia maana nia yako kwangu haikuwa nzuri ndio maana ukataka kunigombanisha na mwanamke wangu niache na mpenda sana mwanamke wangu hivyo naomba usinitafute na namba yangu futa hapo nimelipia kodi ya miezi miwili tu hivyo pamana na hali yako na endapo utapigiwa simu na mke wangu naomba uongee naye kwa unyenyekevu vinginevyo najua ulipo nitakufanyia kitu kibaya sana. Akipiga sema nilikupa msaada baada ya kufukuzwa kwa mume wako ambaye ni rafiki yangu. Hivyo hukufunga nguo vizuri. Chupi yako ikadondoka na useme ilikuwa ni mchana ujalala kwangu, sawa? Nikamwambia Henry. Sikuiacha makusudi. Nilisahau tu naomba nisamee jamani. Achana na mimi bwana akakata simu Henry. Lu. Inaya nini hiki kinanikuta mie? Naishije. Na ninafanyaje sasa mimi? Pa kulala ninapo, vipi kula? Na nitaishi katika haya mazingira mpaka lini? Nikakumbuka kuna mkaka anaitwa Khalid. Alikuwa ananipenda sana, anataka tuishi wote. Nikao ananimpigia simu ikaita ikakata nikapiga tena ikapokelewa nikamwambia mambo haridi akasapoza wewe nikamwambia nzuri tu za siku nikamwambia poa tu niambie nimekumisi sana nilitamani kuona haridi mm, kwa leo sitaweza maana niko busy kidogo labda kesho poa basi nitakuja kwako nije saa ngapi no kwangu haitokuwa njema sana naomba tuonane mahali tu sawa inaya sawa Niliwaza lakini kwa nini anasema kwake haitokuwa njema? Au anamuogopa mama mwenye nyumba wetu nini? Mm, haya. Nililala kulivo kucha nikajisafishe mwenye kageto kangu na uwanjani pale. Maana majirani walikuwaepo ila ni wale wa dada, michoro micharuko na lala mpaka mchana. Hivyo mie na wazangu kwa mka naona tu nifagie uwanja wote. Nilitumia ile shilingi 1700 kujibana bana nikabaki na 2000 na uli ya kwenda kuna na haridi. Jioni alinipigia simu akaniambia tukutane ubungo tu maana ilimwambia nilipo nikaenda hiyo baa nikamkuta kapendeza mwenyewe alionekana kama maisha yamemnyokea hivi akasema inaye nimefurahi kukuona basi nikamlembulia pale jicho nikamkumbatia ile kumpa salamu kisha nikakaa akasema he niambia unakunywa nini kwanza nikamwambia nakunywa Castellite akasema mm, umeanza kunywa bia siku hizi nikasema acha tu haribu maisha yanatufundisha watu me, yani maisha yanatufundisha mengi sana basi aka akaniagizia pale bia nne nilifurahi maana nilitamani kulewa nilisahau shida zangu kidogo kusema kweli Tulianza story pale Sikumficha kuhusu ugomvi wangu na dada ji na alivonitimua bila kitu zaidi tu ya nguo nilimueleza huku nikilia haridi kasa pole sana inaya Mimi nilikwambia ni kuoe lakini hukuo unataka Nikasema najuta sana haridi kwani ushaoa Akasema hapana sijaoa ila na mchumba sasa hivi Nimeshaenda mpaka kwao na tupo kwenye taratibu za koa. Kikweli nilisikitika sana nikasema ongera zako. Na ongera za huyo bidada maana amepata mwanaume mzuri. Nilegiziwa chakula nikala vizuri maana nilikula chipsi kuku kisha kasema nataka niwai nyumbani inaya lakini naomba 
nikupeleke mpaka kwako nikapafahamu. Nikamwambia sawa ila ila nyumbani kwangu ni kubaya sana. Akasema usijali. Si pikipiki inafika. Eh? Maana nipo na pikipiki yangu, nikamwambia ndio inafika. Akasema si twende, nikasema sawa. Hapo nilishamaliza bia zile nne. Akanunulia na maji makubwa. Tukaondoka. Kweli nilifika naye mpaka kwangu, akapangalia hadi ndani. Akasema yanaye ndio unaishi hapa? Nikamwambia ndio. Akasema mbona chumba kidogo hivi na hakuna hewa? Unaishije? Nikamwambia ndicho nilichoweza kukipata haridi na kuweza kukilipia. Haridi akasema, "Da. Poa." Akakaa kidogo akanipa 30 akasema mimi naenda. Nikamwambia sawa akaondoka zake. Nilibaki pale nikawaza. Mbako usingizi uliponichukua. Kulipokucha Haridi akanipigia akanijulia hali akasema ameenda kazini atanicheki mchana. Kweli mchana alinipigia. Akasema alitamani tuonane lakini amebanwa kidogo ni mpe wiki moja amalizie shughuli anayoifanya kisha tutaonana nikamwambia sawa Haridi alikuwa ananitumia kila siku 1015 anasema ya kula hadi wiki ilipoisha alikuja kwangu akanichukua mida ya mchana hadi ilala Sikujua anaenda wapi sikujua lakini tulifika kwenye nyumba fulani hivi na geti hivi ndani kulikuwa kuna nyumba inaonesha ya kupanga kama milango mitatu hivi akanipeleka moja kwa moja kwenye mlango mmoja hivi akaufungua kitasa tukaingia chumba na sebule kizuri kimepakwa rangi kuna ceiling board nzuri madirisha makubwa ni pazuri Haridi akasema nataka uishi hapa inaya hama kule sawa mama nikamkumbatia Haridi maana huyu kaka hata kunigusa hakuwahi nikasema asante sana Haridi Sizani kama kuna wanaume wenye moyo kama wa Haridi zaidi ya mkoje yetu hapa duniani sijui basi niliongea huko machozi na nitoka nikamwambia Haridi asante mkaka mbaya ananisaidia lakini hajawahi kunivua tachupi yangu lakini ananisaidia kwa moyo wake tu. Sikuamini. Akaniambia usijali naye mimi na wewe ni marafiki tumetoka mbali. Nimelipia miezi sita hapa. Sasa bado vitu vya ndani. Nitaanza na kitanda na godoro. Nimeona vya kupikia unavyo kiasi. Itabidi uongeze pia upate na mapazia maana hii nyumba mapazia ni lazima. Nikasema asante sana, Haridi asante, asante. Akasema lini atakaoamia nikamwambia hata sasa hivi. Haridi akacheka. Akasema basi leo tukachukua nguo zako na vile vyombo utaleta huko lakini utalala lodge. Kesho utaletiwa kitanda na godoro kisha nitakupa pesa ya mapazia na vyombo kiasi sawa. Vingine tutaendelea kuleta mdogo mdogo. Nikamwambia sawa Haridi. Huku na Lia ya msikilizaji. Na Lia. Kwa nini sikumkubalia Haridi jamani? Asante sana. Akasema usijali kila jambo hupangwa na Mungu. Nikamwambia sawa. Alifata vyombo na nguo nikiwa na Haridi pamoja na dereva mwingine tukavileta pale ilala na kile kigodolo nilibeba lakini Haridi alinipeleka lodge mitaya hapo hapo ilala kisha akaniaga aka, aka, aka Mimi nilishangaa Haridi mbona hata haoneshi kutaka utamu Nikasema kaka mstarabu sana huyo sio kama ile mingombe Henry ili nikomesha kweli kweli Kulikucha salama kabisa Henry alinifata mapema kabla ya kwenda kazini kwake akanipa pesa kisha akasema usiondoke kwanza kuna mtu amempa namba yangu ataleta kitanda na godoro nikamwambia asante sana. Akanambia usijali. Mimi naenda kazini. Kweli akaondoka zake nikamka nikapiga chai kisha nikaenda kwangu hiyo sehemu mpya. Mida saa tatu nilipigiwa simu na mtu aliyetumwa akaja akaniletea kitanda na akanifungia kisha akaondoka zake. Nyumba nilifurahia, ilikuwa ni nzuri maji hapo nje kwangu tu, pia nikaenda chooni kusafi, cho cha sinki maji yanatoka mengi na mabafu pia yana mabomba ya maji. Nilioga kwanza kwa hasira, kisha nikarudi ndani. Nikaenda dukani nikapata mapazia na miti yake, vyombo kiasi tena na vitu nilivyovihitaji nikarudi nyumbani. Nikaweka mapazia nilinunua vyakula siku hiyo hiyo nyama na mchele nikapika safi kabisa nikala nikaendelea kumtumia message za kumshukuru sana Haridi. Sana. Etem msikilizaji unampata wapi mkaka kama Haridi jamani? Kwa dunia ya sasa wapi? Nikisema kama Uncle Jay mnasema nampendelea na msifia lakini huo ndio ukweli. Hamna kijana kama Uncle Jay jamani. Hakuna kijana kama Haridi pia. Maisha haya. Basi jioni Khalid alikuja na jiko dogo la gesi. Akasema nimeona nikuchukulie hili ili ili iwe rais kwa kukupika. Nikamwambia asante sana. Nikasema sasa hakuna 
Hakuna kiti. Basi tukakae chumbani kitandani ule. Halidi akasema, "Mm, kweli? Nikampia ndio au unaniogopa?" <laughs> Haridi akacheka. Akasema poa twende tukakae huko chumbani kwako. Nikapakua chakula nikampelekea na mie nikiwa na changu tukala huko tukiongea mambo mbalimbali. Tulipomaliza, nikamwambia naomba nikaoge kwanza tuje tupige story vizuri, makazi mapya haya maana nasikia joto hatari. Haridi akasema poa. Kweli, nilienda bafuni, nikaoga na mimi huwa naoga haswa hadi nachiliwaga sana kutoka. Sasa ile narudi chumbani haridi na kutakalala usingizi kabisa jamani. Ah. Mimi nikamonia huruma. Nilijua kachoka sana huyu kaka. Nikampandisha miguu yake kitandani maana ilikuwa iko chini. Nikaona na sweti nikamtoa shati moja, nikaja upande wa suruali, nikataka kumtoa nikasita. Nilikuwa nishajifuta bafuni, basi nikavaa nguo ya kulalia na mimi nikapanda kitandani tukalala. Usiku mwingi sana nilishtuka baada ya kuisikitu kila ni choma choma ma, ma, kwenye matako yangu huko huko mkono unanipeke chapeke cha chuchu zangu nikaguna hmm. haridi we kama kuvunja ukime jamani nilijikuta kwanza na kausha kimya nione kitakachoendelea atendea kufanya unini nguo nilovaa laini sana ilikuwa kulalia mara akashusha akashusha aka mkono wake tumboni kwangu akanipapasa we akashusha sasa kwa bibi nilivaa chupi haridi hakupata shida na wakati nimelala kigauni kilikuwa kimeshapanda gaju akaingiza mkono ndani ya chupi ui alianza kuchezea sasa kile kidude kidude cha hamu we niligeuka mimi mwenyewe na vile sebleni siku zima ta na mlango sikufunga chumbani kulikuwa kuna mwanga hivyo nilivogeuka tukaanza kutizamana mimi nilishalegea zamani sana nikasema Haridi Nini unataka kufanya wewe? Wewe una mwanamke wako? Haridi akasema Ulikuwepo wewe moyoni kabla ya huyo mwanamke wangu. Inaye naomba acha mili yetu iongee maana naona kabisa ushalo wa sababu yangu. Nilifumba manje tukapeana pale denda kisha akaendelea kunipapasa sasa kila eneo. Alinitoa nguo zote na akatoa zake. Mkajaliwa Halidi jamani na alivyo mweusi fulani hivi mkaka watu. Kaenda kwa hewa kidogo. Sura yake ya ngavu. Sikuwa na shida kabisa kumpa. Nilimpandia juu maana nilitaka ni mkamate haswa niweke mjini mie. Nilitaka ni mkamate haswa maana najua mapenzi sio dawa ni kujituma tukitandani mapenzi ni heshima bwana kwa mume wako tu basi nilijituma mno lakini naye hakutaka kubaki nyuma haridi alinipindua alinipelekea moto haswa basi tulionyeshana ufundi kila mtu kama alimpania mwenzie kama kila mtu alimpania mwenzie kumuonyesha kwamba yeye ni fundi tulipeana sana utam tukajikuta jogo anawika alfajiri Hatujalala tena ni kupumzika na kupeana tu. Kulipokucha vizuri Khalid akasema leo Jumamosi siendi kazini nitalala hapa mpaka usingizi ukate. Mimi nikacheka nikasema Haridi unajua kilichotokea jamani. Akasema ya najua na ninakupenda sana inaya. Aisome jua kunipeleka mputa mputa wa mtoto mdogo wa umri lakini mkubwa wa mambo kijasho kimenitoka. Alisema hivyo Haridi mimi nikacheka nicheka sana. Nikasema wewe je ndio bala Hello, una huruma jamani. Sema baby wewe ni ujana sana. Nimeenjoy sana. Nimefika mara nyingi mno. Haridi akasema, "Unajua nini baby? Wewe ni mtamu sana na uko so tight. Da, siju kwa nini nimetoa mahali kwa yule dada? Wakati naona kabisa moyo wangu bado uko kwako inaya." Nikamkumbatia. Nikasema, "Baby, Maji ukishayavulia nguo huna budi kuyaoga. Mimi nipo na nitaendelea kuwa wako ili mradi tu unipende na uo unanipa haki yangu kama hii. Pia kunijali baby. Sina mwingine zaidi yako duniani humu. Nilipomwambia hivyo akasema sawa baby. Naomba nikuulize kitu usikasirike lakini. Nikamwambia 
akaniambia wazazi wako wako wapi Haridi aliponiuliza hivyo kwanza nikashusha pumzi <laughs> Kisha nikawaza ni mdanganye au namwambia ukweli Nikakumbuka Halidi alivyo mwema kwangu nikaona acha tu nimwambie ukweli basi nikamsimulia kuhusu kupata ujauzito na kufukuzwa home kabisa kabisa hadi nikaja da Haridi akasema da pole baby kwa uliisha kidato cha nne mwanzoni nikamwambia ndio akasema pole sana baby lakini hujachelewa kwa nini una miaka mingapi sasa hivi nikamwambia miaka 20 20 huko na karibia bado kama miezi minne minne hivi akasema sawa bado wewe mbichi sana inaya wangu hebu njoo kwanza akanivuta kwake nikawa juu yake akasema nikubali niwe wako peke yako inaya mimi ni muislamu nitakuwa utakuwa mke wa pili sababu nilishatoa mahari kule na mwezi ujao naoa lakini wewe utakuwa ni mke wangu pia nitakachofanya kule nitafanya na huko sawa sawa kipato sina sina kipato kikubwa lakini siwezi kushindwa kuwalea wake zangu nyie <laughs> Halidi aliposema hivyo kwanza nikacheka. Nikasema lakini mimi na kutaka kila siku nipe hili tamu yangu. Halidi akacheka akasema acha nikupe tena kuanzia sasa hivi. Nikasema uchoki mwanaume na hujala. Ngoja nikapike kwanza cha hii baby akasema ngoja kwanza nikupe kimoja bibi wangu. Basi nilipewa kimoja pale cha haja nikaamka nikaandaa maji ya kuoga. Nikaenda maji ya kuoga kwanza akiwa yeye amelala. Nikaoga nikaenda gengeni nikanunua viungo vya chai ya majani ya kinyeji. Nikanunua na tambi huyo nikarudi zangu nikapika. Ye bado haridi amelala tu. Nikawaza ni mwamshe au ni mwache kwanza. Hapo sina hotpot. Nimeweka tu katika masufuria tu. Nikamwamsha nikamwambia bebe amka unywe chai. Akanambia njoo tulale kidogo bebe. Nikamwambia sawa. Basi tukalala wote tuliamka mchana simu yake inaita hatari. Akaiangalia akaniangalia na mimi kisha akaiweka pembeni ile simu. Nikamwambia ni nani anapiga? Akasema huyu ni mke mwenzi huyo. Nikaanza sasa siupokee. Akasema sio adabu kupokea mbele yako mke wangu mdogo. Basi nikacheka nikamwambia haya basi ni kuandele maji ya kuoga kwanza ukaoge kisha unywe chai. Akasema mtoto wewe unanijulia haswa. Mimi nikawa nacheka tu nikana zangu Sebleni. Japo kulikuwa mm, Sebleni hakuna kitu. Nakaa tu kwenye kindoo. Nilinjika maji ya kuoga nikabaki Sebleni. Nilimpa muda au na simu. Maji yalivochemka nikaenda kuweka bafuni na maji ya baridi kisha nikarudi ndani nikamwambia twende sasa tukaoge baby. Akasema sawa. Nilikuwa nipo katika makundi mengi ya makungu kujifunza namna ya kuweza kumlea mwanaume ili asini ili nisiachike hivyo. Kwa nilikuwa najua nini ambacho nakifanya. Ninyi ambao mjapita kwa makungu ipo lenu. Basi nilitoa nguo na mimi nikavaa kanga moja, yeye nikampa kitenge huko nikishatanguliza sabuni ya kunokia bafuni. Nikaenda naye nikamwogesha Halili anafurahi mwenyewe. Msikilizaji, hivyo unaweza kumwogesha mwanaume. Hmm? kama ujui basi mtoto wa kike ndo unabidi umuogeshe mume wako akichoka unampeleka bafuni unamuogesha unampetipeti eh hayo ndo mahaba anafurahi mwenyewe aridi anafurahi mwenyewe muda wote mshipo umemsimama hatari nilimwambia jikaze tu aridi akacheka na akaniogesha japo yeye alizidisha ukorofi nikaisha kupewa tamu bafuni huko huko jamani tukamaliza kuogeshana tukarudi ndani nikapasha vyakula tukala tukarudi chumbani kuendelea kufurahia penzi letu jipya kabisa mapenzi yangu na haridi alinoga mno alikuwa ananifanya mie kama mkewe ndani ya mwezi huu alinunulia sofa tatu za watu wawili mbili na mtu mmoja mmoja alinunulia tv na dish nikawa nashinda tu ndani kumsubiri yeye na pesa za kula ananiachia ila na baje, ana bajeti hatari. <laughs> Basi kila siku alikuwa anakuja, siku zingine analala na mimi nikajikuta tunampenda sana tu Halidi wangu. Mbali na kunijali alikuwa ananipa raha na furaha. Nyie nitake nini mie? Eh? Na nguo akawa anapenda ni za kujistiri. Basi burudani. 
harusi ya haridi ilifika siku moja kabla ya kuoa alikuja kwangu na kuniambia naenda kuoa na atenda hanemone nikajikuta naona uyevu roho ina nyuma sana nilianza kulia msikilizaji halidi alinibembeleza sana kwamba ananipenda na hakuna kitu ambacho kitaweza kubadilika kati yetu na baada ya ndoa atamwambia mke wake kwamba anataka kuoa mke wa pili kiukweli sikuelewa nilibembelezwa sana ndipo nikatulia akasema sasa kesho utakuwa unafanya nini hapa kama una mahali unataka kwenda niambie bebe nikupe pesa uende nikamwambia sina mahali pa kwenda ila nataka tu nije harusi ni kwako siku na ukumbi akasema ndio bebe nikasema nataka tu kuja ukumbini akasema sasa bebe utaweza kweli kuvumilia nikamwambia nitaweza hakuna hata shida akasema sawa nitakupa kadi asubuhi nikamwambia sawa nikamwambia naomba pesa nikatafute nguo na saluni ili niweze nikasuke vizuri akasema sawa bebe nakupenda sana nikamwambia leo huondoki unalala kwangu bebe akasema sawa mna shida mke wangu nikamwambia hapo sawa kweli nilitoka na haridi mpaka mjini nikamwambia subiri hapo nikanunue nguo akanisubiri sikutaka aone nitavaaje nikachagua kivazi cha mwanaukome eh gauni refu linawakawaka limenikamata vilivyo kama mke wake hana kitako basi atajuta kuniona siku hiyo nikanunua na hereni na mkufu maana gauni lilikuwa na shingo ya denda nikafungiwa na viatu pale nikatoka nikamfata bebi hao kwenye pikipiki yetu mpaka sehemu tukala kisha tukaenda nyumbani bila saa moja moja hivi usiku tukala chakula chetu cha takeaway na juisi maana nilishaachaga bi ya mwenzenu nilimpa shio halidi hadi akawa na weseka nilimkamua haswa nilimpelekea moto hadi akachanganyikiwa mtoto wa kiume mara aseme sitamani kuoa kabisa yule mwanamke ajui hivi da nakupenda sana inaya wangu basi mimi libichwa hilo nikasema sitaki ukae hani muni siku tano ambazo nyinyi mmepanga nataka ukae siku hizo mbili tu na ukirudi unakuja kwangu kulala haridi analakubisha akasema sawa mke wangu basi tulipeana ule usiku alikuwa anapigiwa simu na mwanamke wake anatoka anaenda kuongelea nje au apokee kabisa kulivokucha aliwahi akaenda kwake kujiandaa kisha akaenda kwa huko mimi nilienda saloni nilivenda saloni nikatengeneza mwenye nywele zangu pambe nywele zangu ndefu zimebonwa vizuri nikafanywa makeup we nikawaka hatari nilienda harusini kwa kuchelewa makusudi tu ili nionekane kweli niliingia watu wakiwa wameshafika wengi nikapita nikaenda kukaa karibu na mbele Haridi aliniona lizubaa kana anaangalia tu maana nilijua kupendeza hatari nilipokaa kulikuwa kuna mkaka mmoja yule akaanza kunisemesha semesha na kuniomba namba nilivuko mkorofi <laughs> Nilikuwa binet naye naongea naye na cheka hata visivyochekesha huku na mkata jicho haridi jicho la pembeni pembeni basi haridi akawa anakosa sana raha macho yote kwangu huku mke wake akiwa na furaha tele tena mke wake mwenye hata sio mzuri hivyo mweusi hivi amerembwa vibaya kama akawa katuni alimbwa vibaya kama katuni yani yani kama kachorwa hivi miina miina yani sikuona kama kapendeza jamani nilizidisha kuongea na ule kaka mara nikaona Haridi anachukua simu akatuma message nikacheka kwanza maana nilijua tu ananitumia mimi. Message ikafika. Akasema nini unafanya mke wangu na niumiza mwenzio na shindwa kujizuia. Inayo sinifanyie hivyo huyo mwanaume unaongea naye ni nini muda wote mnaongea wao muda wote mnaongea ongea. Nikanya wewe si unandoa mpya umeoa baba. Eh wewe bado unaangalia wengine niache mie. Akasema inaya usinijaribu nitafanya kitu cha ajabu sana hapa utuamini. Nikamwambia sasa unanitisha au Haridi nakupenda sana naumia sana na vokona umeoa mwanamke mwingine. Sikuamini kabisa lakini nimekuja tu kushuhudia. Akasema naye mimi nakupenda sana pia naomba sana usinisaliti. Oh nimeoa nimeoa tu kutimiza tu wajibu. Unajua wewe ndiye ambaye ninakupenda. Niambie nikufanyie nini ili usiniumize. Nikamwambia uje nyumbani kwangu leo. Unipe haki yangu na mimi. Haridi akasema sawa nitakuja. Nye, sikujua nini kimenipata kusema kweli niliumia sana kitendo cha Haridi koa nilijisikia wivu nilimchukia yule mdada aliyeolewa nikamwambia tu alidi sawa mimi naondoka nenda nyumbani kukusubiri akasema sawa fika salama nikamwambia poa nilisubiri muda wa kula nikala pale kwenye 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 harusi nikala muda wa kula tukacheza cheza kidogo nikaondoka zangu nikarudi zangu nyumbani nilikama saa mawili haridi akuje nikasema huyu ananitania huyu eh? maana najua sherehe isha isha mbona aji 
Niliwaza sana. Nilikachukia, nikachukua simu nikatuma message, nikasema ridi kweli, wewe uko ndanganya hivi mimi wewe. Sawa, asante, sikupendi tena. Nikajikuta nina jaziba machozi akanitoka na waza anachokifanya huko hui. Nikamtumia message kibao kwa masimtaki aendelee tu kugongana gongana huko na mwanamke wake asentafute tena. Yaani ilimpromoshia ma message hatari. Message hazikuwa zinaonesha delivery. Hata kidogo ina maana alizima simu eh. Nilipanda kitandani muda huo ilikuwa ni saa nane Saa nane sijui saa 7 saa 7 hivi za usiku. Nikala zangu japo kwa shida. Mara kwa mbali nikasikia mlango na gongo. Mm. Nikashtuka kusikiliza vizuri halidi nikatoka mbio mbio nikafungua mlango alipoingia tu akalikumbatia. Akasema nimekuja mke wangu nikaambia umemtia mke wako na kuja kwangu si ndio? Akanibusu akasema no baby sijamtia. Yuko kwenye siku zake, yuko kwenye breed. Nikamwambia uongo. Na sasa hivi umemwangaje? Akasema bana sijaga baby amelala fofofo nikaona tu nije kwako mke wangu. Basi msikilizaji siko na maneno mengi zaidi ya kumpa raha bwana harusi wangu mida ya saa 10 alfajiri akaondoka zake. Kikweli mapenzi yangu mimi na Haridi aliendelea hivyo hivyo. Haijawahi kuchuja hata kidogo na nilikuwa na muheshimu sana huyo mke wake. Sasa miezi sita ikapita mke wake akapata ujauzito na alikuwa mkorofi mkorofi mno basi Haridi akawa anashinda na mimi huku mambo yake yakimwendea poa kikazi pesa anashika basi si tunapata raha tu. Alikuwa anamnunulia vitu bi mkubwa lakini pia alikuwa ananulia na bibi mdogo. Kama ni nguo kule ananunua huko ananunua. Haridi alinishauri. Anitafutia utaratibu, nisome nifanye mtihani wa kidato cha nne kisha nipeleke kozi yote ile nifanye. Nikamwambia poa kweli alifuatilia nekta akaambiwa nilisoma kidato cha pili tayari wakaangalia nikaonekana hivyo nikaruhusiwa kutafuta kituo nifanye mtihani yote haridi alinifuatilia ye mimi nikakubaliwa nikaanza tuition sasa nilishabadilisha na namba yangu ya zamani ili haridi asijejua mambo yangu ya kina loga yani huko sikutaka mimi nilikuwa na tongozo tongozo mno hadi walimu walikuwa wananifundisha walikuwa wanantongoza lakini kwa kusema ukweli nazungumza kutoka ndani ya moyo wangu nilimpenda sana sana Khalid na nikalizika kabisa kuwa nyumba ndogo kuwa mke mdogo nikaridhika kabisa nikasahau kipigo cha Arusha kila kitu nikasahau <coughs> unajua vile kipendo vizuri unasahau kila kitu mwaka ukaisha nikafanya mtihani kisha nikabaki nyumbani hapo mke wa Haridi alishajifungua tuliongea na Haridi ya kwamba ni sibebe kwanza mimba hadi nitimize malengo hivyo nikawa natumia sana kalenda lakini wakati nasubiri matokeo nilianza kujisikia hovyo homa na tukani kama hivyo Haridi akanipeleka hospitalini siko na homa wala maradhi lakini kajulikana kwamba nina ujauzito na mimba nilishtuka sana lakini Haridi alifurahia mno akanikumbatia na kusema ananipenda sana tukarudi nyumbani kipindi hiko Haridi kanunua gari na ile pikipiki kampa mtu anampa hela anaifanyia biashara ilikuwa ni aina ya boxer Yes, kwa mimi nimebeba mimba jamani. Ila nikajipa moyo sababu ni ya mwanaume ambaye nimeridhika naye na mpenda basi sawa. Haridi alikuwa ananilea vizuri mno. Na mimba ilimpenda basi mapenzi na mimi na yeye yalizidi mno. Alikuwa analala mara nyingi sana kwangu kitu ambacho kilianza kumtisha mkewe. Siku moja sasa Haridi alisafiri kwenda Mwanza kikazi mimi nikao niko zangu jumbani nimepumzika simu yangu ikaita kucheki namba ngeni. Ah, nikapokea nikasema alo Nikajibiwa wewe mwana haramu mtoka pabaya wewe fisani wa ndoa za watu mshenzi wa tabia mtoto siyefunzwa wewe nitakutafuta sana fala mkubwa wewe nikikukamata nitakuteketeza hiko kinachokufanya unyegee kina wanaume za watu wewe ni wakunitesa mimi na ndoa yangu wewe wewe ni wakufanya mme wangu haieleweki nyumbani na kuambia chana na mme wangu unijui sikujui Niko kwanza nikaitazama ile simu nikasema we nani kwani na mumeo huyo unayemzungumzia ni yupi maana kama hizi vita za kugombea wanaume wenzako nimeshapa badanda zao sana wewe unamzungumzia yupi akisema malaya sana we unaona ume wengi za watu ujui ni yupi si ndio eh mimi mke wa ndoa halali wa haridi ninakuendea kwa mganga sasa Uta, utatoka damu matundu yote yaelewa wazi mwili ni mwako shenzi we shetani shetani wa mgu mmoja wewe eh kwa ganga tena Mia hata siku mjibu nikakata simu. Kasema huyu mwanamke kajuaje namba yangu kaipataje? 
akapiga tena yule mwanamke sikupokea akaanza kutuma ma message ya matusi mazito mazito mno mimi sikumjibu sikumjibu kitu alitukana we mpaka wazazi wangu yani naoga matusi haswa hadi nikapatwa na hasira nikaamua kuzima simu sikuiwasha siku mbili nzima niko tu kama sipo vile sasa kuna kaka mmoja nyenye jirani yangu alikuwa na namba ya simu ya Haridi hevo Haridi naye alikuwa anayo yake basi naona alivyoona sipatikani Haridi akampiga yule kaka mimi nikagongewa nilivofungua akasema shem huyu hapa akapiga huku kwako upatikani ongea naye nikasema poa sikutaka kaka yule ajue kwamba nina matatizo na Haridi nilivyopokea Haridi akasema mke wangu na matatizo gani mbona upatikani kwenye simu yako toka juzi nikamwambia Haridi mimi sitaki matatizo na mtu sawa eh wewe umempa namba yangu mke wako anaanza kunipigia mimi na kunitukana na kunitishia. Eh? Hapana, niache tu. Hii mimba mimi natoa. Haridi akasema, "Oh, no 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 baby. Naomba nisikilize. Mimi sijampa namba yule mwanamke, sijui hata kaipataje. Na baby hiyo mimba tafadhali unaionea hivyo. Huyo ni mtoto wetu huyo. Utatenda dhambi kwa kiumbe asiyekuwa natia mke wangu. Naomba nisubiri na rudi kesho nitaweka sawa hayo mambo. Nisamee sana mke wangu." Sijafanya hivyo na sijui imekwaje mke wangu. Tafadhali tafadhali naomba unisamee mpenzi wangu. Ustoe hiyo mimba. Ustoe 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 nitaweka hayo mambo yote sawa baby sawa. <coughs> Kiukweli Haridi aliongea kwa uzuni sana. <coughs> Alinibembeleza mno. Nikamuonea huruma. Nilijua ni kiasi gani ananipenda nikamwambia sawa. <coughs> Basi nikaacha simu yangu lakini nikasema nitaacha simu yangu lakini sitaki mwanamke wako anitukane. Haridi akasema sawa baby haitotokea tena hiyo. Na kuahidi tulikubaliana tulikubaliana hivyo basi nikamrudishia simu mwenye yule mkaka nikamshukuru nikaacha simu yangu nikakuta message mm, za matusi kibao na message pia nyingine za haridi akiniuliza jambo na sipatikani <laughs> nadhani nilizuma muda zilitumwa muda sana kwao nikazisoma nikakatu kimya sikujibu haridi akanitumia pesa matumizi kisha akasema kesho usiku atafika na basi hivyo atakuja kulala kwangu nikamwambia poa kesho yake nilienda saloni nikasuka nikanunua nazi zangu maana mchele upo nikanunua kuku wa kienyeji tetea tetea nikaomba nichinjiwe na ninyonyolewe manyoya kabisa na akatwe katwe vilipokuwa tayari nikaenda kufata kisha huyo nikanunua zangu matunda na matunda ya juisi nikarudi zangu nyumbani mimi nikatulia jikoni tena nilipika jiko la mkaa wali nazi wangu na nyama roast kama apendavyo baby kipindi hiko nina friji nikatengeneza na juisi yangu ya matunda mchanganyiko nikaweka kwenye freezer kisha nikaenda zangu stand sasa kumpokea bebe wangu alifika na basi alilokuwa ameniambia akanikuta pale hata hakujua kama nipo alishangaa tu anashuka anamshika mkono akanikumbatia na kunipa mabusu nikampokea begi lake la mgongoni tukachukua usafiri mpaka nyumbani tulipofika nyumbani nikamwandalia maji nikamwogesha hapo mimi mimba ilikuwa na miezi kama minne hivi tukarudi zetu ndani. Akala kisha tukaenda chumbani sasa kupea na raha zetu. Sisi tunakuzisha tukijacho. Sasa <coughs> baada ya mtihano wa muda tukao tunapiga story sasa. Nikamuonesha message za mke wake. Alisikitika sana Haridi akasema naenda kumalizana naye kesho mchana. Japo alishampigia simu kumuonya na akasema baby sasa ndo naenda kumwambia rasmi kwamba nataka kuoa ifikia tu ajue tu kweli nikamwambia sawa bebe akasema mbo tayari kwa misa za haridi wa halali kabisa nikamwambia ndio bebe mimi niko tayari mpenzi wangu haridi akasema sawa nakupenda sana bebe wangu nikamwambia mimi pia nakupenda eh ah, jamani kweli nilitulia mimi wa kukana mwanaume mmoja haridi kweli aliniweza <coughs> nyie basi tu <coughs> basi tulilala tukiwa tumekumbatiana kulivokucha kama kawaida nikaandaa mahanjumati bebe akala akashiba akasema sasa naenda kuonana na yule mwanamke na kumwambia ukweli napita kwanza kwa mzee kisha nitaenda hili begi naliacha hapa bebi wangu maana naona nguo zilizopo hapa hazinitoshi nikamwambia sawa bebi hamna tatizo kweli bebi akaondoka huko anasema jioni kwamba narudi mke wangu nikamwambia sawa haridi alitoka mimi nikajawa na shauku kujua atachukuliaje yule bibi ya habari hizo maana mimi sikuwahi kumchokoza na kila mme alivyokuwa anakuwa kwake nilikuwa simtafuti labda nitafute lakini kiherere chake sasa mwanamke kimempoza nilikaa nikiwa na kihamu cha kujua nilipumzika lakini nina kiroho mno 
nikafua nguo zote bibi ilizotoka nazo safari. Mida jioni nikatumia message na namba ya yule mke mke mkubwa. Sasa amesema unajifanya mjanje eh? Umemroga mwanaume wangu eh? Kiasi cha kutaka kuwa mke wako mdogo, si ndio? Sasa ukiingia kwenye hiyo ndoa utajuta mchawi mkubwa wewe. Ah. Hii nikaona yana nipotezea muda hata sikumjibu kwanza. Nikacheka tu maana kumbe ashaambiwa. Akaendelea kutuma message za kunichamba mara mseme haridi ya kwamba ataniacha tu, sijui ni nina nini lakini wala hata sikujizigusa ni. Sikujibu. Akasema nitahakikisha ndoa yangu ndo, yani <coughs> akasema atahakikisha kwamba ndoa yangu mimi na yaharidi haifungwi labda sio yeye message kibao mimi hata sikumjibu niliingia zangu jikoni nikapika chakula kitamu nikajiandaa na marashi kumpokea bwana na yeye kweli kuchelewa akaja na kuku mzima akiwa hai pamoja na fuko la matunda maana alikuwa anapenda sana ninywe juisi sababu mimba nilimpokea kwa bashasha na mahaba tele nilifurahishwa sana na alichokifanya akasema mke wangu umefurahi nini nikasema bi mkubwa kanijia juu hivyo nikajua tayari umeshavunja tayari ukimi umemwambia Haridi akacheka akasema nakupenda sana mke wangu nikaambia mimi pia nakupenda akasema lakini <coughs> mwenzio hataki nioe anasema nimpe talaka yake mimi nimemwambia sitaki mwanangu alelewe nje ya ndoa hivyo talaka sitoi na atakuwa mtu ajabu sana kutaka kuachika eti sababu ya kumvua ku, 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 kumnyima mwanamke mwenzie stara anapingana kabisa na imani ya dini yetu. Nikamwambia Haridi. Anataka umwache bebe? Haridi akaniambia ndio. Nikamwambia ah. Nilimjibu simple Haridi sababu sikutaka kujua sana mambo yao. Mi naangalia ya kwa nguo wao atajua na wao wenyewe. Nilimwandalia maji ya kuoga nikamwogesha kama kawaida tukakaa sebuleni kula kisha hao tukaingeza tu chumbani ra 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 ra, 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 ra tena. Alikaa kwangu siku hizo tatu akaenda kwa bi mkubwa tukiwa tumejadili ya kwamba tufunge ndoa. Japo sikuwa na ndugu lakini bebe akasema ataalika watu mashahidi wanaomjua yeye kisha nitaolewa. Nikamwambia sawa. Nilienda kumuomba mama moja vi mpangaji mwenzangu ni Muislamu, ananipenda sana nikasema wazazi wangu wako mbali. Na mimi natakiwa kuolewa mapema, wao hawawezi kufika hivyo naomba uwe kama mzazi wangu na nikamuomba awe mama yangu wa hiari. Mama Hadija akakubali. Akaombea mashoga zake tukawasiliana na Haridi ndio ikapangwa. Haridi alitupa pesa ya maandalizi basi vyakula vikapikwa kina Haridi wakaja nikaolewa kisha sherehe zikaendelea. Nyumbani ngoma na nini na nini mama 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 Hadija ana watu banda. Hapo kitumbu changu iko ndi kwa mbali kinaonekana. <coughs> Hapo nimechorwa ina, nimependeza hatari mtoto wa kike mie. Basi siku zikawa zinaenda nikiwa karibu sana na mama Hadija. Mme naye alipanga siku za kulala kwangu, akapanga tena siku za kulala kwa bibi mkubwa ambaye aliendelea kunitukana sana yule bibi mkubwa lakini sikuwa najali wala kumjibu yule mwanamke mkubwa. Maana mama Dija naye aliniambia hivyo hivyo kwamba niachane naye nisiwe na mjibu. Matokeo alitoka nikawa nimepata division 3. Sikuweza kuanza chuo maana mimba ni nayo. Miezi tisa ilifika nikapata uchungu nikapelekwa hospitalini na mama Hadija maana hali, Halidi alikuwa iko kazini ilikuwa ni asubuhi mida ya saa 3 hivi tukakodi gari nikaenda. Nilikaa kule kama masaa saba na uchungu ndipo nikajifungua mtoto wa kike. Kikweli nilifurahi sana kujifungua salama nikasafishwa na kupelekwa hodini mume wangu alishakuja akafurahia niko salama na mwanae mama Hadija naye akaleta chai na supu nilikunywa vizuri tu. Nikalala hospitalini siku moja kisha yake nikaruhusiwa mume wangu akanifata akaenda akaenda nikaenda zangu wapi nyumbani Mama Hadija alinisaidia kipindi chote cha ofiele na mume wangu hakuwa nafata ratiba kipindi hiko alikuwa analala sana kwangu Akienda huko kwa bibi mkubwa ni siku moja moja kizidisha siku mbili Mwanangu alifikisha miezi hiyo sita nilitafutiwa nyumba ya vyumba vitatu na mume wangu kisha kanitafutia mdada wa kazi Nye maisha yaliendelea vizuri sana nikaanza chuo sasa nikachagua kusomea usekretari nikaanza kusoma certificate mwaka mmoja kisha nikaunganisha nikasoma na diploma miaka hiyo miwili jumla miaka mitatu nikamaliza nikaanza kutafuta kazi lakini nikawa sina bahati hapo binti yangu amekuwa ana miaka hiyo mitatu na miezi kadhaa Halidi alianza kubadilika sana sasa akawa haji kwangu mara nyingi japo anatuma pesa za mwanae na mdada wa kazi 
lakini sikujua kwa nini haji Nikimuuliza anasema mke wake mkubwa <coughs> mjamzito ana mimba. Kwa hiyo mimba inamsumbua hivyo anashinda naye sana kumsaidia. <coughs> Nini kasema sawa? Lakini ilikuwa naumia sana msikilizaji. Nikawa namfata mara nyingi sana na mlalamikia sana haki yangu hanipi. Lakini hakuwa ananijibu. Akijibu anasema tu unagubu sana siku hizi inaye unagubu mimi sipendi makelele ndio maana siju siju si, 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 uko. Basi nikawa nakaa kimya tu. Siku moja nilikuwa napita kwenye mitandao nikaona kuna tangazo la kazi tena niliyosomea mimi na vigezo kama vyangu vyote. Kipindiko nina shoga yangu naishi naye jirani tu anaitwa Peros. Nikamfata kwake nikamwambia shoga yangu kwamba kuna nafasi ya kazi, vigezo kama vyangu sijui ni ombe. Yule shoga yangu Peros akaniambia, "He, wanakuaga waongo na matapeli yao lakini jaribu sababu uwezi kuangukiwa kupungukiwa na kitu chochote." Nikasema sawa. Basi nilikuwa na CV tayari, hivyo nikaandika pale barua na kuambatanisha na CV pamoja na vieti nikapeleka eneo husika kama nilivyoona kwenye tangazo. Kiukwe nilikaa siku kama siku nilikaa nakumbuka siku kama nne hivi kimya. Nikajikatia tamaa. Muda wote huo halidi wala hakuwa ananitafuta kabisa. Siku hiyo niko zangu tu nyumbani nikapigiwa simu naitajika kufanya interview kwenye kampuni ile nilopeleka barua. We nilifurahi nikaona nimpigie mme wangu ni mjuze nikapiga simu iliita ikakata. Mm. Labda iko mbali. Ila nikapiga tena ikapokelewa na mwanamke. Mm. Sauti swabi mkubwa. Nikasema naomba kuongea na mwenye simu. Yule dada akasema hivi wewe mwanamke, mbona ndo omba hivyo? Yaani utaki wenzio tustirike kama wewe. Wewe si ushaolewa. Tulia na mie ni mke wa tatu nipo ndani kwa sasa mme wangu yuko kuoga atakupigia kitoka naomba punguza simu yupo kwangu afa kanisonya Mungu wangu Yaani lis kama mkuki unanichoma hivi moyoni Ndio kaje ile sentence mkuki kwa nguruwe kwa binadamu chungu ndo huu Kumbe mme wangu ana mke mwingine watatu alafu anandanganya mimi yupo kwa bimkubwa mkubwa jamani Nililia aniliumia mno ndoma na huduma zimepungua kumbe ndo hivyo eh basi nililia pale hadi nikanyamaza mwenyewe sikumwambia yule shoga yangu Peros maana sikuwa napenda mambo yangu ya ndani kuwaambia mashoga zangu <coughs> nililala kulivokucha nikajiandaa nikaenda huko nilikwambiwa nikafanya interview tulikuwa wengi sana tukaitwa mmoja mmoja kwa ujio wa zamu yangu ikafika nikaitwa nikaojua maswali mengi niliamudu maana niliyasomeaga huko hiyo kompyuta niliisomea kabla hata sijaandika barua nilijibu ile maswali kisha nikatoka baada ya wiki mbili niliitwa nikaulizwa mshahara nikataja kiwango cha kawaida wakasema sawa utalipwa kwa mwezi lakini kuna marupulupu kulingana na kujituma kwako siku kadhaa nilishukuru nikaambiwa leo ni tarehe tano mwezi wa pili tarehe moja mwezi wa tatu njo uanze kazi Karibu sana. Nikapewa barua, nikasign form, nilifurahi sana. Basi nikarudi nikiwa na furaha, nikamwambia Peru si shoga yangu, akafurahia. Hapo nikaanza kuona sasa siko hazisogei. Japo mwezi wa pili ni mfupi, bahati nzuri nilikuwa na nguo nzuri nyingi na viatu, maana nilipenda kuvaa ninazo aina zote za mibano na za kujistiri. Siku naenda kuanza kazi nilivaa suruali yangu ya kitambaa na ki, yani mavazi ya kiofisi na singlet pale na kikoti changu kipindiko nimenenepa kidogo mtoto 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 nimenenepa kweli kweli so mchezo nywele zangu niliziachia huko kama mzungu hivi maana nilivaa haswa hapo sikuwe kumtafuta haridi naye hakuwahi kunitafuta zaidi alituma tu pesa ya kula na ya dada wa kazi mimi nilishapata zangu kazi na shida mie aka nilimpigia tu simu halidi nikamwambia sina muda na wewe na hizo pesa zako unaweza tukaka nazo sawa nimechoka dharau zako cha umuhimu nipe taraka yangu nijue moja sina mume mie Haridi akujibu hiyo message niliingia ofisini nikatambulishwa kwa wafanyakazi wengine na nikaambiwa mimi nitakuwa secretary wa bosi mkubwa Nikasema sawa asante Nilionesha ofisi yangu na kila kitu kisha nikapelekwa ofisini kwa bosi sasa kutambulishwa Tuliingia ofisini bosi alikuwa amesimama kavaa suti yake ndogo ndogo hivi ila kaangalia nje anaonekana bado ni kijana amesimama dirishani maana jengo lilikuwa ni la gorofa anaongea na simu 
kaka aliyekuja kunitambulisha akaniambia nikae akasema kaa tumsubiri bosi amalize kuongea na simu kweli bosi bwana akamaliza kuongea na simu alipomaliza kuongea na simu akageuka mama we nilichtuka sikuamini macho yangu kumuona Logan mbele yangu akiwa ndio bosi wangu ambaye natakiwa nimfanyie kazi na historia yetu ile sasa itakuwaje mimi leo hui na afwa na haridi nilishamjibu jeuri kwa naomba taraka hivi na hivi nishapata kazi nikajiona mimi ndo mimi mtume Yesu nilitetemeka maana huyu bwana alikuwa ananitafuta sana na vitisho leo nimeingia kilaini katika nane yake na je kazi hii nitaendelea nayo kweli nyie nilijiwazia huku na tetemeka kipigo licho niachishia siku ile siku haiku sahau logo na kuuliza huyu ni nani alimuuliza Joel Joel ni yule kaka aliyenitambulisha pale ofisini Joel akasema huyu ni secretary wako mpya boss anaitwa Inaya <laughs> logo ni kwanza kacheka akasani pe vitu vyake Joel alikuwa na faili langu akampa Logan. Akaangalia sana. Akasema ameshajaza mkataba. Joel akasema ndio tayari. Alijaza tarehe 25 mwezi uliopita. Logan akaniangalia kisha akasema sipendi wafanye kazi aina hii. Lakini kwa sababu ameshia saini mkataba basi muondoe hapa akafanye kazi zangu. Faili hizo hapo meza nizifanywe kazi. Na pia sitaki ulete usista du wala kujuana. jitu melewana kujua na kazini staki mtu akifanya kosa akileta uzembe akatu kwenye mshahara wake moyoni nikasema mm. jamaa wazi bado huyu mshikaji bado ananichukia huyu mm. nitaweza kweli kufanya kazi hapa Magizo hayo na hayo mafaili ni mengi mno. Nataka niwafanye kazi lakini si ndo maana nipo hapa. Acha nipambane. Joe alitaka kunisaidia kubeba mafaili lakini bosi akasema Joel hayakuhusu hayo. Situsha jadili. Kuhusu secretary amepatikana. Sasa wewe hayo hayakuhusu. Let her do her responsibility. Mwache afanye majukumu yake. Mi hapa nikaona kesi sana komolewa nikabeba mafaili yale mengi nikaenda nayo ofisini kwangu nikiwa na Joel. Nikamuuliza Joe, "Hivi bosi, huwa ni mkali hivyo?" Akasema, "Hata, hata mwenyewe nimeshangaa kama mkali kwa mwanamke mrembo kama wewe. Bosi ni mtu poa sana na tujali sana wafanye kazi wake. Ila ukizingua, ah, ni mbogo sana tu lakini vinginevyo ukifanya anavyotaka, utaenjoy maisha ni mtu wa tip sana." <coughs> Nikasema, "Sasa. Sasa nitajitahidi." Joel akanambia jitahidi wewe unafanya kazi kwa wakati. Maana hii kampuni yetu ya madini ni kubwa, kazi nyingi usisite hata kufanya kazi muda wa ziada. Bosi huwa analipa muda wa ziada. Nikasema sawa. Nilimomba jo anielekeze kwanza kuhusu kazi mbalimbali mbali, na za yale mafaili. Jo alinielekeza nikaanza kazi sasa nyingi. Kazi nyingi zilikuwa za kuchapa na mie nina speed kwele kweli nilichapa nyingi hadi muda wa kunywa chai nikasahau jinsi nilivyokuwa niko bize japo jo aliniletea chai siku hiyo bwana nilishinda lakini nilikuwa niko bize nilishinda nilikuwa niko bize bize sana maana mafaili ilikuwa ni mengi ya kuyafanyia kazi lakini ilemua kumishangaza bosi nilifanya kazi mpaka sambili za usiku hapo muda mwingine napokea na naelekeza wageni kumbuka mchana na kupokea simu za kumtaka bosi lakini nilikaa ofisini mpaka sambili wa usiku wakati ya asha ondoka sa kumi za jioni nimerudi nyumbani niko hoi imechoka vibaya mno kesho yake nilimkabithi hali mafaili akaangalia akosema kitu nikatoka nikamwacha ofisini kwake mimi nikaenda ofisini kwangu nikawa nasoma soma vitu maana sikupewa kazi 
Mara simi ya meza ni kaita ni kapokea ni bosa kasema njoo ofisini ya raka Ni kaenda Akasema hizi kazi umefanyua ume, umefanyua yo hizi Ni kambia ndio Kapo subiri ni saini Uka gonge mori Ni kasema saa Bosa kanza kusaini pale mabarua ya ale kasaini kasaini Logan ya lekti kama anijui kabisa kabisa ya ni Mpaka ni kawa na jiuliza Au so ye ye Au wako mapacha Au ni mfana nisha Sasa Nikiwa pale haridi bwana siya kapigia simu Hata siku pokea Logan ya kasema pokea tu Ni kasema pana siyo muimu Bosa kanembe ebu pokeo simu Inalipigia makelele Nikambia samani bosa ni kapokea Halili ya kanza kusema hivi wa mwana mke Unanijua we Unajua kama yu ni mke wa mtu He eh? Inekwaje siku hizi unarudi usiku wa manane nyumbani Unamochia msitiana wakazi mtoto Uo unangaika tuna umala ya wako <sighs> Nika kosa jimu nika kakimia Nika muna lugani anacheka <mim> Anacheka nini uyo Nika kata simu Akasani yale makaratasi mabarua mabarua Alipumaliza nika echikua nika toka zangu huko kauli za haridi zikiwa zina nikereketa Nikaenda nje kabisa nika mpigia nika anza kumchamba sana haridi Nika mbeta ni mwanzo na mwisho na umba taraka yangu Wakati naongea, Joe alikuwa, anakuja ni kakata simu. Akasema, besti vipi, mbona gama umepaniki? Busi kakuzi ni, ni kasema apana, ni mambo tu, ya nyumbani mambo ya kifamilia. Joe kanembea pole sana. Yataisha, jaribu kuyachukulia poa. Ujua mtoto mzuri kama yu hutakiwe kuwa unakasirika, kasirika. Ah. Joe ila liponibevu ni kacheka, ni kasama mzuri wape bana, acha kunijaza upepo. Akasama inaye, unajua ofisi, ofisi nzima hii hakuna mwana mke mzuri kama wewe mtoto pointi tano ya nishepu na yo mgu na yo sura na oseseme. Ino minyi mwanini wewe. Nikambea juhu ibu ni ache buwana mini na kazi na bose livu kwa mkali hatu ni ache salama. Kweli nikana zangu kumaliza kazi nika muacha juhu pale anajichekesha chekesha. Nilimaliza kazi. <coughs> nika peleka kwa bose. Haku nisemesha Logan nika ondoka zangu. Nilifanya kazi pale mwezi ukaisha, nikalipo mshara wangu muda mwafaka lakini sikuwe kulipo hiyo ya muda wa ziada wakati nafanya kazi mpaka usiku. Haridi nae, alikuwa na nichanganya sana, tunagumbana mno. Kisa, mimi kurudi usiku, sijui. Anambia ti, si, si njimi mbani kwako, sijui nina nini, eh. Mia ridi kusema kwenye nilimpote zea. Siku moja ni karudi sa tatu siku. Mana nilukona makazi mengi sana. Ofisini ya naitajika. Siku amba inafuata. Ni karudi nyumbani na uchovu wangu. Ni kamkuta haridi ya mefura yupo sebleni. Ile naingia tu waka nidaka mkono. Waka seme he. Unatoka wapi mke wa mtu sasa hivi. Ni kabia nilikuwa kazi ni wawujui mimi na mfanya kazi. Haka nizaba kibao kikali mna. Waka seme unanijibu mimi vwe. Sa tatu siku. Ndo unatoka kazi ni kazi gani yo. Kwanza liye kuambia utafute kazi nani Mwanangu wanaleleo na mstiana wa kazi wakati ya upo Na umekuwa na kiburi sana sababu ya hiyo kazi yako Sindio? Ha? Umekuwa na kiburi kwa sababu ya hiyo kazi Sindio? Sinaongena wewe? Naongena wewe? Mwanangu miana lileo na mfanya kazi wa kazi Sindio? Hiyo kazi yako, doi nakutia kiburi. Nye, sikuwa mine haridi yule, kanizaba kibao mimi. Mtu ambaya li nipendo sana, na kunionyesha kwa ana nipenda, li wana nipiga. Muda uni mijishika shavu, ni kasema haridi. Una nipiga ni mekukosea nini? Haka nishika mkona, haka nivutia chumbani, haka sema, tuwa nguo, shenzi wewe, tuwa haraka. Ni kukaguo, mitoka kwa wana umezako, kwa sindio. Unajiona mzungu sana unagawa watu Kisa watu unazimika na yorangi yako sindio Utanikoma leo <laughs> Mini limishanga ni kama lipando na wazimu Kama lipando na mashetani ni kasema haridi Mbono kwa hivyo jamani ni metoka kazini mimi Kwa wanaume wanaume gani mimi ni metoka Vua nguo usiki akani zaba tena kibao Nilianza kulia huku na tuwa nguo Aliakikisha na tuwa zote kisha kani sukumia kitandani Akanza kuni manua manua kuni angalia na kuni gusa gusa kwa cheni. Nijisikia vibaya sana. Naona aliona hakuna utofauti. Akatua na ingo zake na kuja juwe yangu. Ili msuku miyoko lakini haka nisidi nguvu haka nibaka. Halivu ridhika haka lala pembeni yangu. Haka sema wei ni mkewa angu utake ostake. Nita kufatilia tu. 
na nikijua na mwanaume ndipo utanijua mimi ni nani nitakuharibu sura hiyo nione sasa atakutaka nani na pia nataka kuacha hiyo kazi haraka mimi nitakulea kwa kila kitu nikasema aridi nimekusikia sana unavyosema tokea mwanzo umenipiga sijasema kitu umenibaka nimekuangalia tu lakini swala la kuacha kazi sitoi labda nikuulize ulinisomesha ili weje na sasa unataka kufanyaje oh iko kikazi chako kinakupa jeuri umesahau majukumu yako kama mama na kama mke uwezi kuwa hivyo mimi nilikuwa wewe ukuwa hivyo nikasema kulikuwa kuna kazi nyingi tu ofisini sio kwamba nilikuwa nipo kwenye kuzunguka mjini haridi usinifanyie hivyo tunabishana tunabishana nimesema acha kazi haraka vinginevyo nitakuharibia na mwanangu utomuona tena maisha ni mwako unamwacha acha tu ili aishi tu kwa malaya kama wewe apate mimba akiwa na umri mdogo si ndio kambi ya ridu unanitukana sasa kwani uongo wewe ukua malaya wewe ukua malaya wewe ukuacha shule wewe sababu ya malaya wewe hadi ukafukuzwa kwenu wewe la nililia sana akasema kazi unaacha kuanzia kesho hakuna kwenda kazini huko kama umeo utanisikiliza vinginevyo nitafanya kama nilivyokuambia akaza kuvaa nguo nikasema aridi nimejaza mkataba aridi nitafungwa nikitengua mkataba naomba niendelee na kazi nitajitahidi kuwa kurudi na kuomba sana aridi akaniangalia tu ghafla simu yangu ikaita kwenye pochi akaikimbilia akachukua kisha akasema eh Joel ni nani huyu ndo mwanaume wako eh pokea simu haraka sikuna mashaka nikapokea weka load speaker nikaweka jona si akaanza mtoto mzuri umefika nyumbani au bado upo kazini maana so kwa mifaili ile mtoto mzuri pole Haridi alianza kutetemeka akachukua simu akasema sikia wewe fala huyu ni mke wa mtu ameolewa kabisa kwa ndoa sasa usiku huu unampigia simu na kumuita mtoto mzuri sababu gani utaolewa mjini hapa mshenzo kudandadandia wake za watu ukome unaona mke wangu shombe shombe mzuri anapendeza si ndio unafikiri nani anampendezesha huyu nitakutafuta ni kuoneshe mimi ni mwanaume wa shoka mpumbavu mkubwa wewe sitaki mazoea na mke wangu Haridi aliposema hivyo Jo akasema samani boss mimi huyu ni mdogo wangu tu sina mahusiano naye mabaya samani kwa kupigia simu muda huu na sitorudia tena Alisema hivyo Jo Haridi akasema nitakutafuta hamwezi kunifanya mimi mjinga wa shenzi malaya wakubwa nye kisha akakata simu akanikamata yani ilipigwa mno Hadi mtoto wangu na dada yake waliolala wakaamka Akaniambia niseme kuhusu Jo nikamwambia anaitwa Joel ni mfanyakazi mwenzangu na wala sio mpenzi wangu. Nilijeleza lakini baada ya mwanangu kuja kusema baba usimpige mama ndo akaniachia. Nilikuwa nishaumia. Maana mimi ni mraisi sana kuchubuka na kuumia. Yeye akaondoka zake, aisee nililia mno. Nikasema maisha gani haya? Karidi kakutwa na nini jamani? Mbona kuwa hivi? Nilijiuliza sana huku nikilia machozi. Mwanangu alinikumbatia. Nilijisikia faraja sana. Na waombea. Mwanangu akawa anaifuta machozi huko ananibusu mwanangu. Maana nilimlea kizunguzungu kidogo akasema mam usilie na kupenda atamchapa baba. Nilifarijika kisha nikanyamaza. Kulipokucha sasa nikaoga na kujiandaa kwa ika zeni. Nikajitahidi kujipaka makeup kuziba mikoruzo ya vipigo. Nilifanikiwa kidogo. Ila macho yalivimba nikavaa miwani na fashion huyo nikaenda zangu kazini nilikabidhi mafaili kwa bosi ambaye hakusema kitu nikaendelea na kazi zingine njoo alinifuata akanipa pole kwa iliyotokea sasa kaniambia mbona usoni kama una alama ulipigwa 
Kikweli nilijikuta na Lia. Akanitoa miwani ndo kuona macho akaanza kulibembeleza. Mara kanikumbatia na alibembeleza huko anasema samani sana kwa kukusababishia haya. Mara nikasikia sauti he 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 nimewakuta. Ndio kazi hii hapa, si ndio? Hii ndio kazi mnafanya malaya wakubwa nye. Subiri nuoneshe sasa. Jamani, uweze mimi nimsikilizaje? Ilikuwa ni haridi. Sijui rifikajifikaje pale, sikuwa hii hata kumwambia nafanya kazi wapi. Alipita mlangoni kabisa akampa ngumi jo. Kisha akanikaba mimi sasa. Nikao nimekabwa na ntukana mara Logan boss akatokea. Akasema kuna nini hapa? Mbona mnachafua sifa ya ofisi yangu? Wewe ni nani? Na nini kinaendelea hapa? Logan alikuwa amekunja ndita, amekasirika hatari. Nikasema nimekwisha mimi. Leo nafukuzwa kazi kwa upe. Na Logan anavonichukia sasa. Akasema wewe, hebu acha kuleta ugomvi ofisini kwangu. Haridi akasema, "Ah, wewe ndo boss eh? Naomba uniambie wewe ndo unayemruhusu mke wangu afanye malaya katika ofisi yako, si ndio? Mke wangu mimi anarudi usiku wa manane na shindwa hata kuhudumia ndoa yake. Anashindwa kuhudumia mtoto wake kisa wewe." <laughs> Logan alimkaba shingo kwanza Haridi kwa nguvu. Haridi akatoa macho. Logan akamwambia, "Sikia wewe. Hii ni ofisi. Zimekuwa pesa nyingi sana hapa mpaka imefikia hapa ambapo ilipo. We nani uje kuharibu sifa kwenye ofisi? Umesikia hapa ni mahakama hapa au kwa balozi hapa? Unaongelea matatizo yako ya ndoa? Hatumtambui mtu kama mke wa mtu hapa. Tunacho mtambua huyu ni mfanyakazi kama wafanyakazi wengine. Tena hapa nasitaki kukuona hapa. Tena vinginevyo mimi sito kupeleka jela. Ili nitapoteza hapa hapa fara mkubwa wewe. Mkeo ni nyumbani huko akiwa hapa ni mfanyakazi wetu. Alijaza mkataba na analipo mshahara. Haridi akasuku mio kutani. Lakini bado alikuwa kamkaba akamnyanyua juu. Haridi akalegea. Bosi akasema jo. Pigie security wanitole hii takataka nje. Jo alipiga simu nje kwa security wakaje pale. Walikuwa nakimbia kweli kweli walikuwa wameitwa na bosi. Na ni mabouncer haswa. Mabouncer ile ile ndani ya suti zao. Logan akamwacha Haridi. Haridi akaanza kukoa pale amechuchuma chini. Bosi alikuwa na mwili wa mazoezi japo sio ajatuna sana. Haridi alishanenepeana kama vile kitenesi lakini alikabwa na kanyanyuliwa kama karatasi. Sijua nguvu hizo Logan ametolea wapi. Lo Logan akatoa bastola akamnyoshea Haridi. Akamwambia, "Ukisogea jirani na ofisi yangu, nitakumwaga huo bongo mpumbavu mkubwa toka ofisini kwangu." Nasubiri kwanza ni sawa. Huyu ni mfanyakazi wangu. Na ana mkataba hapa, ni lazima aje kazini. Kila siku na kukaa muda unaohitajika na kumaliza kazi hapa hapa. Potea haraka sana. Mbele ya bastora, Halidi akusema kitu. Alikuwa na tetemeka muda wote. Alinyanyuliwa na mabouncer, akanikata jicho huko huko akijishikilia shingo yake, kavimbia na uso. Naona alikabwa kikabwa kitakatifu kweli kweli. Alivo toka haridi bosi akasema jo Mifata ofisi ni raka Jo alimfata huku mimi na ogopa kita kachuenda kutokea huko ni nini Masikini jo Alikuwa na nibembeleza tu lakini kibarua chaki kiko matatani jamani Nilijisikia vibaya sana Nitamani nikamoleza ilogan lakini naanzaji sasa Jo alikamu damrefu sana kule ofisi ni Mano ofisi yangu ilipo Kila naingia ofisi ni kwa bosi na kutoka Lazima ni muone ana mimi ndio sekretari wa boss. Baada muda mrefu Jo alitoka akiwa kasinyaa huyo. Niliogopa nikasema Jo vipi? Akasema <sighs> Nipo ofisini kwangu. Akapitiliza. Na alijibu bila hata kuniangalia usoni. Nikamfuata mm. nikamwambia wewe vipi kwema mbona unanitisha rafiki yangu? Akasema naye naomba ufanye kazi mimi kazi hii naitegemea sana na huu ni muda wa kazi tutaongea baadaye. Mm. Nikamwambia sawa nikarudi ofisini. Nilikaa nikiona fanya kazi zangu mpaka mida ya mchana. Nikapigiwa simu na boss. Akasema njoo ofisini nikaenda haraka. Huku na tete meka nilipofika nikao nimesimama. Nikamwambia boss nimefika maana alikuwa kwa bize bize kama hajasikia vile mtu akiingia pale. Akasema hivi wewe unachukuliaje mali hapo ulipo? Mimi nilishindwa kujibu. 
Akanambia na kuuliza wewe. Hujibu kiburi au dharau? Nikasema naichukulia ndio sehemu yangu ya kupata kipato. Oh, kumbe sasa mbona unageuza ofisi yangu kama sehemu ya kuonyesha kipaji chako cha umalaya? Tumefikia huko. Kweli? Ukuniambia mimi hivi? Akaniuliza wewe. Natarajia majibu kutoka kwako. Nikamwambia naomba unisamee boss. Ni kwamba kuna jambo lilitokea njoo akawa ananiuliza ananiuliza Sitaki kusikia huo upuzo wako. Maana na kujua wewe ni mtu aina gani. Sasa sikia. Nadhani hujui ofisi ni kubwa kiasi gani na hujui ni pesa ngapi zimekwa hapa. Ndio maana unafanya malaya ndani ya ofisi yangu. Andika barua kwa cha kazi. Na siwezi kufanya kazi na mtu mchafu anayehatarisha sifa ya kampuni yangu. Mungu wangu. Nye. Nilipiga magoti nikasa boss naomba nisamee. Naomba nisikilize boss na kuomba sana. Akasema nimemaliza toka ofisini kwangu. Nikasema Logan, kwa nini hujawahi kunipa nafasi ya kujeleza kwa lolote lile? Kwa nini una ni hukumu ugu bila hata kunisikiliza Logan? Siku zote umekuwa ni wa kuniamini kwa ubaya kwa ubaya kwa ubaya bila kunisikiliza. Kwa nini? Unajua ninapitia mangapi hadi nimeona nini umeniona hivi leo? Nikatoa ile miwani usoni. Nikasema Logan, najua niliwahi kukosea lakini unaniadhibu sana. Maana kama adhabu ya nilicho kitenda nilishaipata na niendelee kuipata adhabu kama unavyoniona na hivi ni vipigo. Mimi sio malaya Logan. Nilikosea mara moja kuto kukwambia ukweli wa maisha yangu. Lakini sipo hivyo unavyonifikiria. Hii kazi ndio naitegemea ni na mtoto na mume 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 mwenyewe anawake watatu. Ni shida. Ni shida za maisha ndizo zilizonifanya nifikie hapa. Ukininyema hii kazi sitoweza kuishi na kulea mwanangu. Wazazi wangu wananikataa Zanzibar. Nitakuwa ni mgeni wa nani mimi? Logan ni nisamee. Siwezi kuchezea makusudi kazi yangu. Niliongea huku na Liam na muda wote Logan alikuwa ananiangalia na kama alikuwa ananisikiliza hivi. Nilivomaliza akasema amemaliza. Akanipa karatasi kaandika barua ya kwa kazi nimesema. <tuh> Nilijikuta nimepatwa na hasira nikanyanyuka nikajifuta nikajifuta nika koti langu lilikuwa lime limeshuka lime mkono mmoja uliokuwa mkono mwekundu kutokana na kukabwa na haridi ulikuwa unaonekana. Nikasogea kwenye meza meza yake. Nikachukua zile karatasi alafu nikasema sawa. Naandika barua Logan. Naondoka ofisini kwako. Lakini jambo moja naomba ujue najuta sana kuwe kukupenda na najuta sana kukufahamu mtu katili kama wewe Niliposema hivyo Logan akacheka tu kwa dharau Nilijisikia vibaya sana nikaenda ofisini nikaandika barua ya kuacha kazi nikaipeleka ofisini kwake Nilikuta amekaa tu kwenye kiti chake cha kuzunguka amekigeuzia na angalia dirishani nje Nikasema barua hii hapa akasemaeka mezani ndani zako Nilumia sana nikaweka akasema utalipwa pesa mpaka siku ya leo Nikasema hapana sihitaji pesa zako kanazo ila naomba ujue umemwacha mtoto mwenye miaka minne kasoro yuko mtani akiwa hana mama na mtu wa karibu wa kumlea hana kama hutoka kuniona machoni pako nilitoka nikilia nikachukua pochi yangu nikaondoka zangu nilikuwa na vihela kidogo nililia sana nikaenda kwa kobichi nikakaa ufukweni haridi alikuwa anapiga sana simu mimi sikupokea nikamkozima kabisa nilimkozima kabisa Nilikaa mpaka mida jioni sana sijala wala nini. Tokea ile saa saba mchana. Sijui mara akaja dada mmoja hivi akasema mambo nikamwambia poa tu. Nikafuta machozi akasema naweza kukaa na wewe. Nikamwambia kaa. Nikageuka kumwangalia alikuwa ni dada mmoja hivi mrembo hivi. Ana weusi mzuri sana sio mnene sana. Akasema pole dia. Nikashangaa pole nini. Akasema umekaa hapa muda mrefu sana nimekuona tokea nimefika saa tisa Naitaka kuondoka lakini moyo wangu ukaniuma maana nilihisi tu ya kwamba hauko sawa. <laughs> Kwanza nikatabasamu. Nikamwambia asante dear. Akasema nimewahi kuona matatizo mimi nilikuwa nakuja hivyo hivyo beach. Nalia nikiomba bahari nibebe. Lakini haikuwa hiku nibeba. 
Nikawa naomba Mungu kama bahari ilivyo na China pia itapikavyo uchafu basi na mimi nitapike matatizo yangu kamwe eske moyoni mwangu niwe salama Mungu alinisikia yakaenda yakaisha na kuambia nawe hiyo hivyo pia Msikilizaji yani maneno yake ndio kama yaliyomsha huzuni yule dada maneno yake aloniambia yalinamsha kama huzuni nililia sana akanikumbatia huko akawa ananipiga piga mgongoni nikalia nikamsimulia maisha yangu mwanzo mpaka mwisho sikuacha kitu yani hadi kipigo cha fumanizi kutembea na dereva yani yote nilimsimulia akasema pole dia yataisha Mungu ni mwema nikamwambia sasa sipewi pesa na haridi Nalea mtoto na kazi sina. Naishije? Kodi yenyewe halipi? Anasema nina kazi. Na sina kazi. Nimefukuzwa leo. Mimi nafanyaje dadangu? Nafanya nini? Kiukweli nililia sana. Yule dada akanibembeleza na kunipa moyo sana akasema inaya. Wewe ni Muislamu si ndio? msikilizaji nilikuwa nataja jina katika maelezo yangu kwa alikuwa amelidaka nikamwambia ndio mimi ni muislam akasema bukuo mtu wa ibada jiweke karibu na Mungu Mungu atakusaidia Mungu atashinda yote nikamwambia yule dada sawa akaniambia mimi naitwa Sindi nafanya kazi katika kampuni ya usafirishaji naishi Sinza Nikamwambia na furai na nimefurai kukufahamu Sindi. Sindi akaniambia miaka yake. Nikasema umenipita miaka miwili. Sindi akasema wewe ni mdogo wangu kumbe. Mie ni na mtoto wa kike. Na ni single mother. Usiogope dia. Mungu atatengeneza njia. Nikamwambia asante sana. Sindi akasema kama utojali naomba nikupeleke kwako. Nikasema naogopa mume wangu ataniua. Ona alivyonifanya. Nikamuonesha sindi makovu mwili ni mwangu akasema pole sana. Pole sana inaya. Lakini dia kupigwa yani sio kawaida. Mwanamke hutakiwi kupigwa. Naomba uchukue tu atakuja kukuua kweli sawa. Nikasema sawa. Sindi akaniambia wewe twende na mimi. Mimi nitalala kwako leo. Akija kikupiga tutachukua hatua sawa. Nilimwangalia Sindi, ni mdada tu. Ni mdada tu alikuwa. Sikuamini kwamba Sindi amejitokeza kunisaidia. Nilipata na hofu lakini moyo wangu ulikuwa na amani naye from noya tu mtu anakuja anataka kusaidia hofu lazima iwepo basi tukaenda mpaka kwenye gari fulani hivi akafungua akasema panda likapanda akaniuliza kwangu kwamba ni sehemu gani nikamwambia basi tukaanza safari hapo kigiza tayari kinaanza akapiga simu kwake kwa msichana wake wa kazi ya kwamba haturudi basi tukaenda mpaka kwangu mimi na sendi Nilifika nikaambiwa kwamba mume wangu alikuwepo ameacha maagizo. Nguo za mwanangu ziandaliwe. Kaenda kuchukua begi kubwa. We? Nilidata. Nikamsema Sindi naomba nisaidie. Akichukuliwa mwanangu nitakufa mimi. Naomba sana unisaidie. Sindi akaniambia vakia nguo zenu kwenye gari tuondoke. Mi kweli nikafanya hivyo haraka haraka cha ajabu msichana wangu wa kazi akawa kama anakataa kuondoka. Eti mume wangu ndiye aliyemleta hawezi kumsaliti. Nilishangaa kuna nini kati ya huyu mfanyakazi wangu na mume wangu? Sindi akaniambia mwache bwana twende. Nikasema sawa tukaondoka mpaka kwa Sindi. Jukweli mwenzangu alikuwa na nyumba kubwa sana. Vyumba vinne vya kulala. Na ni nzuri. Anaishi na dada wa kazi na mwanae tu. 
geti kubwa vitu vya ndani ni superb kabisa akanikaribisha vizuri tulilala pale na mwanangu huku nikitafakari cha kufanya hapo sijamwamsha sijawasha simu sijawasha simu kabisa siku iliyofuata ilikuwa ni weekend tulitoka na watoto wetu ambao walipishana mwaka pia japo mtoto wa Cindy tayari anasoma wangu alikuwa bado jioni tukatoka mimi na Cindy tulienda kuangalia bendi nilijitahidi sana kupoteza yale mawazo usiku mwingi tukarudi nikaamua kuosha simu yangu ndipo nikakutana na message za matusi mazito za Harid akimtaka mtoto wake chukweli sikujali japokuwa alinitisha sana alinitisha sana maisha nikaona hapana acha nimjibu hata message moja nikamwambia na kuendea polisi na makovu haya na kuendea polisi na message hizi i say naenda kuonesha polisi bora uuze jela message ilimfikia lakini hakujibu pia nikaona message ya Joe anasema ni mtafute ana shida na mimi nikaona ni mchunie tu Joel nisije kumharibia kazi siku nilikaa siku tatu kwa sindi nilishangaa Khalid ananiomba msamaha ananitaka nirudi nyumbani tuongee tiaishi nikawa simjibu alinibembeleza sana mpaka akamtumia mshenga akasema anabadilika yani yeye Khalid atabadilika na hatunipiga tena amekosa eti alikuwa na uivu tu wa kimapenzi. Mimi nikawaambia hebu subirini kwanza mimi nifikirie. Nilimshirikisha Sindi lile jambo. Sindi akaniambia nenda tukamsikiliza nenda. Asubuhi na mapema uende. Lakini mtoto mwache. Nenda kaonane naye na umpe mashariti. Nikasema sawa. Hayo yote anaendelea siku hiyo kumwambia shoga yangu pero si yule rafiki yangu naye hakuwegi kunitafuta nililala siku iliyofuata nilienda mapema kwangu nilitaka kumpigia yule mfanyakazi yule Isha lakini moyo wangu ulikuwa ni mzito sana nikaamua kuenda tu nilifika pale nyumbani nikafungua kitasa mlango ukafunguka nikaingia ndani hapakuwa na mtu hapakuwa na mtu lakini nikaa nasikia maongezi chumbani kwangu nilisogea taratibu mlango ulikuwa uko wazi kidogo sikuamini baada ya kumuona mme wangu na Isha wako utupu kabisa kitandani umekumbatiana Isha anasema baby lakini umeniuzi sana sikupenda kabisa Haridi akaona anasema Isha unajua nakupenda wewe kuliko wanawake zangu wote maana wewe nilikukuta bado binti eh? unataka nizalia mtoto sasa hivi naombea awe wa kike basi Haridi akawa anamshikashika tumbo Isha Isha kana sema sikuamini maana juzi. Ha, nimekufuma nyumbani kwa Perus yule mnafiki anayejifanyaga rafiki wa mkeo Mwarabu, Mwarabu Koko. Kumbe unatembea naye, si ndio? Isha alipomuliza hivyo Haridi mimi nilisikia, nikashtuka sana. Haridi akasema, ah, "Baby nisamee, alikuwa ananiganda sana yeye mwenyewe. Alinitaka sana lakini mimi simpendi na kwaidi na mwacha." Nikamsikia Isha anasema sawa. Nitafutie na kwangu sasa hivi na uambie wake zako unanioa mimi nitakuwa mke wa nne ndipo nitakusamea Haridi akamwitikia Isha sawa Sawa bebe wangu na kupenda sana njoo nipe basi utamu bebe Walianza pale kupeana mabusu wakaenda mpaka jikoni nikachukua ndoo nzima ya maji nikaingia walishtuka Nikaomwa gia ndoo kubwa nzima ya maji Afu nikasema Haridi nina picha za hili tukio nakupa wiki Uo umenipa taraka yangu vingi nevyo na zipost kwenye mitandao hizi picha malaa ya mchafu wewe Nilianza kutoka huko nikelia Haridi alivaa box yake faster faster na mtumbo wake kama pakacha vile. Maana kanenee pa siku hizi. Alianza kunifata nje huko Isha naye na mtandio wake anasema dada nisamee sijui. Mimi nikatoka mbio mpaka nje ya geti huko nalia. Ili nitokea tu hivi. Nakutana na gari imepaki nilishtuka mara kio kikafunguliwa alikuwa ni Logan. Nilishtuka mara Haridi na box yake naye akatoka nje ya geti. Na mwanamke wake naye huyo akatoka na mtandio wake. Kiukweli nilikosa mwelekeo kabisa. Sikujua nini nifanye. Nikabaki tu pale nimesemama huko machozi ananitoka. Haridi alivokosa haya, akasema, "Ah, kumbe ulikuja na mwanaume wako eh?" 
Unaemuita boss eh? Aje nimalize sababu ana bastola eh? Unanionishea si ndio? Wewe mwanamke ni malaha wewe wewe. Mimi ndo maana nilisema ulifukuzwa kwenu. Kiukwe nilikuta na msogelea afu nikamkata kibao kikale sana. Afu nikamwambia na post upo uzo wako wote sasa hivi. Na posti huu uchafu wako wote kwenye mitandao. Haridi alinikamata akaanza kunipiga. Anasema unanipiga. Unanipiga. Mimi ni mwanaume, wewe ni mwanamke mshenzi kabisa wewe. Akaniangusha chini na kuniachichania nguo yangu. Logan akashuka kwenye gari akamkamata Haridi. Alimpiga ngumi. Hadi akatema damu. Alafu akamsukumia huko. Logan akaniokota akanipandisha kwenye gari. Hukuisha msichana wangu ile wakazi. Alikuwa amebeba mimba ya mwanaume wangu. Alimshika yule sasa sijini mwete mume wangu bwana. Alimshika Haridi siwezi kumuita mwanaume wangu. Akamshika Haridi akamnyanyua pale. Kikweli nililia sana. Sikujua hata napelekwa wapi na Logan. Logan akaendesha gari akiwa kimya mpaka kwenye gate fulani likafunguliwa akaingiza gari akapaki mbele kuliko kuna nyumba moja hivi. Akashuka akafungua mlango akanishika mkono nikashuka mpaka ndani hapo nina vumbi na lia hatari Nilikuwa na lia hatari Akafungua mlango na funguo nikakuta sebule ina kila kitu Akanikalisha kwenye sofa Mimi na lia tu Yeye akakaa sofa jingine Ananiangalia Nililia sana 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 tena kwa nguvu huku nikimomba Mungu anisaidie Logan alikuwa tu kimya Nililia sana hadi nikanyamaza mwenyewe Logan akanishika tena mkono akanipeleka chumbani akanipeleka hadi bafuni Akasema oga aflala Nikasema saa Logan akatoka Mimi nikaoga alivyosema lakini huzuni haikuniacha Niliendelea kulia bafuni sana 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 huku nimekaa chini maji na nimwagikia ya bomba la mvua. Logan akaingia akasema hivi wewe utalia mpaka lini? Eh? Unafikiri una matatizo yako kwa kulia? Hebu nyamaza cha utoto. Jifunze kukabiliana na matatizo. Ukilia haisaidi. Mwisho wa siku utajikuta unauma bure sawa. Sitaki nione ukilia tena. Logan aliposema hivyo ilibidi ninyamaze. Yeye akatoka, akaenda zake sebleni. Alivenda sebleni, mimi nikaoga. Nikaona taulo hapo, nikajifuta, nikaenda kitandani nikalala. Hapo ngozi zangu ndo zile zimechanika, nikalala utupu tu tena usingize mzito kweli kweli nilikuja kuamka giza kabisa nikajikokota na shuka nikawasha taa nikaona kuna nguo kwenye kisofa kilichopo chumbani nikavaa maana ni gauni zuri tu na linanitosha nikaenda sebleni nikategemea kumkuta Logan pale lakini sikumkuta sasa sebule ilivyo imeunganika na dining yani ukiwa sebleni unaona dining nikaona mezani kuna ma hotpot nikaenda kufunua kuna chakula m mm, nyie sikuvunga nikala Mara simu yangu ikaita na hapo nina ile ile iPhone alone nuliaga Logan miaka ile japo imechoka choka na kuumia umia lakini ipo Ilikuwa ni namba ngeni na nipigie nikapokea nikasikia kula iko chakula na hiyo nyumba umepewa na kampuni ukiwa kama secretary wa mkurugenzi Sitaki kufanya kazi yenye matatizo matatizo maana watashindwa kufanya kazi zangu Kesho asubuhi wai kazini kuna kazi zako nyingi zinakosubiri na kingine sitaki kusikia unaishi mbali na hapo. Eh, kabla sijajibu simu ikakatwa. Nilishamjua yule aliyopiga alikuwa ni Logan. Kiukweli nikatabasamu. Nilitabasamu jamani. Nimerudishwa kazini na nimepewa nyumba. Hapo nilikuwa sijui hata nilipelekwa wapi. Maana sikuwa naona wakati nalia. Nikampigia simu Sindi kwanza akapokea nikamwambia nilichokutana nacho Sindi akanipa pole sana akasema kwa hiyo ulipo hupajui nikasema ndio akasema washa simu yako data nenda kwenye location nitumie WhatsApp nije nikaambia sawa nikafanya hivyo Sindi akasema kuma Kongo Judi nikacheka akasema umekula nikamwambia ndio akasema basi 
na kuja na nguo nikaambia sawa Nilikaa pale kama lisali moja hivi akaja sindi Alifunguliwa geti maana geti ni kulikuwa kuna mlinzi kumbe security Akaingia nilimkumbatia na kumwambia sindi rafiki yangu Perus kumbe alikuwa anatembea na mme wangu Sindi naumia na wewe usijuku nigeuka maana sina bahati na marafiki mimi Sindi akaniambia dia maisha na watu hubadilika Tuombe Mungu tudumu maana na mimi nimepitia sana katika mapito kama yako maana hata baba mtoto wangu amezaa na alie, amezaa na aliyekuwa rafiki yangu pia kwa mimi na wewe tumeumizwa naomba tu tusiumizane sawa inaya nikamwambia sawa sindi tukakumbatiana kisha tukaanza kuzunguka zunguka ndani ya nyumba sasa sikufanya hivyo maana sikuzunguka kabisa ndani ya nyumba ikabidi nianze kuzunguka na sindi Ilikuwa ni nyumba yenye vyumba vitatu vikubwa na vyote vinavyo ndani. Jiko kubwa na store sebule dining na vyumba vyote vilikuwa na vitanda kasoro tu mashuka pia makabati ya nguo yalikuwa hapo. Nje uwanja mkubwa na fence gate pia naishi mwenyewe nikasema ah siamini kama kweli nimepewa hii nyumba. Sina kasa mm shoga na isi huyo Logan bado anakupenda penda. Bado anakupenda penda huyo ila anabishana tu na nafsi yake. Kikweli nikacheka. Nikasema hujiona vile hataki mazoea na mimi. Na vile anavyoniona mimi malaya, mm, mm, wala hata nipendi yule. Sindi akaniambia dia, kama kweli aliwahi kukupenda sana. Mapenzi dhati huwa hayafi. Atarudi tu. Cha msingi fanya kazi wala usiwe na mwanaume, yani usiwe usiwe na mwanaume tena mwingine. Na kama unachukua taraka chukua tulia. Nikasema nilivyokuwa hivi shoga yangu. Sina hamu mimi na wanaume kabisa kwa yote niliyopitia. Sindi akaniambia utakuja tu kumpata mwanaume wa kweli. Wala huna haja ya kuweza kukata tamaa. Tulipiga story pale akasema sasa kuhusu mtoto awe anaenda shule pamoja na mwanae. Na abaki pale kwake sababu alise, mimi alisema kwamba eti mimi sina dada wa kazi pale nyumbani kwenye ile nyumba mpya. Nikamwambia sawa sindi amna shida. Akasema usijali my love, tuko pamoja. Akaaga kaondoka zake. Kiukweli sindi alinipenda na tuliivana sana kama tumejiona zamani. Nilinawa vizuri. Nika jitanda pale Nikaomba dua Mwenyezi Mungu anisaidie nisipate matatizo tena nifanye kazi salama pia adumisha urafiki wangu mimi na Sindi na kuweka upendo wa dhati baina yetu na watoto wetu pia. Nilimaliza pale kuomba dua na kujiahidi kile juma naenda msikitini. Nililala vizuri sana siku hiyo. Kisha yake mapema nilichukua usafiri mpaka kazini na niliwahi mno. Nilifanya usafi ofisini kwa boss nikachukua mafaili na utakiwa kufanywa kazi maana nilifika saa 12 nilifika saa 12 kama na madakika hivi kama dakika kumi hivi nilianza kazi mpaka wafanyakazi wengine wanakuja saa moja na nusu mimi nipo zamani kazini napiga mzigo tu nishamaliza mafaili mengi kuyafanyia kazi na kuyarudisha ofisini bosi alikuja mida ya saa mbili akapita ofisini kwangu nikamsalimu habari asubuhi bosi huko na tabasamu yeye akaniangalia tu kidogo huko akiwa serious kweli kweli akajibu ile salamu yangu akaingia ofisini kwake baada ya muda akapiga simu akasema njoo. Kweli nikaenda haraka nilivyoingia tu akasema haya mafaili huyu ya hujaona haya au mpaka usukume sukume kufanya kazi. Nikamwambia nimeshafanya kazi tayari boss. Akaniambia na hakika. Nikamwambia ndio nina uhakika. Akayafungua akaangalia akasema okay nenda. Kweli nikaelekea ofisini kwangu. Alipita akaniona akanisalimia tu juu juu akapita yani alishabadilika sana akawa sio yule tena ni kama ataki mazoea na mimi basi nilikuwa bize na mimi na kazi zangu nilianza kulipwa pesa ya muda wa ziada kila napobaki japo bado bosi alikuwa hana mazoea na mimi milo sikujali maana nilikuwa nakamata pesa aka na alianza kunituma sehemu mbalimbali kwenye kazi naenda na nafanya kwa umakini kumwakilisha na mwanangu anasoma aka shida yani ni mie. Haridi alikazana sana kuniomba msamaha msikilizaji sikubali sikukubali kabisa hata ungekuwa wewe usingeweza kukubali. Nikaenda 
sehemu stahiki kumshtaki Khalid akaitwa tukasikilizwa akaamliwa nipatie taraka nikapewa taraka zangu tatu nilifurahi sana nikawa huru nikasema kutokana na tabia zake Khalid aise naomba mwanangu nilee mimi mwenyewe basi kweli nikakubaliwa Sikutaka kumpa sindi mzigo nilienda kwa mama mmoja hivi anakuaga na wadada wa kazi aliowafundisha kazi nikapewa mmoja nikamlipia alikuwa anatokea Ludewa huko nikawasiliana na wazazi wake nikamchukua mwanangu nikaanza kuishi naye huku nikiendelea na urafiki na Sindi ambaye alikuwa ananishauri kufanya mambo mazuri ya maendeleo huku akisema tushindane kununua vitu mtu asipoweza namlipa mwezi faini basi tulikubaliana tuanze ku kuwekeza ndani ya miezi mitatu tupate viwanja vya kujenga nikamwambia sawa Sindi alinishauri pia niende kwetu kwani imepita miaka mingi sana nikajishusha kwa wazazi wangu ndipo nitapata baraka za wazazi nikasema jambo jema Nilianza wekeza na kupunguza matumizi ya kununua nguo Nilikuwa nafanya kazi muda wa ziada hadi usiku kila siku nilipwe na nikawa nalipwa pesa naopata naweka ndani miezi miwili Sindi alinifuata nikawa shahidi ashapata eneo Ui nilichoka tukaenda nikawa shahidi akalipia pesa yote Mie sasa bado sijatimiza lengo bado mwezi mmoja. Sindi akasema usinitanie fanya haraka. Mimi nikamwambia hapa nitakufa maana nina nusu tu ya pesa nitafanyaje. Kuna dada mmoja hivi muhasibu nikamfata. Nikaongea naye kuhusu mkopo akasema kiasi gani nikamtajia akasema nitarejesha baada ya muda gani nikamwambia. Akasema sawa jaza form nikajaza sasa ni lazima iende kwa boss kwanza. Si nikaitwa na boss. Akaniambia ka hapo. Unahitaji hiyo pesa milioni tatu ya nini? nikajiuma uma pale akasema sinakuuliza wewe unataka kukopa sababu gani vinginevyo sipitishi ile nikaambia samani boss nataka kununua kiwanja nimeweka mpaka sasa nina milioni tatu bado tatu nikamilisha ndio maana nakopa akaniangalia kashika zile fomu za mkopo akazichana chana nilishtuka akasema pesa ndogo kama hii hadi uombe mkopo Nikasema sina njia nyingine. Kiwanja ninachotaka kitachukuliwa boss. Akasema hebu rudi usini kwa kosa nilete ujinga hapa. Kweli niliondoka huku najisikia vibaya sana jamani. Malengo yangu bado wiki tatu tu nifanye yaweze kutimia sasa nafanyaje? Na kiwanja kinauzwa milioni saba Nina milioni tatu Nilijua milioni nitapata ndio maana boss nikamwambia hivyo. Nilitilia sana huruma. Nilikuwa mnyonge siku nzima lakini sikukata tamaa. Nilifanya kazi hadi muda wa ziada jioni nikarudi zangu nyumbani nikiwa na mawazo mengi sana. Hata nifanye kazi vipi hiyo milioni nne siwezi kuipata ndani ya wiki tatu. Hata nifanyaje? Nikiwa na mawazo nikasikia naitwa na mlinzi nikatoka akanipa kibahasha hivi akasema ametumwa. Nikamwambia na nani akasema na bosi wangu. Mm. Nikachukua ile bahasha haraka nikaingia chumbani kwangu kufungua nikakuta pesa ui mabunda mabunda manne. Hey. Nikahesabu ni milioni nne nilishangaa siku amini nikanyanyua simu nikampigia hakupokea alikata alafu akapiga yeye. Nikakumbuka tabia yake ya zamani. Nikapokea nikamwambia bosi asante sana na kushukuru barikiwe. Akasema sijakupa bure hiyo pesa. Umekuwa mfanya kazi mzuri sana na kuipa sifa kampuni yetu maana unafanya kazi kwa wakati na mikataba inaenda kwa wateja kwa wakati. Hivyo hapo kuna bonus na pia sita kulipa muda wa ziada. Nitakuwa na fidia hapo hapo kwenye hiyo pesa. Nikamwambia bosi haina shida sawa tu asante. Akasema ukinunua hiyo kiwanja nataka nione hati. Nikamwambia sawa bosi. Basi akakata simu. Muda huo huo nilimpigia simu Sindi. Maana kiwanja kipo jirani na cha kwake. Nikasema nina pesa kiwanja tayari. Akasema wao ongera na umepata pesa kwa njia sahi nikamwambia Mungu ananiona akasema tukalipe lini nikamwambia kesho nikitoka kazini saa moja Sindi akasema sawa nililala nikiwa namwaza sana Logan kumbe bado ananijali hakutaka nikope japo nilimwazia vibaya alivochana chana zile form kesho yake nikawai kazini nikafanya kazi zangu ipasavyo kisha jioni nikatoka nikaenda kulipia kiwanja nikapewa nyaraka zangu nikazifanyia lamination huku ushahidi yangu akiwa ni Sindi tukarudi nyumbani tukajipongeza na champagne 
kisha tukabadi tukakubaliana tuka, tuka tutafute ramani ndani ya miezi mitatu minne tu tumekusanya material ya ujenzi ili tuanze ujenzi wa haraka Sindi nikasema utaniua jamani mwenzio mimi secretary tu sio kama wewe ili tu nimkubalie nikalala nikampelekea kesho yake boss ile hati akasema okay akarudishia Kikweli nikarudi ofisini Yaani nilikuwa na tabasamu sola nchi hii tabasamu la pesa hisi ya zangu zote kwa Logan hazikuwa ikufa nilikuwa bado tunampenda haswa Hakuna mtu aliyewe kunipa ah kama yeye Nilianza kumwazia ujinga baada ya kujua kwamba bado analijali sana. Nilianza kukumbuka penzi lake mno. Nilianza kulikumbuka mno. Nikimuona mwili wake, huwa nasisemka mwili wangu. Alibidi nianze kuvaa nguo za mitego sasa ofisini kila siku kisketi kifupi kinguo cha kubana, surali za jinsi za kubana. Yaani niko nimebusti nyonyo zangu nene nene lakini Logan alionesha kuto kujali hilo. Siku moja nikiwa pale ofisini alikuja dada mmoja hivi. Nilipomtizama vizuri ni msanii wa Bongo Movie tena mdada haswa mrembo mno. Nikimtaja hamwezi kuamini hapa. Ila alivaa siketi fupi na ana shepu. Akawa amevitiliza ndani nikamuita nikamwambia dada vipi mbona unapitiliza ndani? Kwani unioni hapa? Yule dada kanitazama. Alinitazama kwa dharau alafu akasema kwa ni nani? Alinisonya kisha akaendelea kwenda nikatoka ofisini nikamzuia. Akanisukuma. Maana alinizidi mwili. Akafungua mlango kwa bosi na mimi nikaingia nikaambia uwezi kuingia bila appointment na bosi lakini cha ajabu alipoingia kasaa baby I miss you Logan. Logan akataja basamu yule msanii akapitiliza kwa Logan akamkumbatia. Wakaanza kulana pale mate ui. Begu yangu ilikosa nguvu moyo uliniuma kama vile labda nimechomwa na kisu. Nilianza kupepesuka pale pale. Nilishikia ile mlango huko machozi akinilenga lenga. Logan kweli ananifanyia hivi mimi namuona. Walipo pia na mabusu yule mwanamke sijui tumuite nani. Tumuite bi, tumuite bi, Britney. Eh? Tufiche jina lake tumuite Brit. Akageuka kaniangalia, alafu kasa "Baby, huyo mfanyakazi wako vipi? Ndio kazo lo mwajiri afanye." Kutuangalia. Logan akaniangalia akasema, "Wewe, una kichaa? Unafanya nini hapo mlangoni? Hebu toka akafanye kazi zako." Tena kaleta kinywaji kwanza, bibi wangu anywe. Yule msichana Brit akakaa juu ya meza upande wa boss. Logan akapeleka mkono wake kwenye mapaji ya Brit. Nilishindwa kuvumilia. Najua vile Logan anapenda mapenzi, niliumia. Vile anamshika yule dada. Nikaenda ofisini kwangu huku nina hasira sana. Baada ya muda Logan alinipigia simu akaniita nikaenda, nikaokuta wamekaa kwenye sofa la ofisi kwa Logan huko yule binti Brit yule binti menyuele yake ile fake inazungumzia wigi ikiwa mvurugika vurugika ni wazo walikuwa wametoka kufanya mapenzi maana hata Logan alikuwa na macho fulani hivi aliyolegea niliumia mno msikilizaji niliumia mno Logan akasema kalete maji ya kunywa kwenye fridge ya maisha nikamwangalia jicho kali sana sikujali wala nini alafu nikasema no boss nina kazi za umuhimu zinahitajika ili niweze kuzifanya kisha nikaanza kuondoka yule bidada yule Brit yule akasema he 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 we majibu gani yako mjibu bosi wako hayo umechoka kazi si ndio na kuuliza <laughs> mimi nikageuka nikamtazama kwa dharau alafu nikamsonya yule binti Brit akasema mbona una dharau sana huyu alafu usemi kitu baby Logan akasema huyu dada ana kichaa huyo huwa kinapanda na leo ni mwezi mchanga tayari kwa msamee I said nilikuwa zika nikatoka nikawabamizia mlango makusudi kazi azikufanyika ofisini na waza tu Logan ndo anafanya haya tena tena ofisini umalaya gani huyu sasa Yaani nilikuwa naumia sana kuliko hata nilivyoumia kwa haridi Niliumia sana Nilijitahidi kufanya kazi pale Logan alipiga simu kwamba asingie mtu ofisini wakiuliza ni semea yupo Ah mimi kujibu kitu nikakata simu na mimi hapo ndo kicha sasa kilinipanda Nikatoka mpaka nje ofisi, ofisi kwenye kupunga hewa Nilina kupunga hewa maana nilisi kama vile nimebano na pumzi siwezi hata kuhema. Nilijisi siwezi hata kuhema. Nilinunua maji ya baridi kibandani. Nje nikanywa. 
kisha nikarudi ndani nilikama saa hayo mawili ndipo ule msanii akatoka sasa huko anajitengeneza vizuri yupo na boss wakafika dirishani kwangu wakakumbatiana yule briti akasema baby wangu wewe ni mtamu dunia nzima umenipa penzi tamu sana hapa mwipesi naomba uje nyumbani basi usiku jamani baby wangu leo sendi kushoot location na kusubiri Logan wangu Logan ikambusa alafu akamwambia nitakuja baby niendelee tu hiyo hiyo kitumbua nije ni sugue upya baby Aise yale maneno yao mimi nilizidi kupani kimsikilizaji huko machozi yanatoka. Nikageukia upande mwingine akapeana mabusu kisha yule bidada Brit akaniambia bye mwezi mchanga. Akaondoka mimi nikabaki kimya pale Logan akasema haya. Lete mafaili ofisini. Kiukweli nilikereka lakini sina jinsi. Hapo bado nimeangalia pembeni. Loga na kaenda ofisini kwake na mie nikabeba mafaili nikaenda ofisini kwake alikuwa amefungua madirisha angalau huko na hewa nzuri nikamwaga mezani ile mafaili nikaanza kuondoka akasema we hebu ka hapo kwanza subiri kasubiri alisaini ile mafaili kisha akasema yakagungwe muhuri funga katika basha mpe melo man zifike leo mahali husika nikaambia sawa hapo simwangalie usoni mbuzi mbuzi dada deki akasema alafu wewe Yuo mipaka yako ya kazi. Siku nyingine usimzie mgeni wangu kuingia. Na acha kuwafata fata. Sijapenda ulichofanya leo. Nikanyanyuka nikasema Logan. Umenejiri hapa kufanya kazi si ndio? Kazi yangu moja wapo ni kuhakikisha kwamba anaingia hapa na appointment na wewe. Na wote wanaokuja ni wageni wako. Sasa nipe majina na picha zao hao wageni wasiohitaji appointment na wanaohitaji appointment na kingine naomba unitume kazi zinazohusiana na ajira na taaluma yangu sio kuleta maji ya kujipozea baada ya kutiana na mwanamke wako Niliongea hivyo huko machozi yananitoka Logan akaniangalia tu kujibu kitu zaidi ya katabasamu na kutikisa kichwa chake kama vile anasikitika Nikabeba mama Fred nikaanza kuondoka nikakumbuka kitu nikasema na huyo mwanamke wako naomba mwambie awe na heshima asilete usani wake hapa Siku akirudi tena hapa ndo siku utakayonifukuza kazi. Maana utakuta nimemnyosha vizuri sana. Mwambie heshima watu mimi sio mdangaji kama yeye. Na nimesema kama unanifukuza kazi nipo tayari ila siwezi kuvumilia haya unaonifanyia. Nilipozungumza hivyo nikaondoka hadi ofisini kwangu nikiwa nimekasirika sana nilifanya kazi nikiwa nimenuna sana kila mfanyakazi aliyekuwa anakuja ofisini kwangu alikuwa anagundua nimekasirika. Wakawa naniuliza lakini sikuwa nawapa majibu maana sina cha kusema. Au nasemaje sasa kwamba nimenuna sababu na moni ya wivu bosi? Hapana, siwezi sema hilo. Muda ulienda. Jio ni Logan aliwahi sana kuondoka. Nikajua anaenda kwa mwanamke wake na hakuniambia kitu. Siku hiyo sikufanya kazi mpaka muda wa ziada na mimi niliondoka muda wa kawaida kabisa nikarudi zangu nyumbani kucheza na mwanangu. Sindi alivotoka kazini kwake akaniita aka, aka, aka samaki samaki tukale makange nikaenda lakini ilikuwa na hasira sana. Sindi akasema umepata na nini mwenzangu leo? Hadi sauti imekubadilika. Nikamwambia nina hamu sana na pombe akasema we. Toka lini Muislamu kanywa pombe? Nikamwambia naomba sana. Mungu anisamehe lakini nisipokunywa sitolala leo. Sindi akasema nini shida? Kambia Sindi kuna moja mbili tatu la imetokea ofisini. Nilimweleza kila kitu sende, sindi akacheka, nika mind. Kwa nini ananicheka? Akasema shogangu, unampenda mno bosi wako. Tena unampenda sana. Nikaambia aka, wala simpendi. Tabia yake mbaya, tena chafu. Niliagiza pale bia yangu nikaanza kuisakata taratibu. Huku nalalamika kuhusu huyo bosi wangu mshenzi wa tabia. Sindi alikuwa anacheka tu yeye. Tukala kisha tukaendelea kunywa maana Sindi naye alikuwa mnywaji mzuri sana. Nilisimama nikasema hebu niangalie. Kwa nini mbaya? Eh? Jamani ona sina nywele bandia kama yule malaya wa Bongo Movie. Anajifanya mzuri kwa 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 kwa, kwa ule uwepo wake wa kujikoboa ule wa kujiongezea. Mimi mweupe originali kabisa. Kama tako ninalo wala sio mzigo. Nione Sindi, nione mbona mimi mzuri? Kwa nini boss wangu anipendi mimi anachukua ana, ana wanawake wengine? Niangalie sura yangu. Sindi, kwa nini mbaya? Yaani nilijikuta kani mewehuka hivi. Sindi akasema shogangu hebu kaa hapo. 
we ni mzuri mno kuliko hata huyo mdangaji ila tu loga ni bado hajajitambua hilo nikacheka nikakaa mara kaka mmoja kaja meza ni kwetu akatusalimia tukajibu akasema samani naweza kukaa hapa na nyie mimi nikamwambia hapana tumetoka kama wadada tuna maongezi yetu so tuache sindi kasa mm. naya 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 so poa bwana sindi kama mbele kaka samani si hata hatuna muda hapa tunaondoka zetu kaka yule kaka akasema anaitwa Travis nilipenda kampani yenu lakini basi sindi akasema asiko nyingine Travis usijali yule kaka kasa basi kama mtojali naomba ni wapeleke mnapoenda sindi akasema usijali tusikusumbue Travis tutafika tu Travis akasema no naombe ni niwapeleke tafadhalini mimi nikamwambia huyu hawezi ondoka bana atupeleke tu kama vipi Sindi akasema naya unaboa hebu acha hizo bana. Nikambia haya twende nimeacha. Travis yule kaka alitongoza kwenye gari lake akatupeleka hadi Sinza kwa Sindi kisha akatuaga. Huko akiwa amebadilishana namba na Sindi mimi sikutaka hata kabisa mazoea naye. Sitaki kabisa mazoea na wanaume. Tukaingia zetu ndani. Kawaida kabisa. Nikalala kwa Sindi huwa nalala. Chumba hiki kimoja chumba ni kwake. Hivyo tukiwa chumbani Sindi akasema wewe ndio maana unakuwa na mihasira hasira ya kijinga. Hivi ulimwona kaka watu alivyo handsome vile na mtana shati mweusi mzuri. Wewe vipi wewe? Nikamwambia Sindi, sijamuona mimi. Sindi akasema shogangu unatakiwa upate boyfriend haraka iwezekana hivi vinginevyo utaugua kichaa kisa tu hiyo logani wako. Nikasema wanaume, aka waongo staki. Akasema haya bana, hebu tulale kesho siku ya kazi. Basi tukalala pale huko tukiongea mambo mbalimbali mimi nikiwa nina hasira na muongelea logani tu. Mambo ya pombe tena Cindy alivyosinzia tu mimi nikachukua simu yangu nikaanza kumtumia message Logan za kumchamba. Alivonifanyia ofisini ili mtumia ma message kibao mpaka nikapita na usingizi. Sio kuona ile watuma message yaani watuma ma message mpaka unalala hapo hapo. Ndicho nilichokifanya usiku. Niliamshwa na alamu yangu nikamwamsha na Cindy tukaoga faster nikavaa nguo maana kwa Cindy kuna nguo zangu tena nilipendeza. Nilivaa kisketi kifupi haswa na kinampasuo mbele kwa pembeni hivi maeneo ya pajani na kisinkrendi changu mwenyewe na kikoti kidogo dogo hivi kimenipendeza nikajiremba niliwaka hatari nikaita kaka mmoja hivi wa bajaji ndiye ambaye alikuwa ananibeba sana akanipeleka ofisini nikaingia nikachukua mafaili nikaanza kazi sasa akili yangu ikaniambia angalia simu ndo nakuta nimemtumia message kibao logan na zimefika ui nitafanyaje mimi leo nitamwangaliaje boss wangu nikiwa katikati ya mawazo simu yangu ikaita namba ningeni i send ilitetemeka sikujua ni nani nikapokea nikasikia hello inaya mambo nikasema poa kwa swasi mno huko nasikiza sauti ilikuwa ni ya mkaka akasema inaya samani najua hunijui mimi naitwa Travis tulikutana jana samaki samaki nikawapeleka kwenu Nikamwambia ah eh unasemaje na namba yangu umepata wapi? Ah nimemwomba rafiki yako maana nilitamani sana nikusalimie. Nikamwambia mimi mzima na kwa sasa niko bize. Hivyo kwa heri. Nikakata ile simu. Hivyo kata ile simu nikasema huyu kaka vipi? Lo. Nikiwa na jiwazia Logan akatokea niliona haya yenyewe. Nikainama tu chini. Nilinamisha kichwa changu chini kwa aibu. Yeye akasema dirishani kwangu akasema wewe ndio ofisi ya haraka. Do no, nilitetemeka. Mimi mchamba boss jana pombe hizi jamani mbaya. Sasa nitafanyaje? Nilienda huku nikiwa mdogo kama Piritoni nikamfuata. Akasema wewe una nini na mimi? Nikamwambia hapana. Akasema una kichaa au umekuwa mlevi. Nikakaa kimya. Akasema sitaki kujinga wako jurudie tena sawa. Nikamwambia sawa boss samani sana. Nilikuwa sikutumii wewe. Logan akacheka. Akasimama kanisogelea akawa karibu yangu kabisa. Yaani hadi nasikia na vehema hey, mapigo yangu ya moyo yalisi. Yaani alisaliti kabisa. Yaani ni saliti akaanza kudunda kwa nguvu mno. Mpaka nikawa na hisi labda yale mapigo anayesikia jinsi alivyokuwa nadunda. Nikaangalia chini. Akanyanyua kidevu changu akaniangalia. Kisha kaniachia. Akasema mtoko sisi kwangu haraka. Chukweli nilijisikia vibaya nilihisi vile amenidharau sana. Nikajikaza mara yule Travis ule akatuma message akasema inaya wewe bado mdogo mrembo mzuri sana huna sababu ya kupenda usipopendwa wakati kuna watu wanaotokwa roho kwa sababu yako Ile message ilinipa huzuni nikajikuta nalia sikujibu nikawa nawaza kajuaje haya 
kajuaje nilipitia nikakumbuka labla nilivolewa nikao nimeropoka kwenye gari basi nikiwa vile Logan alipita nikajifuta machozi akatoka lakini hakukawia karudi akaniita ofisini nikaenda nilimkuta misimama katikati ya ofisi maana ofisi yake ni kubwa sana nikashtuka nikasema mlangoni akaniambia sogea hapa nikasogea akanikumbatia kaanza kunyonya mdomo sikuamini niliona kama vile naota vile aliamsha vilivyo lala vyote nilimkumbatia vizuri sana Logan alikuwa anajua kunyonya midomo bana yeye ananyonya wa juu kisha wa chini ananyonya ulimi ananipa wake na mie na mnyonya lipsi zake nzuri lakini analadha nzuri mdomoni huyu machozi alinitoka huko napewa denda la maisha yangu yote huko amenikumbatia sana kanikumbatia vizuri ah nyie raha bwana raha raha sikwambie mtu raha napewa mie ah kama anataka kuingiza hivi mwilini ghafla tu tukasikia mtu anaita baby huko anashika kitasa tuliachiana nikarudi atua kadhaa nyuma haraka mna Logan akawa anaenda mezani kwake Briti yule binti akaingia pale akaniangalia kamwangalia Logan ambaye ndo kwanza alikuwa na anakikaribia kiti chake Briti akasema baby kuna nini mbona suelewi Logan akasema uelewi nini sinipo na secretary wangu na mwelekeza kazi ambazo wewe huzielewi sasa unataka uelewe nini Inaya. Logan aliniita nikashtuka. Sikuwe kusikia ameniita jina toka nimeanza kazi. Alikuwa anaita wewe au we. Nilishtuka nikamwambia be, akasema chukua faili hizi hapa. Tazifanye kazi haraka niletee sasa hivi. Zina haraka kama nilivyokuambia. Nikamwambia sawa boss. Nikafuata faili pale ofisini kwake huku Bridge yule ananiangalia kwa makini mno. Mimi nikampandisha na kumshusha nikachukua mafaili nikatoka zangu huyo Mwili wangu ulishapotwa na nyege balaa nilitamani nipewe kitu kitamu yani kitu cha Logan. Ana mwanaume anajua kutumia keyu bana. Nikikumbuka huko ndani ofisini kuna huyo msanii sijui wa Bongo Flavor, Bongo Movie sijui basi nakuazika kweli kweli. Nikajiuliza, hivi ili busu lina maana lina maana gani ile busu? Mbona amenibusu kama mwanaume mwenye hisia nzito na mimi? Ni kwamba ananipenda bado au anataka kunitumia tu anichezee? bwana i don't care hata kinichezee ili mradi tunipate mashine yake ili mradi tu enjoy nikafanya kazi ile haraka haraka kisha nikaenda zangu ofisini kwake bila hata kugonga nikakuta briti amekaa kwenye kiti cha wageni tu anaongea na Logan nikaweka mafaili kisha nikatoka briti akokaa sana naye akaondoka zake nikafurahi nikawa nimekaa pale nikisubiri kwetu na bosi tuendelee tulipoishia na Travis sikumjibu chochote lakini mpaka jioni inafika akaondoka zake bila kunisemesha he Wiki ikakata yuko bize tu na kuniita we. Kuniita wewe. Yaani kukarudi upya, ta ina maana alikuwa ananipima tu au ni nini. Sikumuelewa Logan jamani. Na nilikuwa naumia wakati huo Travis yule mkaka anapiga sana simu na kutumazana message nzuri nzuri. Ila hata simsikilizi na sina muda naye, sina hisia naye, si, yani siko naye kabisa kimawazo. Siku moja ilikuwa Jumatano tukaletewa kadi ofisini wafanyakazi tunaalikwa kwenye sherehe ya bosi na tukujua ni kuhusu nini ilikuwa ni ya watu wawili nikamwambia shoga yangu ambaye ni Cindy akasema inabidi tupendeze sana shoga haswa tupendeze nikamwambia sawa tulienda kutafuta nguo nikapata kigauni fulani hivi matata kweli kweli juu na mikono china fulani hivi afuku na kaua fulani hivi kifua na chini kifupi tena nilichagua cha love chekundo na kiatu kirefu chekundo siku ilikuwa ni jumamosi ilifika bwana ilienda saloni nikatengeneza nywele zangu ndefu nikaweka kope na kupakwa makeup simple tu niliwaka tali nilipendeza mno mida ya saa moja ilianza si tukaenda zetu saa mbili nilikuwa naangaliwa na watu mno hadi Logan akaniona nilimuona kabisa akiniangalia kwa macho fulani hivi ya yanayosema mm, umependeza basi tukiwa tumesimama pale kwenye meza yetu maana tulipata meza ndefu na viti vya juu mara Travis akaja. Hii nikashangaa. Naye alipendeza mwaya na kisuti chake simple tu akatusalimia akarudi kukaa aliko kaa. Kiukweli tulikunywa. Huko tukizifurahia mziki mara MC akasema kuna jamu kubwa sana ambalo litatokea leo hapa. Ni kwamba bosi wetu anaenda kumshangaza mwanamke ampendaye. Bosi na kuombo chukue maiki. Logan akachukua maiki akasababi njoo mbele. 
Nusu ni simame lakini alipita dada moja vi mrefu hivi maji ya kunde mwimbamba na mjua ni modo anaonesha gamitindo tumuiti modo tu hivyo hivyo. Hakaenda mpaka pale mbele loga nelitua kimkebe, haka pigia magote kasa baby will you, will you marry me? Haka fungua inonekana ni pete nzuri sana kwenye kimkebe, haka mshika mkono ule modo, haka se, modo ule haka sema yes na kupenda I love you, I love you loga ni spin na nini na nia. Basi haka valisho pale pete kisha loga ni haka simama, waka piana mabusu, yule modo haka geuka kanza kutuonesha ile pete. Mara, Mama na baba ke Logan wakaitwa wakashangilia na champagne pale kafunguliwa ui nye niliona kama mwili unakufa ganzi mbele nikaanza kuona giza mbele sio ni kitu Cindy aligundua muda huo watu walikuwa wanashangilia huko kigonga cheers na hao waliovalishana pete Cindy ilibidi anishike mkono akaniambia my love jikaze twende nje nikasema why ananifanyia hivi why Wai, wai ni busu. Wai ananichukia hivi. Sinde kanabe naomba tukaongee nje na kuomba jikaze usidondoshe chozi hata moja. Utaharibu makeup na kope. Zitatoka. Utakuwa kituko hapa hebu tuondoke. Nikamwambia Sasa kipindi ongea na Sinde Travis alikuja. Akanikumbatia alafu akasema inaye usilie. Wala kumuonesha unampenda sana. Unampa kichwa huyu jamaa. Unampa kichwa. Unaendelea kuumia. Sahau Sahau yote Hivu mesahau ujinsi alivu kupigia rusha Muneshe kwa mba haujari Hapo ndipo utakapoeza kumfanya kutazame Sisu wanaume ndivu tulivyo Sawa Edi ningia kilini lakini nikajuliza Hamejua je kama nilipigua rusha Nika mkata njicho sendi Nilijua tome mwambia lakini Travis ya kasema Wala so sendi na jua wewe huni kumbuki Maana tulionana usiku Nika kusaidia rusha Nilikuwa na ikisu wangu. Kisha uka nitoroka. Inaya. Na imani hata jina huku lijua. Lakini mimi na kuambia. Na kukumbuka sana inaya. Nika mtazama, nika sema we. Jamani. Kumbe. Nika jikuta na cheka. Haka sema haya. Fix kofia yako. Yaki malikia. Inaya, we ni malikia. Achana na wale fake. Ebu muoneshe Logan. Logan. Nini anakosa kwa kujifanya huja ali sawa Nikambia sawa Kasema shiga glass Tue tukapigi na cheers Huku kioneshe tabasa mlako linalozidi kufanya uzuru wako onekana Kwa manino uyu kaka nye nilijisikia raha Nilijisikia salama sana kwa Travis Kwa ni aliniokuwa mare ya kwanza Na ananiokuwa tena leo Tuka simama ni kajuka vizuri gani rangu ni kamambia Travis mini mzuri ya? Haka sema sana huwezi kulinganisho na takataka yote ya Logan. We ni malikia. Domana ulivo ingia wote walikuwa walikuangalia. Basi ni kapata bichu wa hilo. Ni kanza kujichizeshizesha pale na sindu wangu huku tunaenda mbele. Logan alivo niona na cheka sina habari na ya. Lini angalia flani hivi kwa mshangao kama hanielewi. Miendo kwa anza na cheza kwa madoido na jigeuza. Nikaenda kwa yomodo wake nika gunga na HRs na kumbato juu. Nikaenda kwa wake nika gunga na HRs na nika mwambia ongera sana boss. Lakini loga ni ya kunijibu nika rudi na sindi wangu mpaka tulipoka. Wanaume walikuwa na ninyemelea wanaomba namba mie na mkata jicho la wizi wizi loga. Nikiona na nicheki na cheka na hawa wakaka na jifanya kavile na wapa namba. Baada muda mziki wa taratibu kwa pigwa loga ni na modo wake wakaenda kufungua mziki. Mimi nami nika mfata Travis ya lipoka. Mana nae sio haba ni mkaka buwana Na kamchezo Haa kasika kaninogea Nikaona kwa nini buwana Ilienda karibu kabisa na kina Logan na mwana mkio wake Nikaona Travis tukanza kucheza Nime mkumba tevi livyo Nye nilinogea wa kila nikiangalia Logan Ana niangalia Basi nikazidisha mbwe mbwe Mare ni mgeuzie tako Travis na ya na nishika kiuno Na mgugunia miguno fulani hivi kifuani na mwegamia Mana aa nye Uyo modo wa Logan ya likuwa mifupa tu Lakini Travis na mimi tulikuwa minyama minyama Minofu minofu Na uzuri buwana Logan Na ni Travis ya likuwa mzuri buwana Mimi nilikuwa ni mfupi kidogo kwa Travis Basi nafumba na macho Uwe Logan ya kanicheki 
na mbona nazidi kuwa mwekundu tu wa mind kweli kweli na mgeukia Travis na mlali ya begani yani na deka mziko taratibu we modo sijui alihisi mumewe haipo naye pale kiroho mara kaanza kumsemesha kaanza kumsemesha semesha mara akampiga pale denda nikasa oh okay subiri na mie nikampeleka lips Travis kaka watu hakukataa akaanza kuzitendea haki pesa zangu na mie aka nikajiacha kabisa Logan aliona kabisa ah nikaona kama mind Logan ali mind ali mind maana ile sura yake ya sira na ijuaga nikamnongoneza Travis nikamwambia naomba tuondoke hapa akasema sawa kweli akanishika mkono tukaanza kuondoka tukampitia Cindy aliyokuwa amekaa zake na jinyaya zake bia tukaondoka mpaka kwenye gari ya Travis tukapanda nikakaa naye mbele nikamgeukia nikamwegemea begani huku machozi yananitoka Travis akanibusu kwenye paji la uso kisha akasema usilie malkia huu pasu kumlilia si kudhamini Cindy naye akanishauri nikakaa sawa Nikasa Travis nipo tayari kuona wewe nataka kuona wewe asante kwa kuniokoa mara nyingi uwezavyo. Travis akasema, "Inaya, mimi nakupenda sana. Tokea siku ya kwanza. Tokea siku ya kwanza na kuona usiku ule Arusha, lakini naomba nikupe muda kwanza ufikirie nini wataka kufanya juu yangu. Sitaki kuwa na wewe katika hali hii baby sawa. Sitaki ufanye makosa." Nikamwambia kwaona nikataa. Akasema, "No. Nawezaje kukukataa inaya wakati nakupenda na nakutaka na nakusumbua kila siku?" lakini sitaki kufanya maamuzi ya hasira tu eti baadaye uje ujutie no nataka uingie na mimi kwenye mahusiano moyo wako kwa mweupe kabisa alisema hivyo Travis Cindy akasema umesikia my love come down nikamwambia mimi na akili tamamo nimetambua kwamba Logan hanipende na anaenda kuoa sija 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 simuliwa nimejionea na mimi maisha yangu lazima endelee Travis ananijua Travis ananifanya nijisikieni kwa huru nikiwa na wewe sito juu takuwa na wewe Travis kweli Travis akanipea busu pale kwenye paji la uso toka tumeshafika kwa Cindy. Cindy akashuka lakini mimi nikamwambia naenda na Travis. Cindy akasema umeelewa wewe. Ikasema sijaelewa naenda. Travis akasema mwache Cindy. Atakuwa poa tu wala tusijali. Mimi naishi sala sala. Na kutumia location kama kuna chochote utakuja. Cindy akasema sawa. Ila namchukia sana ule mbwa Logan. Nikabia hata mimi namchukia sana. Sinda katuaga mimi bado nimemlalia Travis. Hao tukondoka zetu nikiwa nasikia njaa. Nikakumbuka tumeondoka kabla ya kula nikamwambia Travis, "Njaa ina nyuma, kasa tutapitia chakula. Tekia wewe usijali bebe." Nikamwambia sawa. Tulishuka mahali watu walikuwa wananiangalia sana. Mara kuna kaka akamwita Travis akasema, "Oh ya tii, ni aje mani?" Tia akasema, "Sure ali mani, niambie." Ah, umemtoa wapi mzungu huyo mani? Si yani Travis akacheka akasema unanizingua mani ngoja nifuate kwanza chakula tukaingia ndani huko akanamenishika mkono nilijisikia raha sana kujaliwa hivi niliamua kulazimisha moyo wangu kumpenda Travis sasa kila kitu kwake niliamua nikione ni cha kipekee mno nilegeza chipsi samaki na sausage tukafungiwa tukaondoka huku yule kaka akiendelea kumtania tu Travis na kunisifia mimi tulifika kwa Travis napo ni kuzuri kajitahidi anajiweza kala kisha kanionesha chumba cha kulala naye akaenda chumba kingine nikatoa nguo zote nikaenda kuoga akili yangu ilitaka ili yani nilitaka kabisa kumsahau Logan na namsahau vipi sasa nikakuwa na mpenzi mwingine na swala la kuwa na mpenzi mwingine nikafikiri lazima nilale naye nilivaa taulo nilikuwa nimeandaliwa nikaanza kutafuta chumba alichopo Travis mara nikasikia kama anaongea na simu na anajibizana na anaongea naye mimi nikafungua mlango Travis akakata ile simu. Alikuwa amekaa kitandani akiwa na bukta tu. Juu yuko kifua wazi. Akasababi kuna tatizo. Nikamwambia ndio. Akasema shida nini bebe? Nikamsogelea nikamkumbatia nikasema siwezi kulala peke yangu. Travis mimi naogopa sijazoea nyumba nyumba yako ni kubwa. Travis akacheka. Akasema naye mimi ni mwanaume rijari kabisa na ninahisia na wewe siwezi kujizuia kwako inaya. Na sitaki kukufanya ujute. Ah, mimi nikasogeza midomo yangu karibu na yake. Nikaona kama yeye ana nkonjera nyingi. Nikasema nani anataka eh? Nani anataka uzijue kwani? Travis, nani anataka uzijue? Njoo tulale na sikao singeze. Kiukweli nilijitoa mwili ni mwake nikamwacha Travis amesimama pale na wakati naingia alikuwa ana maji maji naonesha alitoka kuoga lakini akarudi tena bafuni akaoga kisha akaja akazima nataka kalala pembeni yangu. Nilimona kabisa anavohangaika ni kabisa amezidiwa nikasema huyu asinichanganye. Mbona Logan na mtu wake? Eh? 
Kwa nini mimi niswe na mtu ambaye amekuwa mwema sana kwangu? Alala chale. Nikanyanyuka, nikawasha taa, kisha nikarudi kitandani, nikamlalia kwa juu. Muda huo kaptula yake ilikuwa imetuna hatari. Nikajua kaka huyu anataka. Anajikaza sasa. Tukae tu kimya. Travis akasema, "Eh, naye please, acha." Nikabia na ostaki kuacha. Au sikuvuti. Akasema, "No, unanivutia sana. Kwani wewe huoni?" Nikamwambia, "Acha uoge sasa, nifanye nipige kelele kama mwanamke wako kipindi kile Arusha na kuitaji baby." Nilianza kumbuso huku nikimpapasa sehemu mbalimbali. Tiu za lendo ulimshinda we akanigeuzia kibao nilipewa dozi haswa mpaka niliomba poa tukalala asubuhi kulipokucha nikaamka siku mbona Travis kitandani mm, huyu kaenda wapi ukaka nikaava buktaki na t-shirt nikaona natoka sebleni kumcheki hayupo nikaenda jikoni hayupo nikaona nitoke nje ile nafungua mlango nikakuta na uso kwa uso na loga ni mlangoni kwa Travis toba sasa nikao najiuliza loga nikafata nini hapa Kafata nini hapa? Au Travis kamuita aja nione nini? Melijuleza? Logan ya kasema so? Ni kweli kumbe sindio? Nilithani uongo? Kumbe ni kweli kabisa wanavosema mwana mki mzuri? Akikosa akili? Zina zomia ni semza kiza siri? So umekuja kumvulia na binamu yangu si ndio? Nilishtuka. Binam tena. Binamu hiyo vipi? Nilimwangalia kusema kweli nilikosa jibu. Sababu sikujua kwanza amejuaje mpaka kafika pale. Nilimwaza vibaya sana Travis. Logan aliendelea kusema eto mwana mke. Uona matatizo gani wewe? Somole wewe. Majuzi tu unanikiss kama unanipenda sana kumbe una act. Leo umelala na binamu yangu. Ni kweli wewe je wewe? Ta yani wewe demo inajuta sana kukufahamu wewe. Najuta mno. Nikaona mwangalia tu Logan. Kaongea mengi ya kunisema. Mwisho nikachoka kumsikiliza nikaambia babwe. Mimi sio mkeo wala sikuhusu. Mimi ni mfanyakazi wako tu. Na kazi zangu zinanafanya vizuri tu. Unaniita mimi majina wewe, hujioni tabia zako? Unatia wanawake mpaka ofisini kwako. Wengine unawabusu alafu unakuja walivalisha pete. Unataka kuoa mwanamke mwingine. Mtu kwa wewe. Tukuitaje labda? Logan, tukuitaje wewe? Sio mwanamke wako umemvesha pete? Una wanawake zako na waingiza ofisini unalala nao. Mimi sikuhusu na haunihusu na mambo yangu haya kuhusu. Huyu Travis hata awe kaka yako. Sawa eh? Travis naye ni mwanaume. Tena rijari haswa. Nadhani uko wenu wote mmejaliwa. So siumi kukukosa we kabisa kwa sababu pengo lako lishazibwa vizuri tena sana. Nilipo sema hivyo Logan akaanza kufura kwa hasira nikataka kuingia ndani mara geti likafunguliwa kucheki ni Cindy kaja na lasket. Nikamwambia karibu dia wangu. Cindy akasema kwa kusita sita asante. Maana alikuwa anamshangaa Logan. Tukiwa pale hivyo geti likafunguliwa tena akaingia Travis. Amesweti kweli kweli. Amevaa tu bukta na singlet tu alivoniona alivomona tu Logan. Akauliza Logan umefata nini hapa? Na mimi kuona vile Logan anaulizwa nikajua kumbe Travis hausiki na ujio huyo mtu. Nikamsuku mioko Logan pale mlangoni. Nikamfuata Travis na jasho lake nikamkumbatia na kuanza kumpa mabusu mwanana ya moto moto mdomoni. Kisha nikamwambia bebe umenitoroka kitandani jamani. Travis akaniambia oh sorry love lilala sana sikutaka kukusumbua. Ndio maana nikamwaniondoke. Nikamtenda wapi? Ah nilikuwa mazoezini bebe mimi nafanya mazoezi kila siku asubuhi. Na nimesweti sana bebe na kuloesha bwana na jasho episha. Nikamwambia mimi napenda jasho lako baby. Yaani niliongea vile makusudi kumkomesha tu Logan. Hasidi fisadi wapenzi mpumbavu huyu Logan. 
Sijisikujali kabisa kama ni bosi wangu au nini. Logan akasema Travis nimekufuata nahitaji kuongea na wewe. Travis akamuliza kuhusu nini? Kama ni mambo yako ya jana usiku sina cha kuongea. Logan akasema ah, mimi sio chizi. Nikufuate mpaka huku ujue. Nahitaji kuongea na wewe. Cindy akasema dia twende ndani. Na mimi nikasema sawa nikambuse Travis kisha tukaingia zetu ndani. Waliongea karibu na gate maana sisi tulikuwa tunachungulia dirishani. Wakawa naongea Logan kakasirika. Tunaona tu jinsi alivyokuwa naongea. Anaonesha tu ishara. Travis naye anaongea kwa hasira. Mm. Wana nini hawa? Nilimuuliza Cindy. Akasema hujui. Wewe huyo umegombanisha ndugu. Nikasema mimi, "How? Kivipi? Mimi na Logan situlisha chana na gombanisha kivipi sasa?" Cindy akaniambia Logan bado anakupenda. Ndio maana yuko hapa. Maana na uhakika asubuhi hii angekuwa anafurahia penzi lake la pete. Huko kwa huyo modo wake. Lakini kaja kuhakikisha kama umeiliwa kwanza. Hebu niambie. Umeshafanya mapenzi ni Travis. Nikasema hapana. Nilimwambia Cindy hapana huko naona aibu. Kwa sababu nilimdanganya. Cindy akasema lo. Ulivyo hujui. Yaani unachindwa hata kudanganya. Uso wako unaonesha kabisa kwamba umefanya wewe msichana wewe. Ka. Nikapewa nilikuwa na hamu sana jana na pia nilikuwa na hasira kwa hiyo ikabidi tu nimgande kaka watu hadi akanipa. Cindy akaniambia umalaya wewe mtoto wa kike lo. Mi nilikuwa na mofia yeye kumbe ningekuofia wewe jamani. Bas tukacheka pale akasema nimekuletea nguo za kubadilisha. Alafu tunaondoka sasa hivi. Nikaibia jo. Tushinde shinde hapa. Tulelewe. Tutaondoka. Baadaye baadaye. Tutaondoka jioni. Sindi kasa mm, umenogea wewe. Mi nikacheka tu. Travis aliingia nikamuuliza. Nikaambia baby vipi kwema? Akasema ya kwema. Nikasema Logan alikuwa anataka nini? Achana na ifala yule. Naomba nikaoge baby, nimesweat sana. Nikaambia hata mimi sijaoga baby, twende basi wote tukaoge. Twende wote tukaoge baby akasema sawa. Kweli tukamwacha Cindy pale, si tukaenda zetu kuoga zetu, lakini kama mjua hivyo penzi jipya. Tukesha tukuliadhibu bafu kwa mambo yetu. Tukamaliza tukavaa tukaenda kwa Cindy. Cindy ambaye alikuwa amekaa na simu yake bize tu. Travis alisema mimi hapa naishi peke yangu. Na huwa speaki kabisa. Naomba mseme mnataka nini niagizie. Tukambia sawa tukasema tunachotaka pale akapiga simu ngagiza. Tukaendelea na story. Nilimuuliza kwa nini hakuniambia kama Logan ni binada, binamu yake. Akasema sijui hata kwa nini baby. Siku anapenda anachokifanya. Ndio maana sikutaka ujue. Sikutaka ujue hivyo maana ungeniweka mimi kwenye kundi moja na ye. Nikambia hapana bwana. Tulipiga sana story mimi na Travis tukawa tunaimba pale mimi na Cindy kwa kufuatisha nyimbo yani ilimradi tu raha. Chakula kilikuja tukala tukaendelea kunywa. Usiku tuliondoka tukampeleka Cindy kwake kisha akanileta na mimi kwangu tuliagana maana kesho yake ilikuwa ni siku ya kazi. Kulipokucha nikajiandaa kama kawaida nikaenda zangu kazini niliwahi kama kawa yangu. Nikaanza kazi Logan naye alikuja muda wake wa kawaida. Hakunisalimia. Na mimi sikumsalimia. Alikuwa ananiita akiwa na kazi naenda. Mwezi ulipita mimi na Logan kama mabubu atusalimia ila kazi ananipa nafanya wakati huo mimi na Travis ni wapenzi haswa. Na ndio Travis alikuwa ananihonga mno. Hakutaka nipate shida. Na akamzoea hadhi mwanangu. Nilimpenda Travis na kuamua kumsahau bosi wangu kabisa kabisa. Travis alikuwa anakuja kunifuata kazini mara nyingi au kunileta chakula mchana ili mradi tu kunidekeza. Hivyo nilifanikiwa kununua baadhi ya vitu vya ujenzi japo sikumwambia Travis kama ninajenga. Nilikuwa namuomba tu pesa maana sikusahau malengo yangu. Mimi na Cindy maana alisema mwaka unaokuja mwezi wa pili lazima tuwe tunaishi kwetu. Tulikubaliana hivyo.
Siku moja Travis alinitoa auto usiku tukala kisha kaniambia bebe kuna kitu na kuomba nikuulize nikaambia kitu gani. Akaniambia hivi mfano Logan akija kwa magoti kabisa kabisa anajutia makosa yake na anataka mrudiano tutafanya nini? Ahi swali gani sasa hilo? Bebe kwanza hawezi kufanya hivyo yule pia haiwezekani mimi kuwa naye tena na sasa hivi nipo na wewe nakupenda sana Travis asante sana kama nataka kukoa bebi utoko kwa tayari Travis nakupenda lakini swala la ndoa nafikiri la kusubiri maana nimetoka katika ndoa yenye maumivu sina hamu na ndoa mimi nafikiri tu tu kwanza wapenzi mpaka nitakapoona kwamba mambo yamekaa sawa kwenye moyo wangu basi utanioa. Sawa. So. Kingine. Bebe alafu ni Mkristo. Mimi Islam itakuwaaje maana mimi siwezi kubadili dini kabisa bebe. Tutajua cha kufanya bebe wangu siku ikifika wala hakituharibika kitu. Sawa bebe. Basi tukakisi tukala na kuondoka zetu mpaka kwake kupenda raha. Siku zilienda. Siku moja niliambiwa natakiwa kusafiri na boss. Maana kuna semina huko na vile mimi nafanya kazi kwa karibu na boss na paswa kwenda. Ilikuwa ni Arusha. Na ni semina ya siku sita, manake almost one week. Mimi sikupenda kabisa hilo lakini ndio kazi na ina malipo mazuri tu. Hapo nilishaanza kujenga pamoja na sindi wangu. Nikarudi home nikaoga kubadili nguo nikaenda kwa bibi wangu sasa Travis. Baada kupenda raha tukiwa tunapumzika kitandani nikamwambia kuhusu safari ya mimi na boss Logan. Travis akupenda kabisa alionesha kabisa akasabebe. Utakuwa sawa kusafiri na yule jamaa? Nikamba yeye asante kwa sawa bebe hata usijali akasema sawa. Na kuamini na sio lazima ufikie hoteli moja na yeye sawa unaweza kaenda kwenye hoteli nyingine. Nikamwambia kampuni inatutafutia hoteli baby. Akasema sawa. Lakini kusema kweli msikilizaji sura ya mpenzi wangu Travis ilijawa na wasiwasi mkubwa sana. Sikujua kwa nini wakati mimi nipo naye yeye na wala sina shida na bosi muhuni mimi. Siku zilipita safari ikakwiva. Tulipewa tiketi za ndege. Tulipewa tiketi za ndege moja. Na boss Travis na Cindy walinisindikiza tukiwa airport tukamwona Logan naye yupo na modo wake. Wamegandana kama ruba. Muda wa kuondoka ukakaribia. Nikamwaga mpenzi wangu, nikamwaga rafiki yangu shoga yangu Cindy kisha nikaingia ndani. Travis alinitumia message akasema take care. Nakupenda. Nikamwambia nakupenda pia. Tulipanda ndege lakini ilikuwa ni city tofauti. Tukafika Kia Airport kisha tukafuatwa na gari moja tuka 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 kaa pamoja kimya kimya mpaka Arusha. Tulipewa hoteli moja lakini vyumba ni tofauti lakini vinakaribiana. Mm. Inakuaje? Na karibiana na boss nilijiuliza sikupata jibu. Nilingia chumbani kwangu kabla sijaoga nikawasiliana na bebi wangu ya kwamba nimefika salama na shukuru akasema umefikia hoteli gani nikamwambia akasema na bosi wako je nikamdanganya nikamdanganya Travis nikamwambia amefikia hoteli nyingine mimi nipo mwenyewe tu hapa akasema vizuri basi nikamwambia sawa nilimdanganya Travis ili awe na amani maana alikuwa na mawenge mno basi nilioga nikaja kuambiwa muda wakula kila kitu naandaliwa pale basi nikamwambia iko chakula mnileteni maana sina mpango wa kuweza kutoka chumbani kweli nikalitoa chakula nilikula nikajilaza huko na chat na baby pia nilikuwa na chat na Cindy semina ilianza mapema sana kesho yake ikaisha salama mimi na boss hatuna story siku nne zilipita zikabaki siku kama mbili turudi Dar es Salaam baada ya semina mimi nikarudi hoteli 
nilika nje ninywe kidogo mara na muona Logan naye amekaa yupo na mwanamke sijui mwana au anakunywa na mwanamke ana, ana, anaweka pozi vibaya mno <gasps> Nikajisemea Hivi mwanaume Si ana mchumba huyu da Nakamvesha pet Mbona uko na mwanamke mwingine Nikajisemea sijui upo uje jamani Mudoona ona namshikashika mapaji ule dada lo Nikajionia kero nikaondoka nikaenda zangu kwenye lift maana hoteli tunayoka ni ya gorofa. Nikiwa na subiri lift maana Logan na mwanamke wake nao wakaja. Mimi nikakausha tu kimya. Na lift ikaje kafunguka nikaingia nao wakaingia. Tulikuwa kwenye lift wakaanza kunyonyana pale na kushikana shikana. Kiukweli nilikuwa zika. Sikujua hata kwa nini. Sikujua hata kwa nini nilikuwa zika. Yule dada akashikwa shikwa hadi analia uzalendo kanishinda. Nikasema Hivi Nye si mnaenda chumbani? Kwa nini msisubirie mfike mkafanye wewe ujinga wenu huko chumbani? Uwe ni ushamba. Yule dada akaniangalia, alafu akasema wewe vipi acha ushamba. Nikajikuta nimemsogelea nikamkunja nikamwambia wewe unasemaje wewe? Akasema hii wewe kwani vipi niache huko mbona kama povu? Nikamzaba kibao hapo. Logan aka Logan akasimama tu kimya tu. Afu ni kamambia ule mwanamke. Ni kamambia leo ni takukomesha indapo utaingia chumba ni kwa loga ni malaya mkubwa yoyo. Lifti kafunguka ni kamuachi, ni kamuachia. Kisha ni katoka. Ule binti na msikia na mlao mlogan kwa mba haja mtetea. Na anamuliza mimi ni nani. Ni kaingeza ngu chumba ni ni kajifungia ni mefura kwa asira. Travis haka nipigia simu ni kaungia nae na tukagana kwa mba na lala. Nilivukata tu simu mlango wangu kagongo nikajua muhudumu nikaenda nikaufungua alikuwa ni Logan kumbe. Nikashtuka kanishika mkono akaanza kunivutia nje nikasema boss niache tafadhali. Akasema nimekuchekea kwa muda mrefu sana. Umenisahau nadhani sasa leo nitakuonesha kwamba mimi ni mwanaume sio hanisi. Na fala kama unavyonichukulia mshenzi wewe. Ka? Nyie alinivutia chumbani kwake. Akafunga mlango. Kiukweli niliogopa sana. Nikajua kipigo sasa naenda kukipata sasa. Tena kipigo kama cha kipindi kile Arusha uwi. Nilianza kumzaba mabao ile binti jamani. Nikajiuliza hasira zangu zimeniponza. Nilipofika mule chumbani Logan akanuliza wewe unatatizo gani na mimi wewe? Uwezo una bwana wako wewe? Sasa kwa nini unaingilia mambo yangu na kuliza? Nikambia sikupenda mnafanya vile mbele za watu ili iwaje na una mpenzi wako huko da. Logan nikacheka alafu akasema, "Oh, so wewe ni mlinzi wa huyo mpenzi wangu wa da, si ndio?" Nikasema, "Logan naomba niende." Logan akanikumbatia akasema, "Wewe ni popote, nataka ujifunze kuniheshimu, naona umenisahau." Kusema kweli msikilizaji tatizo ni moja. Kwake Logan nilikuwa sijiwezi. Hivyo alivonikumbatia tu nikawa nimeshalegea. Nilipewa denda la haja nikatolewa nguo zote Nikatolewa nguo zote Nilivo mjinga mimi wala sibishi na mimi nikamtoa zake nikabebwa mpaka kitandani nikalazwa Nilianza kunyonywa shingo chuchu akaja kitovuni akaja kwa bibi huku ui niligeuza geuza pale raha iliyoje loga ni fundi au mafundi jamani nilisahau kila kitu Nikajikuta na weweseka nasema yes baby ni nyonye nilikumisi hapo nimesambaza miguu yangu kama vile nataka kuzaa yenyewe <laughs> alinyonya kwa muda akanyonya mpaka kusikofikiwa sasa huko nyuma nilichanga nyikiwa nilifanywa romance ya haja hadi nikajikuta na kojoa kabla hata sijapewa ile mashine yake tamtam sana alivona ni kohoi Logan akaniweka sawa akaanza sasa kunipa sasa mtarimbo nyewe huyu nyewe kaka huyo mtamu nyewe jamani Logan nakupenda Nilijisemeshia tam baby wangu nilikumisi sana baby. Niliongea bila aibu. Logan akasema inaya unajisikiaje huko sumeme? Aliuliza huku nasuguliwa haswa na akaanza kuminyaminya kichu zangu basi mie hoi nikamwambia nakupenda Logan. Sijawi kuacha wewe kukupenda. We ndio mwanaume baby. Yeye nakupenda kufa pona. Eh hey, akasema kwa nini unaenda kwa wanaume wengine wakati mimi nipo? Nikamwambia unipende baby ndio maana naenda kwa wanaume wengine. Akasema hivyo ndo unavyoona wewe kwamba mimi sikupendi. Kambia ndio unipendi jamani. Huko ananikoleza na nipelekea moto sasa nikageuza wa style mbali mbali. Nikafika keleleni sijui mara ngapi wakati mimi mgumu sana kufika keleleni. 
ila sio kwa Logan. Kwa Logan natapweta. Kwa Logan mimi nakuwa mdogo na ilipelekea moto haswa hadi nikachanganyikiwa. Mate amekauka mdomoni nikaomba maji, hakuniacha. Nikaanza kulia machozi, naomba maji, naona kufa, naona kufa kabisa, kaniacha, kaniletea maji. Kazi zikaendelea. Nilipewa dozi hadi kusimama nilikuwa nashindwa. Migui na tetemeka. Tukapiga wote magoti pale kitandani tumekumbatia na Logan akasema inaya. Naomba tuache ujinga. Naomba tuache kukimbia kimbia hisia zetu. Unaona kabisa tunapendana? Eh? Na kuitaji. Naomba kuanzia leo uwe wangu tena. Uwe wangu. Nisifu na haya nikaambia sawa baby. Basi nilipelekwa moto bila huruma. Nilipelekwa moto bila huruma. Tulilala muda mchache kuka kucha tukamka. Tukaoga maana tulichelewa nikarudi zangu chumbani nikavara karaka tukaondoka wote mpaka huko kwenye semina tulikaa jirani kabisa. Sikuambulia kitu semina ili. Ni yani nilikuwa nasinzia sana. Maana sikulala vizuri jana usiku. Mchana tulikula wote chakula mahali tulipokuwa tunakula kisha tukaingia kumalizia semina. Kisha tukarudi hotelini. Logan akasema naomba tukaoge. Twende garden kuna kitu nataka tuongee ni muhimu sana. Nikambia sawa. Nikawa nataka kwenda chumbani kwangu akasema naomba tuoge wote nikambia sawa. Tuliingia bafuni wote chumbani kwake tukaoga lakini hakuniacha salama. Muda huo kiokuwa ile sikuwa nafikiria kabisa kuhusu Travis hata simu sikushika siku hiyo. Nilienda kuvaa kigauni changu matata akanifuata akanikumbatia akasema ananipenda sana na nimependeza sana. Nikambia asante baby. Tulitoka mpaka garden tukagiza bia zetu zikaja tukaanza kunywa. Logan akaanza sasa kuongea. Akasema inayo unanipenda. Nikambe yes nakupenda. Kwa nini unanipenda? Sijui. Kama kweli unanipenda, kwa nini ulinisaliti Arusha? Leo nataka nijue kweli wote kuhusu wewe. Nataka kujua kweli wote kuhusu wewe inaya. Nikambia sawa. Nikaanza pale kumwambia tokea mwanzo na kwa nini ilifukuzwa nyumbani. Ila tu nilimdanganya nikasema mkaka. Ali nikamata kwa nguvu akanitoa bikra na nikapata mimba. Nilimo kumdanganya Logan sikuthubutu kusema kwamba alikuwa yule ni mpenzi wangu maana nakumbuka Haridi alikuwa analitumia kama fimbo kunichapia baada ya kujua ukweli wangu. Kwa nikamsimulia yote hadi ya mwanasheria alinikuta naye yule Mr. Domi na dadangu ji nikamsimulia yote. Logan akasema kwa hiyo mimi ndio nilikuwa mwizi. Nikamwambia Logan akacheka akasema ungeniambia ukweli. Nilikuwa nishakupenda wala hata nisingefikia tu kukupiga na kukunenda na kukuacha na, 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 na kukukumiza kuku, kule nisingeza kufanya hivyo. Inaya. Mimi ni muhuni, ni kweli mimi ni muhuni napenda sana wanawake. Lakini kati ya wanawake wote wewe nilikupenda sana. Ndio maana niliumia sana siku ile. Kwa hiyo ukutaka kunitafuta tena ukaenda kuolewa. Ya, yeah, ilinibidi hivyo maana nilikuwa sina msaada baada ya dadaji kunifukuza nikawa sina pa kwenda. Na Haridi ndiye pekee nilikuwa nafamiana naye. Akawa ananisaidia mwisho ya kawa mme wangu. So una mtoto naye mmoja. Ndio. Inaye mimi bado nakupenda sana moyo wangu bado upo kwako. Nilishajapiza kutokurudia kwako. Lakini nikawa nashindwa kabisa. Kila ninapokuona moyo wangu unajawa na hamu sana kwa karibu na wewe. Na wewe hukuwa na subira kabisa. Umepiana taraka na bwanako umedandia binadamu ume, umedandia binamu yangu. Umenumiza sana mwanamke. Logan, unajua wewe umekuwa ukiniumiza sana mimi mara nyingi. Nimekuwa nikikupenda lakini mara anakuja msanii, sijui wa bungu movie, mara sijui mwanamke gani. Haya, ukanibus na ukaniacha hewani. Unaenda kumvesha pete mtu modo sijui na wazazi wako wapo wanafurahia. Siulenda kutoa mahari. Mimi ningekuwa nasubiri nini sasa hapo? <sighs> Inaya. Mimi sina mapenzi na ule modo hata kidogo. Isipokuwa ni mtoto wa rafiki yake mama. Ndio wanaotaka ni moye. Kwa huko kifupi mimi nimelazimishwa. Kwa hiyo huko iko naye. Iliwai katika pita pita maana alikuwa ni mwepesi tu lakini mimi nakupenda wewe 
na hizo siku unazozoongelea nilikuwa katika jitihada ya kupingana na moyo wangu ukweli ndio huo naomba uniseme sana naye jua tu kama nakupenda mno na naumia sana unapokuwa na mwanaume mwingine hadi umeza mwanamke wangu umeenda kuzana mwanaume mwingine wakati mtoto angekuwa wa kwangu yule Bebe, yote ni mipango ya Mungu. Sina namna zaidi ya kukubali hilo. Nini hatima yetu? Inaya, nini hatima yetu? Upo na mwanaume. Huna hisia naye. Na mimi nipo na mwanamke ambaye sina hisia naye. Tunafanyaje? Sijui bebe. Lakini hisia zetu zitaenda kuumiza watu wengine. Yaani sijui hata inakuaje. Inaya. Najiona nikiwa mumeo. Najiona nikiwa na familia na wewe. Sijioni kabisa nikiwa na modo. Na sijui nifanyaje. Naomba tuendelee kuwa na mapenzi ya siri. Huku tukitafuta namna ya kuweza kuacha hawa bila kuumiza. Sawa? Sawa. Lakini tutakamatwa. Mimi uongo mwenzi siwezi. Tutajitahidi kujificha bebe lakini sitaki kabisa kukukosa sawa. Sawa. Basi tukapeana pale mabusu tukagiza chakula kikaja tukala huku tukiendelea na story za hapa na pale. Tulipomaliza tukarudi chumbani na hapo nilisahau simu yangu chumbani kwangu. Hivyo sikuwa na muda nayo. Tulilala pamoja kama mke na mume naye sikumuona kabisa akiwa na simu sikumona kabisa akiwa na simu Kulipokucha tukaenda semina na ilikuwa ni siku ya mwisho Nilivoshika simu nilikutana na Mr. Call za Travis, Travis kama zote Ikanibidi nimpigie wakati Logan yuko busy Travis akasema alikuwa mpole tu akasema vipi baby za huko Nikamwambia nzuri baby sorry jana simu nilisahau kwenye pochi yao dada mmoja hivi rafiki yangu ndo maana alisikupokea simu Akasema usawa bebe uko poa lakini. Nikamwambia ya. Unarudi lini? Nikamwambia leo tunamaliza semina lakini jioni sana hivyo kesho tutarudi. Sawa, utanijuza nitakuja kukupokea. Nikamwambia sawa. Nilimaliza kuongea na Travis na kweli tulimaliza pia semina tukalala tena pamoja mimi na Logan alinipelekea moto huko na sema sitaki akuguse tena ule mbwa wako. Sikuachi na kikisha nimekuumiza. Nikamwambia bibi usifanye hivyo jamani. Usifanye hivyo Logan. Akasema niko serious. Kweli msikilizaji nilijuta niliomba feni jamani. Tuliamka tukaenda airport tulikaa pamoja tukiwa tunaoneshana mapenzi lakini tuliposhuka mimi nikatangulia kutoka nikamkuta Travis pale ananisubiri nikamuona na modo naye karibu na Travis nikamfata Travis nikamkumbatia akanibusu mara Logan naye akatoka akanikata jicho kali sana lakini Travis akamsalimia akajibu na mudo wake akamkumbatia ila Logan alikuwa asha nuna hivyo kumbato lake halikuwa la kushtua tuliondoka na Travis mara message kaingia message ilingia ilingia kwenye simu yangu nikasoma imetoka kwa Logan ameandika sijapenda kabisa ulichofanya wewe mwanamke sitaki uupuuze hunijui kicha changu wewe endelea tu Mm. Uni kasa huyu ataweza kweli kuficha hisia zake huyu kama tulivyokubaliana iwe siri. Nitajuta mbona? Travis alitaka twende kwake nikamwambia bebe, "Ah, niko breed afu nimechoka." Akasema, "Sawa, haina shida, wewe ni mpenzi wangu. Naomba twende." Sio lazima tufanye kitu. Nikamwambia, "Sawa, naomba nikaone wanangu kwanza." Sawa. Akasema, "Sawa." Kweli akanipeleka nyumbani nikaona wanangu nikaongea nao kidogo mara simu yangu ikaita ni Logan anapiga. Ui jamani huyu jamani si mzani tena na Travis yupo. Ah. Sikupokea. Logan akatuma message pokea simu nipo hapa nje kwako nataka kukuona sasa hivi. Mama yangu we. Nataka kuniona yuko nje. Anatania au kweli? Travis akaniambia Nani anakupigia bibi mbona upokei simu? <sighs> Kikweni nilikosa majibu. 
sikutaka kabisa kumuumiza Travis. Nikamwambia bebe ni namba ngeni sijui ni nani. Travis akasema sawa jiandae basi twende. Kama bebe naomba nikae na wanangu basi hata leo. Kwako nije kesho. Maana mtoto alikuwa naoma kali wakati ni kuarusha. Naomba sana naomba nielewe bebe. Travis akasema ukweli. Mbona kuniambia? Nikamwambia niliona nitakusumbua bebe. Akasema sawa. Basi bebe Sijui dada amepika au nikakuchukulia chakula cha take away. Nikamwambia bebe hata kama amepika. Naomba tu nilitenya machoma na ndizi ina hamu nazo. Akasema sawa ngoja niende basi nakuja. Nikamwambia sawa. Mudo ilikuwa ni jioni alitoka ndio nikachukua simu nikampigia Logan sasa. Akapokea akakasirika. Akaanza kusema mwanamke kwa nini upokee simu yangu? Nikamwambia bebe nisamee. Nilikuwa mbali na simu. Mbali na simu au ulikuwa na muogopa huyo boya boya wako? Eh? Hivi unaona ka, sasa hivi unaona katoka ndo ananipigia si ndio? Nikamwambia bebe so hivyo jamani. Toka nje basi hapa nipo. Nikatoka nikakuta kapaki gari pale nje. Sikuelewa hivi Travis Travis hajamuona Logan au lakini nikaogopa kuuliza. Nikaingia kwenye gari la Logan. Akasema nataka nikalale na wewe leo siwezi kulala peke yangu. Kaambia bebe kumbuka na umwa au umesahau ulichonifanyia. Ah, so lazima nikukusugue. Tunaenda kulala tu. Kaambia sawa, naomba basi ni msibidi Travis afike, alafu nitakuja kwako. Wewe haufiki wewe na kujua na kuja kukufata hapa hapa saa tatu kamili usiku. Nikamwambia sawa. Logan akanibusu akasema nakupenda inaya. Nikamwambia nakupenda pia bebe. Lakini kwa mambo haya tutaumiza watu. Akasema siwezi tena nafsi yangu iniacha tu. Niwe mbinafsi. Nilimwangalia tu Logan. Tukagana nikashuka nikarudi ndani. Nikiwa ndo napotelea mlangoni gari ya Travis ilifunguliwa na mlinzi akaingia. Nilifanya kama sikuwa na habari hivi. Alishuka na vyakula nika nikaandaa pale mezani tukala wote familia nzima kisha tukaangalia TV kidogo lakini cha ajabu Travis akawa haondoki. Sasa inakuwaaje jamani? Na cheki saa saa mbili kasoro. Na bosi wangu anakuja saa tatu. Sijaoga wala sijafanya kitu chochote. Travis ametulia anaangalia TV yani mtu ambaye hana habari za kuondoka muda huo. Jamani jamani nikanyanyuka nikamwambia Acha nikajimwagie maji nasikia joto Natoka nimefika sijaingia chumbani Travis ndo kwanza akasema poa Nikaenda chumbani nikampigia simu Logan Akakata alafu akapiga mwenyewe Kabla bebe uko poa Akasema ndio niko poa vipi kwani Nikamwambia Travis mpaka muda huu yupo tu haondoki Logan akaniambia ina maana unalazaga wanaume kwenye nyumba yangu si ndio Nikamwambia bebe sijui kufanya hivyo jamani ila tu anakuja na kuondoka. Logan akaniambia nakuja saa tatu sitaki kusikia vi sababu vyako vya nayo yote. Kisha kakata simu. Mm. Wajua Logan ni somo elewa msikilizaji, ni somo elewa somo elewa kabisa. Sasa nafanyaje mimi? Nikaingia bafuni nikaoga nikavaa nguo ya kulalia nikarudi sasa leo namuona Travis bado tu amekaa anajifanya ana ana anajifanya ana, kuangalia movie movie memnogea eti. Saa mbili tayari karibia na nusu kajifana anaanza kusinzia kabisa hadi mwanangu akasema mama kalale unasinzia nikamwambia mimi sisinzii akasema unasinzia bana mama nikacheka tu nikakaa kidogo tena nikajisinzilisha nikajisinzi, nikajisinzi, pale ninaacti kama nalala hivi kanasinzia na kujifanya na hema kama nipo kwenye usingizi mzito sana Travis akaniamsha kwa sababu unasinzia kweli nikamwambia mimi nimechoka mno nikamwambia mwanangu akalale ana nalaga na dada yake akanyanyuka akaenda kulala nikabaki na Travis akasema twende basi tukalale Nikambe he, tukalala hiyo vipi? Nikambia sorry baby, usinichukule vibaya kwa sasa. Sawa eh? Au usinichukule vibaya kwa ilo swani nilo kuuliza. Haka nambia inashida uliza tu. Nikasema uwa nataka kulala hapa? Haka sema ndiyo. Baby, uwesu nataka kulala kwako. Na mini mekumisi, bora tulale wote hapa. Hmm, uwe vipi? Mwenze kanipa nyumba ya kuishia nataka kukiresearch kulala hapa. Nikajiwazia nikamwambia bebe usinielewe vibaya. Lakini mimi nina mtoto wa kike, anakuwa na anajifunza vitu vingi kutoka kwangu siwezi kulaza wanaume kwangu. Siwezi kulaza mwanaume kwangu kama hatujaoana. 
Nataka mtoto hajaone mtu ambaye ni baba yake. Wa kufikia. Sio mpenzi tu. Travis akasema ina maana sijafikia viwango vya kuwa baba yake. No baby. Lakini bado haijawa rasmi official naomba nielewe. Poa baby. Basi acha ni wayo. Uepo mzika tu. Asante baby kwa kunielewa. Usijali baby. Basi nikamsindikiza mpaka kwenye gari yake akaondoka zake. Nikarudi speed ndani nikavaa nikajikwatua vya kutosha saa tatu kasoro kama dakika tano hivi simu yangu ikaita ni Logan. Akasani kwa nje nikamwambia nakuja. Nikamwambia dada wa kazi kwamba natoka rafiki yangu amepatwa na matatizo. Hivyo namfata. Dada wa kazi akasema sawa dada. Nikiwa na fungua kitasa Logan akasema tunaenda klabu pia usisahau ongoza kubadilisha unarudi kesho. Nikamwambia poa. Ikanibidi nirudi ndani nikavaa kikaptula changu kinjunga na kitopu kifupi kitovu wazi nikaweka nguo kwenye pochi nikatoka. Logan alivoniona akasema katoe kwa kitopu. Unataka watu waone kiuno cha mke wangu? Hebu fanya raka. Katoe. Ah. Nikajikuta nimecheka. Nikaenda kubadili kitopu nikarudi akanikumbatia na kunibusu akasema umependeza mke wangu. Nikacheka tukaondoka zetu tukaenda kwanza hoteli tukanywa kidogo mida ya saa sita hivi tukaenda zetu klabu tukakutana na watu wanaojiona nao akawasalimia lakini hakunitambulisha na mimi sikujali mida ya saa 8 akasema tuondoke nikamwambia sawa tukaenda kwenye nyumba tu kubwa kubwa tu sala sala uko huko huko nyumba 20 tokea kwa Travis mimi nilishtuka maana sikulewa sana ujue yani tunaenda mtamba wanaishi Travis nikamwambia baby hapa wapi akasema kwangu nikamwambia we baby uongopi akasema niogope nini nikamwambia mwanamke wako Mwana mke wako ile modo na pia jirani hapa na kwa Travis yule binamu yako Akasema nyumba yangu afu niogope kwanza wewe mwanamke hawezi kuja kwangu bila kuniambia na tumetibuana sana leo Haya mm, Baby naomba unipe kidogo tu hata kama unaumwa Nitafanya taratibu sana siwezi lala usiponipa Nikamwambia naumwa huku baby Naomba bwana nikupe kesho akasa mm, nione basi kwanza Kwa jinsi mapenzi yalivyo kijinga si nikatoa nguo nikamuonesha akaangalia kasa mm, kweli nilipania sana unanisaidia je baby nikasato lale tu baby akasa siwezi baby nikamwambia basi nitakunyonya akasema sawa Nilianza kazi hiyo lakini nilijisumbua mtu afiki. Ilibidi tu nipake mafuta mapajani ndio akaweza kujisaidia. Hadi akafika mshindo tukalala. Kulipokucha siku ya kazi vile nilibeba nguo, tukaoga kisha tukaenda zetu kazi. Kazi ilianza kuwa nzuri tokea hapo. Maana tulikuwa tunafanya kazi lakini tukipata muda tunapeana raha ofisini na haswa jioni. Travis maskini ya Mungu yeye yeah, alianza kulalamika akidai kwamba nimebadilika. Na kweli mimi nilianza kubadilika maana nilikuwa napata mchezo wa dudu ofisini kila siku na baby. Kwake au au hata hoteli. Na niliacha kuwasiliana na Travis mara nyingi tu. Na nilikuwa nikuwa bize. Akiuliza naambia bwana nafanya kazi muda wa ziada nipate pesa na jenga Travis aliona akanisemele kwa Cindy na Cindy akaniita itikao Nikaenda Cindy akaniambia inayo umebadilika sana siku hizi Nini kinaendelea kwako Nikamwambia mimi sijabadilika jamani na wala hakuna kinachoendelea kwangu kabisa kabisa mbona mbona mimi niko sawa Akasema nakujua sana inaya Kuna kitu siku hizi hata mimi kuonani na mimi. Kuonani na mimi kama kawaida. Na hatutoki na watoto. Yaani uko busy mno. Nikamwambia shogangu si mimi nahangaikia pesa bana nataka nijenge kutimiza malengo kama tulivyokubaliana. Akasema mmm ndio unashindwa hata kutinga muda wa kuonana na mwenzio. Unajua nakupenda sana Travis unamuumiza. Hayo mabadiliko yako usifanye hivyo. Yaani toko merudi Arusha ni miezi miwili sasa hivi. Hata kumpa hiyo key utaki Nikasema he ndo anavyokuambia eh. Sindi akasema hapana, hajaniambia hayo ila najua mna mtu. 
akisema hutaki kwenda kwake wala kuwa naye si inaonesha kabisa hutaki kumbuka na kupenda sana mwenzako nikamwambia si ndio ni rafiki yangu lakini kuna mambo yananichanganya sana kichwa nahisi nilifanya maamuzi haraka sana kuona Travis na sipendi kumuumeza lakini Travis nampenda kama rafiki na sio kimapenzi Sindi akaniambia ulikosea Ulikosea ndio na nilikwambia nakumbuka wewe ndio uliokazania siku ile Sasa ukimfanya hivyo utamuumiza kaka watu jikaze utampenda tu Nikasema mm haya nitajitahidi Sindi akasema Travis anatia sana huruma na anaumia sababu anakupenda na anasema ipo tayari kwenda na wewe kwenu akatoa mahali ajitambulisha kwa wewe Hmm nikawaza kumbe ndo ananiwazia hivyo maskini Sindi akaniambia mwenzio anakupenda Nikajisemea mimi mwenzie nampenda Logan nikabeba na sawa shoga yangu nitajirekebisha Bas tulipiga sana story akaniomba tutoke maana na stress na baby daddy wake nikamwambia sawa nikamtumia message Logan kumwaga akasema mapema rudi nyumbani nikamwambia sawa Nikatoka na Cindy jioni tukanywa na kula. Mara Travis akaja tulipo. Ni wazi kabisa aliitwa na Cindy. Na Cindy akaniomba nisimwangushe. Tulikunywa pale mpaka mida ya siku siku mnene mnene hivi. Nikawa nimejiliwea nikaondoka zangu na Travis naye hakunipeleka kwangu akanipeleka kwake. Usiku huo alinibana mno akanishikashika sana nikakosa nguvu nikafanya naye mapenzi. Baada ya kuchoka nikalala kulipokucha nikakuta message za Logan kama zote anasema nilikuja kwako kwa usiku hujarudi umelala wapi na kupigia simu upokei uko wapi mm. nimjibu nikimjibu yeye atapiga simu nikatulia tuli natafuta jibu huku nimekosa raha kabisa Travis alikuwa mazoezi ni kama kawaida yake akarudi akasema vipi mbona kama huna raha nikamwambia kuna kitu uchovu tu Nikamwaga bebi nikamwambia bwana naomba niwahi nyumbani. Watoto hawana kitu nataka niwahi akasema sawa. Nikasema nitie uba akasema poa. Nikaitwa pale usafiri baada ya muda kidogo ikafika nikatoka Travis akanikumbatia na kunibusu nikaingia garini. Gari ilikuwa nje ya gate kisha nikaondoka. Tulitoka pale hadi kama nyumba ya tatu tu uba ikasimama. Mm, nikashtuka mbona imesimama maana muda huo Nilikuwa natafuta namna ya kuweza kumpigia Logan. Mara nikasikia toka nje shuka raka. Alikuwa ni Logan. Aise niliogopa, nikashuka akasema upokee simu yangu. Kumbe umelala kwa jamaa, si ndio? Unanidharau mimi, si ndio? Nyie kabla sijajibu nilipewa vibao vinne pale vya uso mfululizo. Mala na Travis na gari yake huyo hapa. Sijui alikuwa anaenda wapi, akaja kapaki akashuka akauliza nini kinaendelea hapa. Logan mbona unampiga mwanamke wangu? Aliuliza hivyo Travis. Nye, patamu hapo. He. Ah. Mimi nilikuwa tu kimya. Na Logan hakumjibu Travis. Ila kaniambia waendelee tu. Uzali ndo unaanza kunishinda kabisa kuhusu wewe mwanamke. Travis akasema Logan, sinakuuliza wewe nini kinaendelea hapa na mke wangu? Logan akasema muulize huyo unayemuita mwanamke wako. Kesha Logan akagoka kaondoka. Travis akamfuata akasema sikia wewe naomba kaa mbali na mwanamke wangu. Huna mamlaka kabisa na huyu mwanamke. Na aliyekuambia mwanamke anapigwa ni nani? Hivi utakuwa na nyanyasa wanawake kwa kuwapiga mpaka lini wewe. Alisema hivyo Travis. Logan akajibu, "Ebu atana mimi. Mwanamke wako anajua sababu. Ilo nipelekea kufanya hivyo. Sina muda wa kujieleza." Na akijua nafasi yake ataacha kupigwa maana anajisahau sana Travis ilibidi am, amkunje roba yule Logan nikajikuta nimesogea nikamshika Travis nikamwambia naomba usifanye hivyo ni mimi nimemuuzi ndo maana akafikia hiyo hatua naomba msigombane please nyie ni ndugu Logan akasema Travis unataka vita na mimi wewe utaweza lakini utaweza na kuuliza utaweza Logan alipoliza hivyo Travis akasema wewe ni tishu lolote. Logan huni tishu na wala sugopi wala kwa kitu chochote kile. Logan akamsogelea Travis akasema unapaswa kuniogopa sana. 
sababu mimi ni tishio kubwa sana katika maisha yako. Mimi kabidi niingilie tena. Maana Logan alikokuwa anaelekea ni kusema yote. Nikasema naomba niaishe please 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 please. Naomba niaishe. Naomba ni muamalize. Najua nimekukosea Logan Logan naomba unisamehe. Logan akasema wewe ndio unayotaka. Haya yote haya wewe ndio unayosababisha. Nikamvuta Travis, nikamwomba ingie gereni kwake. Wakati huo mtu wa Uba alikuepo naye ila alikuwa kimya gereni. Miwala, sikulia, nikapanda huko Logan naye akiwa anaondoka zake. Nikiwa gereni tu Logan akapiga akasema ulichokifanya leo. Jua umeniuzi sana tena sana. Sitaki mahusiano na wewe. Maana siwezi kushare mimi. Da. Tumbo likaniuma ghafla. Nikasababia hakuna kilichotokea. Alikuwa naumwa. Ndio maana nilienda kwake. Lakini hakuna kilichotokea. Logan nikasema unanifanya mimi mjinga, si ndio? Kama hakuna ulichofanya, njoo nyumbani kwangu sasa hivi ni kukagoe. Da. Nafanyaje sasa na kweli mimi nimeshafanya na Travis? Nikawaza hawa wanaume wawili hawa wananichanganya hawa nitafanyaje Nikirudi je kwa Travis Si ataniona Ah nifanyaje Nikasabe binaomba uje wewe kwangu maana nimepigiwa simu mwanangu hana hali nzuri Logan nikasema unaona vile hujali mtoto eh Unalala nje na mtoto anaumwa kajuliza mbona yeye ananilazaga mi nje na sisemi nilijua tu ni wivu na mtesa Logan nikasema ni same baby sitorudia tena akasema nakuja usioge nikamwambia sawa siwezi kuoga niliona haya mambo sasa yana nishinda nifanyaje nilipiga akili hatimaye nikafika nyumbani nikasikia wanasema ukinauya maji ya ubaridi kwa bibi unakuwa kupya kabisa nikachukua maji baridi kabisa baridi baridi kwenye freezer nikaingia nayo bafuni japo Travis hana mashine kubwa kama Logan lakini niliogopa tu nilinawa mno hadi kidole kikawa hakipitipiti na kwa makwama nikajifutafuta sana lakini nikawa sina amani nikawa najiwazia mie inaya haya maisha mpaka lini kwa nini nisijifanyie tu maamuzi maana nao ufanya sasa hivi huni umalaya kweli nimelala na Travis nakuja kukaguliwa hivi na Logan serious ni mwache tu Travis nibaki na Logan lakini mbona yeye anamwona mke wake na sione akiniambia kama ana jitihada za kumwacha nifanye nini mimi bosi huyu jamani mfanye nini niliwaza bila majibu hatimaye akafika sasa Logan dada wa kazi alikuja kuniita nikaenda nikakuta amekaa tu hana raha kaongea sana pale digiza nikaingia jikoni mwenyewe nikapika chakula kizuri nikaandaa nikamkaribisha tukala kilicho nishangaza ni mwanangu ilikuwa ni mara kama ya pili hivi kumuona Logan lakini alikuwa naye Bennett kama vile anamjua wanacheka wanataniana wanaangalia msim na anamuuliza nikuite nani Logan anamwambia niite baba mm. hata kula wanalishana he haya mapenzi yametokea wapi mwanangu na mwanangu Naila jamani kwa huyu kwa huyu Logan nilifurahia sana lakini Travis alikuwa anakuja na hawakuwa na mazoea hayo baada ya chakula nikamwambia Salima Salima dada wa kazi waende kulala wakaenda kesha mimi na baby tukaingia chumbani nilifunga mlango Logan akasema toa nguo nikasema baby nguo natoa lakini kwa nini huniamini ninachokwambia mimi niliongea kuna toa nguo akasema unakuwaga na uongo uongo mwingi sana wewe Hivi unajua tokea nimekuwa na wewe sijawe kuku kugusa mwanamke mwingine yote zaidi yako. Ningesema msio kweli? Akasema na kuwa pia nife sasa hivi. Sijui umenifanya nini wewe mwanamke. Nikacheka nikatoa nguo zote, nikabaki kama nilivyo. Cha ajabu, wala hakutaka ukaguzi. Alianza tu maandalizi ya mechi yake, nikampokea kwa bashasha, kaninyonya masikioni bila kujua nimefanywa huko. Lakini nilikuwa najisikia vibaya. Yaani nilijiona malaya mno. Najua na nyie mtakuwa mnanichamba huko inaye mimi ni malaya. Kabisa kabisa mko sahihi. 
Nilikuwa najiona hivyo pia mimi malaya. Nilimpenda sana Logan wangu. Tulimaliza raundi ya kwanza tukapumzika simu yangu ikaanza kuita. Nikaenda kuichukua kuangalia ilikuwa ni namba ngeni. Mm. Nikajiuliza huyu atakuwa nani? Logan akasema pokea weka loud speaker nijue kama una mwanaume mwingine. Ah, mimi sikuwa na shida kabisa nikapokea na muda huo huo ilikuwa ni saa nne za usiku. Akaanza na salamu na alikuwa ni mwanaume. Nikasema we nani? Akasema mimi wako. He, Logan akanyanyuka. Maana alikuwa amejilaza kitandani. Nikaomba nikamwambia naomba usilete utani. We mme wangu gani? Wakati niko na mme wangu hapa. Akasema inayo kweli umeolewa tena. Mimi haridi. Baba wanalia. Ah, kabla sijajibu, Logan akachukua ile simu akasema mzee, heshima kwa za watu. Unapiga simu usiku uki, ukitaka nini? Piga simu mchana fala we. na ukirudia nitakutafutia mabwana wa kufunza adabu boya wewe. Alizungumza kwa Logan kisha kakata simu. Mm. Bwana hasira tena huyu. Tutawezana kweli wivu umemjaa tari. Nilijiuliza sana akanigeukia. Sasa anasema na wewe wanaume wanakupigia simu na remba remba sauti ili waje. Sitaki kusikia hizo mambo mimi. Kambi tu sawa bebe nimekuelewa. Akajilala nichalalamisha pale akasema mimi sipendi kabisa ya mambo haya. Inaya wewe una, una mpenzi wako wewe. Nikajirupokea nikasema bebe kama unanipenda kiasi hiko. Kwa nini unasinioni weke tu ndani? Hilo tu ndilo nalolitaka. Ndiyo. Nili tunalolitaka. Sawa nitafanya hivyo. Mimi nikacheka, akaniuliza unacheka nini? Uniamini au? Malizana na bwana zako mimi nakuoa. Nikamwambia na yule, ule mvisha pete modo wako. <laughs> Aliyekuambia pete ya uchumba ndondoni nani? Mwezi wa kajiposti, Mrs. to be kwenye mitandao huko. Atajua yeye na kielele chake. Ah, <laughs> ila logani wewe, nakupenda mwanaume. Nakupenda pia mwanamke wangu. Bas tukaendelea na raha zetu pale Travis alipiga sana simu nikamwambia akasema hakuna kupokea simu. Kweli sikupokea. Sindi alipiga naye sikupokea. Tukalala na baby mpaka asubuhi na tulichelewa Logan akasema mimi ndio boss. Hakuna kukufanya kitu. Nikacheka tukaoga nikavaa tukatoka mlinzi akasema Travis alikuja. Akamwambia mimi nimelala. Sitaki kuamshwa. Kwa Travis akawa ameondoka. Logan akasema wewe mlinzi vizuri sana. Kumbe unatambua nani anayekulipa mshahara. Mimi nikacheka tu, tukaondoka hadi kwa Logan, Logan akabadili nguo, tukaenda zetu kazini. <sighs> Naweza kusema kwamba mapenzi yangu yalinoga mno. Yalikuwa ya siri, lakini Logan anakuja kwangu na mimi naenda kwake. Wakati huo nilikuwa na mkwepa sana Travis. Niko na jitahidi sana kuonana na shoga yangu Cindy ambaye siku zote alikuwa ananisemea mazuri kwa Travis. Siku moja nikaona nifunguke kidogo. Nikamwambia Cindy, naongea kutoka moyoni. Na hisi kabisa kuna kitu kimenikaba kooni. Cindy akaniuliza nini? Nikasema nasikitika sana. Natamani ningempenda sana Travis. Maana ni mstarabu ana upendo lakini nashindwa sina hisia naye kabisa naona namtesa tu kaka watu natamani kumwambia lakini nashindwa nifanye nini ili asiumie sindi akanambia inaya mkaka watu jamani mbona atatia sana huruma nikasema ndio sindi siwezi kulazimisha moyo kumpenda nitaendelea kuumiza moyo wangu Bora tu aniache. Sindi akasema au una mwanaume mwingine. Maana siku hizi husomeki. Hausomeki best. Nikasema wala sina mwanaume mimi. Niko busy tuna kazi shoga yangu. Si unajua ujenzi tunajikongoja nafanya sana kazi sitaki misaada baadaye aseme oh nyumba ya wote hii labda aje aseme sijui alinijengea staki. Sindi akanambia ila kweli. Na mimi nilishawekuwa na mwanaume ambaye moyo haujampenda, alishia kuumia tu. 
basi uwe karibu naye tu utafuta muda muongee na imani ataelewa tu nikasema sawa asante kwa kunielewesha akasema da kaka yule nilimpenda kama shemeji lakini ndio hivyo uweze lazimisha mapenzi dia basi tukapigapiga story pale akasema naye kaamua kuachana na baba mtoto wake maana umalaya kazidi na drama za kuzidi amechoka nikasema mm, kweli maana unasemaga hivyo alafu waga na wakutaga pamoja akasema inaya sasa hivi ni kweli na nimepata bwana mwingine maana we uko bize hata siwezi kukuonesha nikasema panga siku nikutanishe naye jamani nimuone shemeji Sindi akasema sawa Nikiwa pale na Sindi Logan alinipigia simu nikapokea akasema uko wapi nikamwambia nipo kwa Sindi akasema jiandae kuna safari ya Zanzibar kesho jioni na ujiandae kisikolojia kwenye kumaliza tofauti na wazazi wako Kwanza nikashusha pumzi eh, Nikasema sawa akakata Sindi akaniuliza vipi Nikamwambia bosi kapiga kuna safari ya Zanzibar akasema ni jiandae naogopa kwenda Sindi akaniambia usiogope tumia hiyo ndo kama njia kuomba msamaha kwenu kwa wazazi wako ni kipindi kirefu kimepita watakuwa wamekumisi sana Nikasa mm, sawa nitaenda Sindi akasema poa basi niliaga nikachukua pale usafiri hadi nyumbani kwangu Niliwaza lakini nikaona sawa Nililala mapema Logan aliniletea pesa akasema kanunue zawadi za wazazi Kweli nilienda Kariokoni kanunua zawadi kisha nikarudi nikajiandaa kadifata nikaenda safari Tulifika Zanzibar tulilala hoteli lakini kumbe safari ilimuhusu yeye tu. Hivyo kulivokucha nikaenda kwa wazazi wangu. Nilikuta wapo mgahawani kwao cha ajabu mama alivoniona alinipokea vizuri huko nalia akasema alijua nimekufa. Nikamwona baba naye alikuwa ana shida kabisa. Tulienda nyumbani wakaniambia kakaangu mkubwa alifariki. Kikweli nilijisikia uzoni. Nilikaa siku mbili nikawaambia ninafanya kazi. Basi nikarudi Dar es Salaam nikawa nina amani zote sasa. Tukarudi da na Logan, tukafika kwake. Kisha usiku tukatoka kwenda club. Tukiwa club kumbe Briti mnamkumbuka eh? Alituona. Alivenda alivenda nilivenda toilet akanivamia. Akaanzisha ugomvi na mimi. Na alikuwa na rafiki zake wewe sikumwacha salama na limwili lake lilitukurupushana hadi nje ya choo kabisa kabisa Logan alikuwa ananisubiri alivona hivyo alimkamata yule msanii alimpiga kaja kamoka akaamuliwa na mabouncer ma security wa ile bar tukaondoka zetu nikiona nimekasirika na mlaumu sana Logan naye alikuwa ni mpole anibebeleza tu tukarudi nyumbani tukalala niliamchu na simu asubuhi na sindi nikapokea akasema wewe msichana wewe una tabia chafu kama nini nikamwambia nimefanyaje akasema kumbe ndo uchafu na ufanya huo Ona umepambwa kwenye mitandao ya jamii. Nikasema nimefanyaje sikuelewi? Akasema ingia Insta kwenye page za umbea. Umeumbuka kwa upe? Ah, kuna nini? Nikaona niingie Insta nilichokikiwa na msikilizaji. Sikuamini. Nzilikuwa ni picha zangu mimi na Logan tukiwa club. Na ile video nagombana na msanii. Tunagalagazana chini na mwishowe mimi nikaondoka na Logan hadi tunaingia kwenye gari. Mama yangu, hakuna siri tena. Travis ataona. Yule modo kutwa yupo mitandaoni ataona. Na anajua mimi ni sekretari wa bwana yake sijui sura yangu nitaiweka wapi. Bora kwetu sio watu wa mitandao. Nilimwamsha Logan nikamwambia mambo yameharibika akasema mambo gani? Wana hebu niache mimi ndale. Nikamwambia bibi tuko mitandaoni sisi. Akasema mitandaoni kivipi? Nikamwambia angalia akashukua simu Logan akaangalia akasema nina usingizi mimi. Acha nilale na wewe panda kitandani ulale. Nikasa baby tutaambia nini watu kuhusu hili? Eh? Wewe mchumba wako na mimi Travis. Wewe wazazi wako baby, kuwa serious. Niliposema hivyo Logan akasema sasa ukikaa unawaza, unaoweseka. Utabadilisha nini sasa ndio kimeshatokea? Acha kusumbuka bwana na vitu visivyoweza kubadilika ishatokea panda kitandani lala. Nikasema Logan mbona uoneshi kujali? Akasema <coughs> Kuna vitu vya kujali. Ila sio iko na choki onesha wewe unataka nikijali. 
Ebu njoo lale hapa sitaki kelele. Njoo bana tulale. Alafu zima simu yako. Unanitia sera. Afu simu imechakaa hukumbushi kila siku na kwambie nikumbushe nikuletee simu mpya. Tukiamka nikumbushe. Kiukweli nilimshangaa sana Logan. Alivyokuwa huru wala hana hata uoga. Hana uoga hata kidogo. Nilipanda kitandani usingizi hata uji. Nawaza tu sura yangu watu ofisini watanionaje mimi. Mama we nyie niliwaza sana. Yaani natembea na bosi tena mwenye mwanamke wake na wanamjua. Nitorekana mimi ni malaya tena nilie kubu. Vipi kakangu akiona Siamefika kwa mama jamani niliwaza sana. Logan aligundua sijalala akaanza kunipapasa kala mzigo akasema acha uoga imetokea hivi sababu ilitakiwa itokee. Mimi nipo na wewe sasa shida yako ni nini? Nikamwambia bebi kumbuka yule mwanamke wako ni msanii. Utaanza kufotofoto na waandishi wa habari kama hivi wamepost. Akasema utaniunia wapi mimi? Mimi sijulikani. Hanijui mtu. Tulia mke wangu sawa? Nikamwambia sawa. Lakini muda huo mawazo hayakuniacha salama. Tulilala mpaka mchana tukaamshwa na kelele za hodi dirishani. Alikuwa ni yule modo mke wake. Mimi nikaamka nikavaa. Logan akauliza unaenda wapi? Nikasema nataka kujificha. Akasema usijifiche, unajificha kwa sababu gani? Nikasema mimi sitaki ajue niko hapa. Akasema hebu lala uko. Kwa nikajua kama nilikuwa na wewe jana. Sikaona mitandaoni. Hebu lala hapo. Mimi nikawa sitaki akanivuta kanilaza kitandani na kunifunika. Akasema nikukute hapo. Nikambia sawa. Loga nikavaa bukta na t-shirt yakatoka akafungua mlango na mimi nikanyata kwenda kusikiliza. Yule mode yule bidada alikuwa analia anasema Logan, kwa nini umeamua kunidhalilisha hivyo? Kweli unatembea na sekretari wako kweli? Unapigwa mapicha, unagombea wanakugombea sijui na wake sijui nini na nini. Kuhusu yule msanii nilikwambia lakini Logan ulibisha. Kwa nini umenumeza hivyo mimi? Eh, hey. yule bidada anaongea yule mode. Logan yuko kimya tu amesimama na muangalia. Kaweka na mikono yake mfukoni. Yule bidada modo akalalamika akalalamika mwishowe akasema najua tu ni tamaa ili kufanya uwe naye. Najua uwezi kuwa serious. Ukaona date na sekretari wako tu nimekusamea ila naomba mwache yule mwanamke na umfukuze kazi. Logan akacheka tu. Modo akamsogelea akamkumbatia Logan. Logan katulia tu. Na ilikasirika. Maana sijaona alichojibu zaidi tu ya kukumbatiwa naye akaona cheka cheka tu. Nilimshangaa. Modo. He hata kumwamshia timbwili yeye analalamika tu na mwisho anatoa timsamaa kabla hata hajaumbwa jamani wanawake tunakuwa mawapi au ndo kutaka ndoa aonekane mstarabu lo mimi kingewaka mwenzenu niliingia chumbani sijui aliongea nini nikasikia tu mlango wa nje unafunguliwa nikachungulia yule modo anatoka nikasema sasa mimi ndo namwashia moto nikakaa kitanani akarudi tena anasema sasa ulikuwa na paniki nini mpaka ujifiche fiche kwa dika ingia mndani Aliongea vologa na uko ananisogelea. Nikamwambia usiniguse mimi. We, 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 we. we. Usiniguse. Akasema jamani nini tena? Hapo najifanyisha msikilizaji lakini naogopa maana huyu huyu jamaa akawa yuko badilika. Nikamwambia unaniuliza nini? Una feeling sijasikia maongezi yenu na kuona unakumbatiwa. Alafu umetulia tu sasa hivi unakuja eti unanishikashika mimi. Hebu niache. Si umeambia unifukuze kazi? Eh? Unasubiri nini sasa? Bebe hebu sikiliza. Nisikilize. Siku nikusikilize nini bwana niache Logan istaki uniguse na mikono yako logusa yule mbidada modo. Yaani ingekuwa mimi hapo. Ehe, ungeshanipiga. Ila kwa sababu yule umeshindwa kunipiga. Hebu niache na ondoka zangu mimi. Niliposema hivyo Logan akawa mdogo kama Piriton akasema bebe nisamee. Nilikaa kimya sikutaka shale bebe. Najua hutaki ugomvi ndio maana sikutaka mabishano naye. Inaye bebe wangu. Nisikilize my love. Naomba unielewe. Msikilizaji, hapo ndipo nilipogundua kwamba Logan ni mdhaifu mno na anaogopa kunipoteza. Nikasema, "Ah, utajuta kunijua." Nikamwambia Logan niache. Stuck, niache. Logan akanikumbatia kwa nguvu, akasema, "Niambie, nifanye nini bebe? Nifanye nini bebe wangu ujue sijafanya kwa ubaya?" Nikamwambia, "Unataka kujua eh? Unataka kujua fanya nini? Weka wazi kwamba mimi ni mpenzi wako na sio kisekretari tu." Ah, bebe, mbona tayari tuko wazi? Nikasema nataka itoke kwako useme wewe ndio una. Yaani nataka wewe useme kwamba kwa watu mimi ndio mke wako. Hilo tu mama, si ndio? Nitafanya. 
Nikamwambia sitaki. Sitaki kumuona huyo mwanamke wako huyo modo huyo hana kugusa gusa kwenye mwili wako. Sawa baby nimekuelewa kabisa. Ah naomba ujiandae. Nataka na mimi nijiandae nende zangu nyumbani. Ah. Sasa inaya unawahi kitu gani kwa nyumbani? Nikaona watoto. Watoto au kujieleza kwa bwana wako. Wala so hivyo. Tunaondoka wote hapa mchana na nitakupeleka kwako. Kwa Kuna siri saa hizi. Baby kila mtu anajua so haina haja kujificha. Kiukweli msikilizaji nilikuwa namfikiria sana Sendi na Travis. Nilitaka niwafuate nikawaeleze maana nilichokifanya walikuwa hawajajua na Travis hakustahili hayo yote. Pia Sindi alikasirika sana. Nilibaki pale nikaoga maana nilikuwa na vijinguo vyangu viwili vitatu vya kubadili pale nikabadili tukatoka tukaenda kula nje kisha kanipeleka kwangu. Tukiwa njiani simu yake ikawa inaita sana. Anaiangalia, anakausha. Mimi nishagundua Logan ananipenda. Hivyo nitamwendesha naye safari hii mpaka ajute. Nikamwambia nipe hiyo simu. Akanipa nikaangalia aliyekuwa anapiga muda huo ni mama yake. Nikasema sasa mama anapiga alafu upokee maana yake nini? Najua anachotaka kusema. Nitamfuata huko huko. Ili nikaongee naye. Mm, unaenda kumwambia nini? Au ndo unamwambia uliteleza unaenda kusema hivyo, si ndio? Inaye hivyo unanichukuliaje mimi? Unaona mimi mtoto mwongo mwongo sana eh? Wewe tulia utaona? Sawa. Kweli tulifika kwangu ilikuwa ni weekend akamsalimia mwanangu akacheza kidogo akampa na pesa ya biskuti kisha kaniaga akasema anaenda kwa mama yake nikamwambia sawa. Alivotoka tu nikakaa kama alisali moja hivi kusikilizia asija karudi. Nilivona ajarudi nikaenda kwa Sindi. Nikamkuta kajilaza sibleni kwake nikamsalimia. Akajibu bila hata kuniangalia. Nikasema Sindi dia nimekuja naomba unisikilize najua nimekukosea sana kutokukwambia hisia zangu kwa Logan. Lakini ndio hivyo nimerudia na naye tulivyoenda Arusha. Nikao naogopa kukwambia lakini mimi nampenda sana Logan. Na nikiwa naye na kuona furaha sana. Sindi akanyanyuka akasema Hivi unajua ni mjinga sana inaya. Kuna sura gani ya huyo bosi wako so hiyo? Yule si mwanaume yule malaya tena sana. Na wewe unaenda kuunda tela si ndio? Yule si anaoa yule. Au hukuona wewe. Ujue anachotaka kutoka kwako eh? iko kidude tu. Unafikiri anaweza kukupigania yule? Ona sasa. Unaweka ugomvi mkubwa kati ya mtu na binamu yake. Unafikiri wataangalia naje? Na wewe utajisikiaje? Umetembea na wote wawili? Hm? Huyo Logan. <laughs> ah, hanibariki kabisa. Najua atakufanya kitu tu. Na si sasa hivi. Utafatwa sana na waandishi wa habari sababu ule pigana naye ni star kwa unajaribia maisha yako hivi hivi unajaribia maisha yako nani atawa mwanamke anagombana gombana na wanaume na kutukana na Cindy aliongea sana nikamwambia Cindy una haki ya kuongea yote hayo sawa Huna imani na Logan, sawa. Basi kuwa na imani na mimi. Logan hayupo kama unavyomdhania. Ila tu alikuwa na hasira na mimi, lakini tunapendana sana. Na kuhusu Travis yeye hakuwahi kuniambia kwamba ana ubinamu na Logan. Nimejua baada ya kulalana naye, sasa mimi kosa langu ni nini? Kosa langu nini? Na nilishakwambia kwamba sina hisia naye kabisa huyo Travis. Niliposema hivyo Cindy akasema huna hisia naye Travis eh sababu ulishaanza mambo yako na huyo bosi wako. Eh? Bado umemtenda sana Travis wa watu. Alipozungumza hivyo Cindy nikamwambia bwana Cindy naomba unisikilize wewe ni rafiki yangu na naomba uelewe na naomba unisupport hisia zangu. Wewe ni wathamani sana kwangu. Sawa. Ndio maana nimekuja kwanza kwako dia. Cindy akaniangalia akanikumbatia akasema urafiki ni adhabu. Urafiki ni adhabu muda mwingine na sina cha kusema na kufanya. Wewe ni rafiki yangu, hata kama unakosea lazima nikwambie. Lakini kama unakumbatia kosa basi sina budi kukosupport. Nikasema asante sana. 
Sindi akasema kwa hiyo lugha ndio shemeji nikamwambia ndio. Sindi akaniuliza, anasemaje kuhusu hili lililotokea? Nikamwambia anasema ndio vizuri watu wamejua. Sindi akasema, mm. "Na yule mwanamke wake yule modo je?" Nikamwambia huyo mwanamke alikuja asubuhi kwa Logan, amepanic kajishusha ye mwenyewe sijui aliongea nini. Sindi akaniambia kuwa makini rafiki yangu, maana hapo vita imeanza kama ujui. Nikamwambia najua kama vita imeanza. Bas tukaongea nikamwambia hapa na waza. Namwambia nini Travis? Sindi akasema, "Kwa nini umekutafuta?" Nikamwambia, "Wala hataja nitafuta, sijui nafanyaje." Sindi akasema mfate kwake. Nikasema mimi naogopa peke yangu. Basi akasema mpigie kwanza, nikasema sawa. Nilichukua simu nikapiga namba ya Travis lakini haikupokelewa. Nikaita, "Unika request usafiri, ukanipeleka mpaka kwake lakini napo sikumkuta." Mm, kaenda wapi sijui. Basi nikarudi nyumbani. Logan alikuja usiku akanichukua hadi kwake, nikalala kwake kesho yake ilikuwa ni siku ya kazi. Nikatokea pale kwenda kazini nikawa naye pia. Tuliingia wote ofisini basi wafanyakazi walikuwa wananongona nongona mimi nongono mno. Mimi mpaka naona aibu sasa. Tulifika ofisini kwetu Logan akanikumbatia akasema baby usiwe na wasiwasi fanya kazi mimi nipo na wewe sawa. Nikamwambia sawa akasema hakikisha unafanya kazi kwa umakini na bidii. Ofisi yetu hii ili uweze kuendelea kukua na kukua. Sawa? Nikamwambia sawa. Nilianza kazi zangu pale mara simu yangu iliita namba nisioijua nikapokea ilikuwa ni sauti ya kiume akajitambulisha kwamba yeye ni baba yake na Logan anataka anione jioni na nisiseme kitu kwa Logan mm. Baba mkwe anataka kuniona na nisimwambie mwanaye yani Logan nisimpe ile taarifa nikasema sawa lakini nilitetemeka sana anataka kuniambia nini Nilifanya kazi mpaka muda wa kutoka Logan akanipeleka nyumbani huku ofisi nzima wakitushangaa na kupiga ombea juu yetu. Nilipofika nyumbani kajiandaa. Nikaelekea mpaka hoteli nilokuwa nimeambiwa ili nikutane na huyo baba yake Logan. Nilifika akanipigia simu ya kwamba kaniona, niende akanielekeza aliko. Nikaenda nikakaa, akasema giza kinywaji nikasema hapana baba niko sawa. Akasema binti nimekuita hapa kwa sababu kuu hizo mbili. Sababu ya kwanza achana na mwanangu. Achana na mwanangu Logan na sababu ya pili andika barua ya kuacha kazi na upotee katika hii Dar es Salaam. Haraka iwezekanavyo. Huwezi kuharibu tuliyoyapanga sisi kwa muda mrefu. Na unaitia aibu familia kiasi hiki. Vinginevyo, hutokaa ulione jua tena. Utakapokuwa unakiuka, hiki ninachokwambia. Basi dunia hii itakuwa ni mara ya mwisho kuweza kuiona. Sasa chagua moja. Uachane na binti yangu, uhame kabisa Dar es Salaam ama utangulie kwenda kumsalimia Mungu. Kipi bora kwako? Lo. Nilichoka. Naam, msikilizaji. Je, nini kilichoweza kuendelea? Bidada inaya katika safari yake ya maisha je atafanikiwa je atachukua maamuzi gani itakuwaje kuwaje kwenye hii vita ya mapenzi ambapo sasa wazazi wameingilia kati usikose katika sehemu ya pili niliyokusimulia simulizi hii inaitwa Uncle J kutoka hapa simulize mix simulizi hii imeandikwa na mtonzi Lisa Mwala bye bye tukutane katika sehemu ya pili